Ilikuwa ni jioni media saa 12. Nilikuwa natokea kazini naelekea nyumbani kwangu. Jirani na getini kwangu nilimkuta mama mtu mzima akiwa na binti zake wawili. Walikuwa wamejichokea sana. Walikuwa na mafurushi yao ya nguo maskini. Na walionekana ni watu wenye matatizo makubwa. Yule mama alikuwa kataandika kitenge kimvulini, alikuwa kajilaza. Kichwani aliegemea furushi lake la nguo na pembeni yake alijilaza binti yake. Walikuwa wamesinzia yeye pamoja na binti yake. Lakini binti mmoja alikuwa yuko macho. Yeye alikaa huku akiwa kashika tama. Baada ya kufika geti ni kwangu, nilipiga honi ya gari ili mfanyakazi wangu aje kunifungulia geti. Honi ile ilimshtua sana ule binti aliyekuwa macho. Alinuka haraka akaanza kunifuata pale geti ni kwangu. Lakini kabla hajafika alidondoka chini akawa amelala pale pale. Nilishuka kwenye gari langu haraka nikamkimbilia ule binti. Nilimnyonyua pale chini machozi yalianza kumtoka. Nilimwangalia kwa umakini huku nikijiuliza, "Kwani hawa ni kina nani au ni ndugu zangu?" Lakini mbona sijawahi kuwaona? Nilimtizama yule binti kwa umakini huku nikiwa nimemshikilia. Ni kama vile hakuwa na nguvu mwilini mwake. Nilijiuliza maswali mengi sana. Huyo binti ni nani? Mbona amekuja kukaa katika eneo langu? Nilizama katika dimu la mawazo. Niliguswa begani mwangu nipogeuka, nilikuta ni ule binti mwingine aliyekuwa kajilaza pale chini. Kaka, samani bila samani. Huyu ni dada yangu amepata homa kali sana. Ni kutokana kungatwa na umbu usiku mzima. Ndio maana yuko hivyo, hana nguvu mwilini mwake. Alinieleza ule binti huku akiwa na bubujiko na machozi machoni mwake. Kwani nyinyi kina nani? Mimi naitwa Piela, dada yangu anaitwa Magi. Yule pale ni mama yetu mzazi. Mnanifahamu mimi? Hapana kaka, sisi tumejipumbisha tu hapa baada ya kuchoka kutoka na safari ndefu. Tulipofika huku mama yangu alishindwa kuendelea kutembea. Na dada yangu alizidiwa, alianza kulalamika maumivu makali ya kichwa. Alisema anahisi baridi pia na njaa ituzidia. Kabii tujilaze tu hapa. Du, kwani imetokea wapi? Si tumefukuzwa katika nyumba yetu mwezi mmoja uliopita baada baba yetu mzazi kufariki. Ndugu zake walitunyang'anya kila kitu na kutufukuza katika nyumba yetu. Tumekuwa tukitangatanga mtaani. Hatuna hata pa kukaa kwa sasa. <sighs> Poreni sana. Nilimpigia simu Aisha binti yangu wa kazi ili muomba nifungulie gete then aje awasaidie kubeba mizigo wa kina Piela ili tuwahifadhi kwa muda hadi pale utakapopata sehemu ya kukaa Samani kijana wangu naomba utusamehe kwa usumbufu lakini kikweli tuna shida kubwa sana naomba utusaidie msaidie binti yangu Magi atanifia mikononi jamani Aliongea mama yao na kina Magi huku akiwa anatoka na machozi mengi Mama shikamo Maraba mwanangu Usilie mama yangu. Nitawasaidia hadi pale mtakapopata sehemu ya kukaa. Asante sana mwanangu. Mwezi Mungu akuzidishie. Hapana mama, usinipigie magoti mama yangu. Usifanye hivyo. Nilimnyanyua mama kwa mkono mmoja huku mkono mwingine nikiwa nimemshika mage ili kumzuia asidondoke tena. Kaka shikamo. Maraba, Aisha, umeshindaje? Sijambo kaka. Hebu wasaidie wageni hawa mizigo ili waweze kuingia ndani tafadhali. Sawa kaka. Aisha aliwasaidia kubeba mizigo yao, akawaingiza ndani. Mimi nilimbeba magi, nikamweka kwenye gari langu. Alikuwa hajitambui kabisa. Niwaza kumpeleka ndani lakini nafsi ile sita. Nilimwambia Aisha awahudumie Piela na mama yake. Mimi niliamua kumpeleka magi hospitali. Nilifika nje katika parking ya hospitali. Hapo nilirejesha gari langu haraka, niliteremka chini, nilifungua mlango wa siti za nyuma ilimbeba magi aliyekuwa anapumua kwa tabu sana. Alizidi kupoteza nguvu na uwezo kupumua vizore. Haraka madaktari walinipokea. Magi aliingizwa katika chumba cha emergency room. Nilichukuliwa maelezo kwa kuwa mimi ndiye niliyempeleka hospitalini hapo. Samani jina lako nani? Ainuliza daktari. Naitwa Brian. Aha, mgonjwa wako anatizo gani? Ops. Ah kijana. Hebu toa basi maelezo haraka. Tujue namna kumsaidia mgonjwa. Kwa sababu mgonjwa ana hali mbaya sana. 
na huyo akicheliwa tu kidogo tunaweza tukampoteza doktor yani kweli ni kwamba yani sijui hata nikuelezeeje yani huyo mgonjwa da yani doktor nimechanganyikiwa ujue umechanganyikiwa vipi sasa sasa kati yenu mgonjwa ni upi sasa eh yani doktor anashindwa kueleza juu ya ugonjwa wa magi yani simfahamu kabisa he umfahamu doktor huyo mgonjwa aliletwa sasa hivi aipoteza fahamu tunajaribu kuya boost mapigo yake ya moyo lakini imeshindikana Alikuwa ni nesi aleleta ripoti juu ya hali ya magi. Amefanyaje eti? Niuliza kwa mshangao huku machozi yakiwa yanatoka. Unamaanisha magi ndo kupoteza fahamu? Sikujibiwa kitu. Dokta na nesi waliongozana huku wakikimbia kuelekea katika chumba alichokuepo magi. Haraka walimtoa huku akiwa kafunikwa mwili wake. Alipelekwa ICU. Madokta walianza kuhaha huku na kule. Nijikuta na Lia tu. Nijinamia nikakaa chini sakafuni hospitalini hapo huku machozi yakinitoka bila breki. Moyo wangu ulikuwa unaumia sana. Sijui ni kwa nini ilikuwa naipitia ile hali kwa mtu ambaye hata simfahamu. Na ndio kwanza leo tumekutana. Niliinuka nikaanza kutembea huku na kule. Nilinjia wazo kichwani kwangu nitafute sehemu tulivu nifanye maombi kwa ajili ya magi. Nizunguka nyuma hospitali palikuwa kime sana. Nilipiga guti langu nilianza kusali. Nilimwomba Mungu amponye maji. Yalikuwa ni maajabu hata kwangu mimi mwenyewe. Yaani sijawahi kuwa katika hali ile. Mimi nilijishangaa lakini moyo wangu ulizidi kunisukuma kufanya vile. Nilisali sana hadi saa mbili usiku. Niliamua kurudi kwenye viti vya wagonjwa. Dokta aliniambia mgonjwa wako hana damu mwilini mwake. Tafuta mtu wa kumtolea damu. Nijikuta na ropoka mimi hapa nitamtolea. Nilimfuata daktari hadi katika chumba cha vipimo. Nilichukuliwa baadhi ya vipimo, baada ya muda nilitolewa damu mwilini mwangu kwa ajili ya maji. Niliomba kumuona lakini sikuruhusiwa ila dokta aliniomba tu kama kuna uwezekano wa kupata chakula na matunda basi vileto kwa ajili ya maji. Nilimpigia rafiki yangu simu nikamuomba anichukulie chakula pamoja na matunda. Anlete hospitali. Baada ya muda Rich alifika akiwa na chakula pamoja na matunda. Dokta aliturusu kuingia kumuona mgonjwa niliongozana pamoja na Richi. Oya Brian nani anaumwa? Aliuliza Richi. Du ni binti moja hivi hata simfahamu. Hmm, humfahamu kivipi mshaji wangu? Si uniweke wazi tu kama ni simeji yangu, nielewe unanificha nini mwana? Richi kwa basi muelewa. Nimekwambia mimi simfahamu. Du mtu unamficha mkeo kama utumbo? Ah, mwanangu. Maisha gani au sasa unaishi? <laughs> Eti mke wangu. Richie mnomo tusifike huko basi. Nishakwambia mahusiano kwa sasa sitaki. Tulifika kwenye chumba alichokuwemo magi. Baada ya kuongezewa damu, angalau alipata uwezo wa kuyafungua macho yake, japokuwa alikuwa katika hali mbaya sana na alikuwa akihisi njaa sana. Haraka nilinawa mikono yangu na niliandaa chakula, nikaanza kumlisha magi. Yaani sijui nilikutwa na nini ati. Pole sana magi. Hatimaye Mwenyezi Mungu kaske kile changu. Nilimwambia magi huku nikiwa naendelea kumlisha chakula. Ainiambia asante sana. Ni tebra nitafadhali. Asante sana Brian, nakushukuru sana. Ah, ni sawa magi. Naomba ule upate nguvu mwili mwako. Lakini mamangu yuko wapi? Magi alianza kulia. Usilie magi. Mama pamoja na Piela wako katika sehemu salama. Wacha apumzike. Kesho mapema atakuja kuona. Wako wapi wao? Wako nyumbani kwangu. Oh, asante Mungu. Asante pia kaka Brani. Mwezi Mungu akubariki sana. Nilimaliza kumlisha magi, nikampigia Aisha simu kwa juli ya hali. Yaani kaka, Pierre na mama wameshindwa hata kupumzika. Wana wasiwasi kuhusu hali ya magi. Oh, wapatie simba asiwonge naye. Pierre na mama yake walimjulia magi hali baada ya hapo walinishukuru sana niliomba apumzike pia wasiwe na shaka juu ya magi atakuwa sawa tu Niliwaidi kesho nitaenda kuwachukua ili waende kumuona magi hospitalini Nilimshukuru pia Richie kwa msaada wake wa chakula Nilimrudishia pesa alionilipia chakula lakini alikataa Hapana Brani Umesaidia vingi sana rafiki yangu Wacha mimi nikufae kwa kipindi hiki 
Alikesha na mimi hospitalini hapo hadi kesho yake asubuhi. Aliniaga kaondoka na mimi nilielekea nyumbani kwangu. Nijiandaa baada ya hapo niliwapeleka Piela na mama yake wakaenda kumuona Maggie. Baada ya siku saba, Maggie alirusiwa kutoka hospitali. Nilimpeleka nyumbani kwangu. Niliomba aendelee kukaa kwangu hadi pale utakapopata sehemu nyingine ya kukaa. Maisha yaliendelea lakini kila nilipomwona Magi, moyo wangu ulikuwa unaridhika sana. Siku moja usiku, Magi alinigongea mlango wa chumbani kwangu. Ilikuwa ni media saa 2 saa 2 hivi. Baada ya kutoka kazini, niliingia chumbani kwangu pumzika. Na kwenye hiyo mida, nilisikia ni kama mtu anagonga mlangoni. Nilipofungua nilikutana na Magi. Magi, karibu. Asante. Alikuwa akipenda kuniita bi. Yaani kifupi cha brani. Ah, bi, nimekuja kukwambia chakula tayari. Aliongea Magi huku akiwa anajibinya binya kwenye vidole vyake. Nijikuta nimemgusa Magi mikononi mwake. Nilishika mikono yake, alafu nikabakia tu na mtizama usoni mwake. Sijui ni nini kilichokuwa kinanitokea, lakini yote hayo ni kutokana na msukumo wa moyo wangu. Magi uko sawa? Nilimuuliza huku nikiwa naipapasa mikono yake. Aliangalia pembeni kwa aibu. Niko sawa bi, lakini kama umechoka, naweza kukuletea chakula chumbani kwako ukiwa unaendelea kupumzika. Nitakufanyia chochote bi, kulipa wema wako ulionitendea mimi na familia yangu. Mage, mimi sitaji malipo kutoka kwenu. Nimewasaidia tu kwa moyo mmoja kwa sababu mlitaji msaada. Moyo wangu ulianza kuvutiwa sana na yule binti. Najikuta natamani kuwa karibu naye muda wote. Magi, wewe umeshakula? Hapana bi bado sijala. Bas kachukua chakula chako na cha kwangu. Ulete juu tulie huko. Sawa. Aliniaga lakini nijikuta na shindwa kabisa kuiachia mikono yake. Magi. Nako kabla sijamaliza ilisikika sauti ya Aisha. Nilimwachia Magi kwa haraka. Tukabakia tumesimama tu. Ah, samani bosi, chakula kiko tayari. Aliniambia Aisha huku akiwa anaangalia pembeni. Yeye ni mtu mzima, kwa lile pozi na hisi alihisi kitu. Sawa Aisha, utampatia magi chakula changu ataletea. Kuna kazi kidogo hapa nafanya. Kwa hiyo siwezi kushuka chini. Sawa bosi. Magi aliongozana na Aisha, nirudi chumbani kwangu, nikarudishia mlango. Nilienda kujitazama kwenye kioo huku nikijiuliza kwa nini kiminikuta iki. Mbona sikuwa hivyo kabla? Mlango uligongwa, nilimkaribisha, alikuwa ni Mage. Alikuwa kabebelea sinia la chakula. Nikuletea uko chumbani au nikuweke sitting room? Um, weka sitting room na kuja. Niliona kukanee chumbani kwangu, haituwa itapicha nzore. Sikutaka kabisa wajihisi ni kama vile na watumikisha kwa sababu ya msaada niliwapatia. Niitoka kuelekea sitting room. Nilimkuta mwagi amesha panga chakula mezani. Alinikaribisha, tulinawa mikono. Aliombia chakula, tulianza kula. Da. The way anavyokula, nilisha kumtiza matu kwa kuibia. Magi ni mwanamke mwenye aibu sana. Alikuwa nakula huku macho yake akiwa aliyakopesha tu. Hakutaka kunitazama kabisa. Mbuna niogopa. Be free. Alafu unanua aibu eh? Nilimuliza Magi. Hmm, hapa na bi. Mini koke. Wala tasikogopi bwana. Niko hivyo tu. Tulimaliza kula, alianza kuondoa vyombo. Nijikuta nimemgusa tena mikono yake. Yaani kila nilipomgusa, nilipata hisia za ajabu sana. Baada ya kumgusa, alinitazama usoni wangu. Oh, sorry magi. Naomba nikusaidie kutoa vyombo. Pumzika tu hapo. Lakini bi naweza kufanya peke yangu? Hapana, weka hapo pumzike. Mimi nitavikusanya vyombo. Alafu Aisha atakuja kuvichukua. Nilimaliza kuvikusanya vyombo, nikamuita Aisha akaja kuvichukua. Nilikaa kwenye kiti, nikachukua remote ya TV, niliwasha TV, nikaweka channel ya nyimbo za taratibu. Niliweka sauti ya chini pia. Magi, tunaweza kuongea? Bila shaka bi unaruhusiwa. Ah. Um, kuna vitu kidogo nahitaji kuongea, utaniruhusu kaa pembeni yako? Hakuna shida bi, karibu ukae. Wao asante. Unizoe basi. Mbona ni kama vile uko free? Ah, niko hivyo tu. 
maji naomba tufahamiane hata kwa ufupi tu hmm, sawa mimi naitwa Magi ni mzaliwa wa kwanza katika familia yetu kwetu tumezaliwa wili tu mimi na mdogo wangu Piela katika familia yetu hatukuwa na uwezo wa juu sana kimaisha lakini angalau baba yetu alijenga nyumba kubwa tu ya kututosha sisi alimfungulia mama yetu biashara na walisaidizana katika kutusomesha sisi lakini ndoto zetu zilishia njiani baada ya baba yetu kufariki mwezi mmoja uliopita oh pole nini kilimpata baba yenu kilichopelekea yeye kupoteza uhai wake baba yangu alikuwa na ugonjwa wa sickle cell uliokuwa unapelekea yeye kuishiwa damu mara kwa mara na huo ndio ugonjwa uliochukua uhai wa baba yetu pole sana magi Ah, baba yenu apumzike mahali pema peponi. Amen. Eh, kwa hiyo nini kilichotokea sasa hadi nyinyi mkakosa sehemu ya kukaa? Ah, baada ya mazishi ya baba, tulichoruhusiwa kuchukua katika ile nyumba ni nguo zetu pekee. Tulifukuzwa kama mbwa. Hatukupewa kitu chochote kile zaidi ya nguo zetu tu. Na kuanzia hapo maisha yetu yalivurugika. Hatukuweza tena kuendelea na shule. Kila mmoja ndoto yake ilizimika. Mm, wewe umesoma hadi stage gani? Anilikuwa chuoni mwaka wa pili na mdogo wangu Piela alikuwa chuoni mwaka wa kwanza. Yaani kikweli namkumbuka sana baba yangu. Angekuepa angetusaidia, hayo yote asingetokea. Ndani ya mwezi mmoja tumepitia vitu vingi sana, tena vibaya na vinatisha. Kila nikivikumbuka nazidi kuogopa, vinaniumiza. Pole sana magi. Nijikuta nimemkumbatia magi ili kumtuliza asiendelee kulea. Nilimtuliza magi kifua ni kwangu. Nilimbembeleza hadi akanyamaza alisinzia katika kifua changu. Taratibu na mimi usingizi ulianza kuninyemelea. Nilimkumbatia vizuri tukawa tumesinzia hapo sebleni. Nyumba yangu ilikuwa ni ghorofa mbili. Wageni wote pamoja na wafanyakazi wale ka floor ya chini. Mimi pekee ndo niliyekuwa na itawala floor ya juu. Tulilala pale sebleni nilikuja shtuka saa nane za usiku baada ya kuhisi ni kama kuna mkono na nipapasa. Nilihisi ni kama kuna mtu anashika kwa nguvu mwilini mwangu hadi nilianza kupanda na hisia. Niliafungua macho yangu haraka pembeni yangu alikuepo magi. Alikuwa akanishikilia vyema. Alijisogeza karibu yangu zaidi. Hapana, hapana msimfanye hivyo mamangu. Msimshiki mdogo wangu acheni, tuacheni jamani. Mstubaki jamani. Aliongea magi kwa sauti ya juu huku akiwa anajisogeza zaidi karibu yangu. Macho yake yalianza kumtoka na ghafla alishtuka kutoka usingizini. Magi, oh, I'm sorry be. Aliongea huku akitoka na machozi. Pole, uko sawa kweli? Niko sawa. Aliongea Magi huku akikimbia kushuka flora chini. Magi, nilimuita lakini hakuiteka. Alikimbia kaingia chumbani. Huyu binti na mtizo gani? Mbona anaota ndoto za ajabu? Au alibakwa nini? Sijui nikamwita ili tuongee. Duh. Lakini sisi ni usiku sana. Hebu ngoja nimwache hapo mziki tu. Nilingia chumbani kwangu lakini usingizi haukoja. Nijikuta muda wote nafikiria juu ya mage tu. Nijiuliza sana, ni kwa nini ameota ndoto ajabu kiasi kile? Au alihisi labda mimi nataka kumbaka? Lakini mimi siwezi kufanya hivyo. Itabidi nitafute muda ni mtoe out nione kama atalizungumzia hilo. Usingizi ulinichukua nikaja shtuka saa moja asubuhi. Leo inabidi sasa nijiandae kwa kazini. Baada ya kujiandaa nilichukua simu yangu ili kuangalia ni nani kanitafuta. Good morning B. How is your day? Message ilitoka kwa mage. Nilijibu haraka tena nilihisi huenda nitakuwa nimechelewa kujibu. Nikapoa mage, umemkaje? Hakujibu niisubiria kama dakika tano hivi nikaona kimya. Mm, niende zangu tu kazini mie, nisije nikachelewa. Niichukua briefcase, nikafunga chumba changu, nikawa na shuka chini. Kabla sijafika floor chini, nikutana magi akiwa anapandisha ngazi kuja juu. Oh, B, good morning. Nimekuandalia kiamsha kinywa. Wow, asante sana magi. Twende konyo basi. Da, nikiangalia muda tayari nishachelewa kama dakika kumi hivi, lakini Naweza kumkatalia mage na wakati kaandaa chakula kwa ajili yangu. Do. Au naye kashanipenda nini? Amwezaje kupoteza muda wake kuniandalia mimi chakula? Mm. Huyu mteja msumbufu sana. Mara 20 hii ananipigia simu. 
B. Aliita magi kwa sauti fulani hivi. Sauti hiyo ilinifanya nishtuke kutoka katika wingu zito la mawazo. Nilikuwa nikiwaza nile au nipoteze. Lakini hata hivyo sijazoea kula asubuhi. lakini wacha tu nikaonje tu ili nisije nikamkwaza. B. Please, nimeandaa kwa ajili yako. Sawa magi. Kaweke mezani na kuja. Magi alipeleka chakula mezani, mimi nikawa namfuata nyuma yake. Nilivutiwa tu na tembe yake. Tembe ile nifanya akili yangu na mawazo yangu vyote vikawa vine maji light magi kama angekuwa mke wangu. Alipanga chakula, baada ya hapo alinipokea ile briefcase akaiweka pembeni. Aliambia chakula nikamwomba tule wote alikubali. Baada ya kumshakinywa, nilinawa chap muda ulishaniacha. Simu za ofisini zilizidi kuingia. Nilichukua ile briefcase nikaanza kuondoka. Oh, bi, samani kidogo. Bila samani. Ah, naomba nikutengeneze kola yako. Ah, ni sawa, bila shaka. Magi alinisogelea kwa karibu. Alichukua ile briefcase, akaiweka mezani. Baada ya hapo alinitengenezea kola yangu. Subiri hapo hapo. Aliongea Magi huku akishuka ngazi kwa kukimbia kuelekea chumbani kwake. Airudi na kitana akanichania nywele zangu. Aliniweka sawa baada ya hapo aliomba anisaidie kubeba briefcase yangu hadi kwenye gari. Tuliongozana hadi kwenye gari. Nilimwaga nikawai kazini. Njia nzima ni drive huku nikiwa na tabasamu. Kabla sijafika ofisini, iliingia message kutoka kwa Mage. Message ilisomeka take care be drive safe. Nilitafuta sehemu nikaegesha gari pembeni, nikateremka nikaanza kutembea tembea. Nikwa natembea tembea huku na kule, huku nikiwa na tabasamu usoni kwangu. Da. Kumbe walioa ndo wana faida hivyo. Kumbe ndo nakuaga hivyo jamani. Najiona nikioa, eh I say. Tena jiona nikioa hivi karibuni. Yaani ndo nakuwa najaliwa hivyo na mwanamke. Yaani mwanamke wako jamani anakutengenezea kola yako. Eh anachana nywele. Eh anakuweka sawa. Afa nakuambia umakini barabarani, niendesha kwa usalama da. Yamani. Hivi ninavyojisikia nendo anavyojisikia hivi hao. Bosi, wale wekezaji wa kiwanda cha kusafisha dhahabu kutokea nchini Kenya tayari wako hapa. Kikao kilitakiwa saa mbili na nusu asubuhi, lakini hadi sasa hivi saa nne wanataka kuondoka na bado hujafika bosi. Ilikuwa ni message kutoka kwa secretary wangu. Ah, kuangalia sasa hadi nimeshasahau kama nilikuwa naelekea kazini. Du. Hello Karen, niendelee kikao na hao wekezaji saa tano kamili. Waweke sehemu nzuri kisha uhudumie kinywaji. Nitakuja hapo chap. Nirudi kwenye gari nika drive chap kuelekea ofisini. Saa 4:59 nilikuwa ofisini. Good morning. Boss, good morning too. Good morning jamani. Good morning everyone. Niliwasalimia kwa pamoja wafanyakazi wangu huku nikiwa na tabasamu. Kila mmoja alishangaa ofisini hapo. Boss, are you okay? Ainiuliza Lisa huku akiwa ananifuata nyuma nyuma tu kuelekea ofisini kwangu. Niko very mwa. Siku leo ni siku itakayobaki katika kumbukumbu zangu. Chukweli na furaha sana. Mnaweza kuandaa party mkitaka ili tuweze kuenjoy hapo ofisini. Wow. <coughs> Wewe na mimi leo itakuwa ni siku yangu ya furaha kuliko siku zote. Aliongea Lisa huku akiwa anachukua peni na karatasi. Alinama mezani kwangu, akaandika kiujumbe baada ya hapo aliniwekea kile kiujumbe juu ya faili nilizotakiwa kuzipitia. Alitaka ni usome ujumbe wake kwanza kabla yote. Alinisogelea akanitia kisi la shavuni badza then akaondoka kwa ndo wa kujishebedwa. Nichukua kidogo cha Lisa. Nikakisoma kama ifuatavyo. Brian. Natamani unisamee makosa yangu ili tuanze upya. Nakupenda na hilo unalijua. Nilishajutia kwa kile nilichokifanya, please darling. Kwa kuwa leo ni siku yako ya furaha. Naomba unifanye na mimi niwe mwenye furaha. I love you so much baby. Huo ule mwanamke alinifanya niwachukiwa na wake. Lisa, <laughs> yani alijua kunifanya boya. Huyu mshenzi kabisa. Oh. Kabla ujondoka wiki kidogo, kuna ujumbe hapa nataka nikupatie umfikishie Lisa. Nichukua peni na pepa nikamwandikia Lisa ujumbe kama ifuatavyo. Lisa, nilikupa nafasi ukaichezea. Kwa sasa kilichokuweka hapa ofisini ni kitu kimoja tu. 
na tena nilifanya tu kama kusaidia. Hapo ofisini upo kwa ajili ya kazi tu. Na si vinginevyo my dear. Naomba nikitaarifu ya kwamba kosa moja tu litakufukuzisha kazi. Sikukuweka hapa kwa ajili ya kukuchunguza kama unajutia makosa uliyonikosea mimi. Hapa nilikuweka tu ili mradi ufanye kazi upate pesa kukusaidia wewe na huyo mtoto wako. Acha ujinga. Hakuna siku ambayo moyo wangu utakurudia wewe. Baada ya huo ujumbe nilimkabidhisha Karen ambe ni sekretari wangu aufikisha kwa mlengwa. Tayari habari za Lisa zilinitoa kwenye modi. Nilianza kuyakumbuka maumivu alionipitisha huyo mwanamke. Nilimpenda kuliko hata vile nilivyojipenda mimi. Nilichukua pesa zangu nikamlipia yeye ada chuoni ili mradi tu apate kile anachokihitaji. Nilimpangishia nyumba nzima, nilimtambulisha kwa wazazi wangu, marafiki zangu pamoja ndugu zangu. Kila sehemu nilienda naye. Sikutaka kumficha. Nijiweka wazi kwa sababu upendo wangu kwake ulikuwa mkubwa sana. Nilimvisha hadi peti ya uchumba, nikamnunulia gari la kutembelea, vitu vingi vya thamani kubwa tu nilimnunulia yeye. Nilimpa mapenzi yangu yote, lakini yeye alishia kuniumiza tu na kuta dondosha chozi ile kauli yangu ya zamani ikanirudia mdomoni kwangu na wachukia wanawake siwezi kupenda tena naogopa kuumizwa kwa mara nyingine mlango uligongwa nilijifuta machozi nikajiweka sawa baada ya hapo niliwaruhusu wawekezaji kuingia kikao kilianza niliomba radhi kabla ya yote kwa sababu niliwaweka sana kikao kiliendelea tulifika mwafaka tukasaini mikataba baada ya hapo tulitimisha na wageni waliondoka sasa ofisini kwangu ni baki peke yangu nikiwa nimeinamisha kichwa kiukweli nilikuwa na huzuni sana huzuni hiyo nilifanya ni wakumbuke wazazi wangu waliopoteza maisha kwa ajali ya gari nijikuta na waza mambo mabaya mabaya tu yani hatimaye siku yangu niliyokuwa nimeianza kwa wema ikawa imeharibika kabisa nilizima simu yangu sikutaka kuwasiliana na yeyote Nilitoka ofisini nikaelekea parking niliingia kwenye gari lakini kabla sijaondoa gari mbele yangu alisimama Lisa Ni uwe tu kama uwezi kunisamehe Ni uwe tu Maana naona hata sioni thamani ya kuendelea kuishi hapa duniani kwa sababu niendelea tu kuteseka na kujutia brani Ni bora uniondoe duniani nikapumzike ili ubaki na amani hapa duniani Aliongea Lisa huku akiwa na bubujiko na machozi Hivyo mwanamke ni kichaye Anawezaje kusimama mbele ya gari hivi? Na ningeondoa gari bila kutizama mbele, si ningemgonga bimi? Nijinamia kwenye uskani wa gari langu, nikaanza kulia. Ukweli ni kwamba Lisa alinikosea sana. Lakini huwa siwezi kuvumilia kuyaona machozi yake. Yaani huwa sitaki ateseke kabisa. Na hiyo ndo sababu iliyonifanya nimpe ajira katika kampuni yangu, hata licha ya kwamba alinitenda vibaya mno. Au bado nampenda nini? Ni kwa nini sina ujasiri wa kumwangalia akiwa anateseka au ameniroga nini? Hebu leo naomba ni muache aliyewe akitosheka ataniacha niende na safari yangu. Lisa aliendelea kulia na kuomba msamaha huku akiligonga gonga gari langu lakini sikongea chochote mshenzi sana huyu mwanamke. Hivi nadhania siku zote mimi nitaendelea tu kwa mdhaifu kwake. Wacha aliye lakini leo siwezi kulivuta chozi lake hata mara moja. Lisa alikuja hadi upande wa dirishani, aliendelea kuita na kugonga gonga kio cha gari. Lakini nilimmute. Ilifikia hatua alinyamaza. Nilimuita mlinzi nikamwambia naomba uniondolee hiyo kero ili niweze kuondoka. Mlinzi alimshika Lisa na mimi taratibu niliondoka. Ni drive gari mawazo ya kio yamenitawala. Nilielekea sehemu wanakouza mashada. Nilinua mashada nikawa naelekea kule makabreni wale kuzikwa wazazi wangu. Mara nyingi nikiwaga na huzuni huwa napenda kwenda kuongea na wazazi wangu. Nilifika pale makabreni nikatelemka. Nilizunguka nyuma kwenye buti ili niatoe mashada. Lakini kabla sijafungua buti nyuma yangu ulisikika mungurumu wa kitu. Niligeuka ili kuangalia ni nani huyo. Sikuamini macho yangu ilichokiona. Niliishiwa nguvu. Sikuweza tena kulifungua buti. Mikono yangu ilianza kuvibrate. Mwili mzima ulilowa jasho. Nilibaki nimesimama tu bila kujua ni kipi nifanye. Ulitokea mwanga mkali na kelele sana. Mikono yangu niliitumia kuyaziba masikio yangu. 
kiukweli nilihisi kuchanganyikiwa kwa sababu ya zile kelele zilizokuwa zinasikika mahali pale. Nilitamani ukimbia lakini kila nilipotaka kumove miguu yangu ilikuwa mezito sana. Nilisi ni kama nimezungukwa pale nilipokuwa nimesimama. Mwili wangu wote ulikuwa kitetemeka kwa uoga. Mikononi nilisweat sana tu. Zile kelele za watu waliokuwa wakicheka zilizidi kunisogelea na ule mwanga mkali ulizidi kunimulika machoni. Taratibu macho yangu yalizidi kupoteza uwezo wa kuona. Nilianza kuiski zunguzungu. Nilishiwa nguvu sauti za vicheko zilizidi kunisogelea kwa karibu zaidi. Yaani ni kama vile watu walikuwa wakicheka lakini walikuwa haonekani. Ni sauti tu ndizo zilizosikika. Baada ya kuishiwa nguvu ni dondoka chini, nianza kupiga kelele huku nikiwa omba wasinidhuru. Nye ni kina nani? Unataka nini kwangu? Tafadhali nomba msiniguse. Niacheni. Nilipiga sana kelele huku nikoomba wakae mbali na mimi. Ghafla ilisikika sauti ya kutisha. Utakufa. Na leo ni siku yako. Nitakutoa kama nilivyotoa wazazi wako. <laughs> Nahitaji damu yako ili nipate cheo cha juu zaidi. Leo ni siku yangu ya kuheshimika pale nitakapomaliza kuchukua damu yako. Basi mambo yangu yataenda kuwa mazuri zaidi. Ilisikika hiyo sauti iliyokuwa inamba tana na kicheko. Ghafla nilianza kuisimama mwivu ya kichwa. Nilianza kuvuja damu puani, sikuweza kuongea tena. Nilianza kupoteza fahamu taratibu. Lakini kwa mbali Isikika sauti ikiwa na nita. B, umepata na nini tafadhali amka? Baada ya hiyo sauti kusikika ikiniita, zile sauti za kutisha zilipotea na ule mwanga mkali na ulipotea. Nilifungua macho yangu nilimwona magi akiwa na niomba niamke pale chini. Sikuweza kuongea tena, nilipoteza fahamu pale pale. Nilikuja kuzinduka usiku sana nikiwa hospitali pembeni yangu alikuepo magi pamoja na mama yake. Magi nilikumbatia huku machozi yakiwa namtoka. Asante Mungu. Hatimaye muweze kumrejesha tena bi wangu katika hali yake ya kawaida. Aliongea Magi huku akiwa amejinamia kifuani kwangu. Magi naumia. Pole bi unaumia wapi? Kifuani hapo ulipo nalia, panauma sana. Pole sana, kwani kilikukuta nini? Da, alhamdulillah angalau hata umeamka mwanangu. Ulikuwa na hali mbaya sana. Kwani nini kilikupata? Aluliza mama Magi kikweli hata sijui kilichonitokea ni kitu gani sielewi kwa kweli Pumzika bi ukiwa sawa utatueleza kila kitu Ngoja nikakuitie daktar Nilishika simu yangu kuangalia muda ilikuwa ni saa nane za usiku Magi alikwenda kumuita daktari Vipi hali yako Mr Brand Niko sawa daktar lakini kichwa changu kinaniuma sana pamoja na kifuani Yaani nahisi maumivu makali sana Pole sana. Ulifika hapo ukiwa na hali mbaya sana. Ulikuwa unatoka na damu nyingi sana puani na kifuani kwako, yani ni kama vile uliunguzwa na miale yenye moto mkali sana. Ilibidi tukongezee damu. Pole sana. Kwani ulikutwa na nini? Labda ukitueleza tutajua namna ya kukupatia matibabu mengine. Baada ya maelezo ya daktar, nilianza kuhisi vile ule mwanga mkali ulivyokuwa na nichoma kifuani kwangu na baada ya hapo ulianza kuniunguza machoni hadi nipoteza uwezo wa kuona na nguvu mwili ni mwangu yani kama vile zilikuwa zinanyonywa na mtu nipoteza uwezo wa kusimama nikawa nimedondoka chini baada ya kudondoka nilianza kuisimama umivu ya mwili na damu zilianza kunitoka puani na fahamu zilianza kunitoka mdogo mdogo tu na ghafla ilisikika sauti ya magi ikiwa inaniita kwa ni magi alifikaje pale makabrini na alikuwa anatafuta nini na mbona baada ya yeye kuniita ule mwanga wa ajabu ulipotea na zile sauti za kutisha nazo zilipotea pia. Kwani vile ni vitu gani vilivyonitokea? Mbona sijawahi kuviona katika maisha yangu? Ile sauti iliniambia eti nitakufa, watanichukua wao kama walivyowachukua wazazi wangu. Kwa hiyo wazazi wangu waliuliwa, ni nani huyo alinifanyia vitu vya ajabu kiasi hicho? Hello Mr. Brian, unakumbuka chochote? Aliniuliza daktari baada ya kuona ukimya umetawala. Hapana daktari, sikumbuki chochote. Niliamua kumdanganya dokta, sikuwa tayari kusimulia kile kilichonikuta pale makabreni. Nitaka kwanza nifanye uchunguzi juu ya lile tukio. Nilipatiwa dawa za maumivu nikapumzika. Mama Magi pamoja na Magi waliendelea kuomba. Nilisinzia, nikawaacha wakiendelea kuomba. Kesho yake mama Magi aliondoka nikabakia na Magi. Bi unaendeleaje? Niko poa Magi. Asante kwa maombi yako. 
Asante kwa mdao wako pia. Lakini bi mbona ulikuwa katika ile hali? Kwani nini kilikutokea? Na pale makabrini ulikuwa umefata nini? Mm, magi. Kwani mba pale makabrini ulifata nini? Mimi nilikuwa naenda katika kaburi la baba yangu. Nilimkumbuka sana my dad. Nita kwenda kumwambia kwamba baada ya ndugu zake kutuondoa kwenye nyumba yetu kuna mtu mwema aliyetuonea huruma akatuhifadhi katika nyumba yake. Nipofika pale makabrini kwa mbali niliona gari kama la kwako. Nita kulipotezea lakini nafsi ilikuwa ikinisukuma tu kwamba nisogee pale ilipokuepo gari lako. Na kweli ndio kusogea karibu na hapo ndipo nilipokuona ukiwa unaseleka kuelekea chini. Nilianza kukimbia kuja sehemu ulipokuepo nilianza kukuita nikiwa bado sija kufikia. Moyo wangu ulianza kuniuma sana na lisi ni kama labda unaenda kuniacha bi. Hata nilipo kusogelea, ni kukuta katika hali mbaya sana. Niliyatupa mashada niliyokuwa nayo mikono ni mwangu. Nikainama pale ulipokuwa umelala, ulikuwa unatoka na damu nyingi sana puani. Na niliutoa mtandio wangu kichwani nikaanza kujaribu kuzikinga zile damu zilizokuwa zinakutoka kwa kasi sana. Nikiwa bado najaribu kupatia msaada, ulipoteza fahamu, nilijaribu kukunyanyua pale chini lakini nilishindwa. Niliangaza huku na kule kwa bahati nzuri alitokea mwanadada mmoja alifika pale akaniuliza kichotokea nikamweleza aliniambia yeye ni girlfriend wako anaitwa Lisa nilimwambia mimi ni mdogo wako tulisaidizana kukubeba tukakupakiza kwenye gari haraka tukakupeleka hospitali Lisa alikuja makabrini ndio bi mbona unauliza kwa mshangao kwani haumfahamu no namfahamu lakini lakini ni bi kwa nini umeshtuka baada ya mimi kumtaja Lisa? Kwa nini unajipenda mimi kumfahamu girlfriend wako? Eh? Hmm? Sio hivyo mage. Hata hivyo mimi sina mahusiano naye. <laughs> Bi, hemu acha kujifurahisha bwana. Na usinifurahishe mimi pia. Mdo huo huo aliingia Lisa akiwa na chakula. Alimkuta Magi akiwa ananisogelea kwa karibu sana. Hello, nini kinaendelea hapa? We binti, sulisema huyu ni kaka yako. Sasa unaweza ukawa na kaka yako katika pozi la ajabu kiasi hicho. Aliongea Lisa huku akimvuta Magi kwa hasira. Nilisimama pale kitandani nikamfuata Magi nikamkiss. Nimwambia Lisa, "Huyu ndo mke wangu." Magi alishanga sana. Nimwambia Lisa nishakuzuia kukaa unanifuata fata kila sehemu. Na kuanzia leo hii na kufuta kazi. Barua yako tekuta kesho ofisini kwa sekretari. Haya, ondoka na hao makaburi yako. Lakini bi msikilize basi mwenzio simfanyie hivyo. Aliongea Magi, sina cha kuongea na huyu mshenzi. Na hii ndio chanzo cha mimi kupitia yote. Lisa alianza kutukana na kumfuata Magi akitaka kumpiga. Nilimzaba Lisa kibao kikali. Hakuamini macho yake. Sijawahi kumnyanyulia mkono wangu kumpiga, lakini siku hiyo nilimnyanyulia mkono, nilimpiga na kumsukuma nje. Yeye pamoja na vyakula vyake. Bi, kwa nini umefanya hivyo? I mean, umezaje kunitambulisha mimi kuwa ni mke wako? Ndio mage. Unajua moyo wangu kila unapokuona wewe, huwa najawa na amani muda wote. Nakupenda sana mage, please. Nakuomba karibu yangu zaidi. Nakuhitaji wewe zaidi mage. Nakupenda. Huenda bila wewe kuja pale makabrini. Na hisi ndio ingekuwa mwisho wa maisha yangu mage. Mwezi Mungu alikuleta wewe kwenye maisha yangu. Kwa dhumuni maalum, nakupenda. Ah. Bi. Usiseme hivyo. Kumbuka mimi ndo natakiwa kuyasema yote hayo. Bila wewe kuniokoa siku ile ya kwanza tulivonana pale getini kwako. Huenda ningepoteza uhai siku ile. Ulinisaidia, ukanibeba, ukanipeleka hospitali. Hata zilipohitajika damu, wewe ndo ulijitolea. Na mimi nikaongezewa damu mwili ni mwangu. Na bado unaendelea kunifaa mimi na familia yangu. Asante kwa kila kitu bi. Mage, tafadhali na kuomba wewe wangu. Naomba ushike moyo wangu mage. Uweze kutibu majeraha makubwa na mazito ili unipata kabla sijakutana na wewe mage. Nakupenda. B, unanipenda kweli au unataka tu kunitumia ili kumweka ex wako mbali na wewe? Niamini mage. Nakupenda kwa kumaanisha. Na niko tayari kukuthibitishia juu hilo. Endapo kama ukinikubalia mimi kufanya hivyo. Basi Bran, nakuomba pumzike bado uko sawa. Ukiwa vizuri tutaongea kiondani. Habari yako Mr. Brian? Ni nzuri daktar. Vipi hali yako? Anajisikia nafuo. Okay, tutakuruhusu uende nyumbani endapo kama hali. Ah, itabadilika basi na ruhusu kurudi hospitalini. 
Lakini kwa sasa unaruhusiwa kwenda nyumbani. Utalipia gharama zote zinazohitajika theni nitakupatia dawa ya kutumia. Bila shaka daktar nitafanya hivyo. Baada ya kulipia gharama zote zinazohitajika nilipatiwa dawa. Baada ya hapo tulitoka hospitali. Sasa getin tulikutana na mama Magi akiwa pamoja na Aisha binti yangu wa kazi. Walikuwa wameleta chakula. Vipi hali yako kijana wangu? Niko sawa mama, namshukuru Mungu. Aha, ni jambo jema kwa kwa umeruhusiwa. Ndio mama. Kwa sasa najisikia nafuka kabisa. Itabidi tuondoke tu kurudi nyumbani. Chakula tutaenda kula huko huko. Pole sana boss. Asante sana Aisha. Lakini iko sawa. Msiwe na hofu. Hapo hapo bwana huyo sio kuwa na haya. Imekuja roho mbaya. Usijua vibaya umejaa hila. Mjalana wewe. Mwenye hila ya kwapa. Tena kwapa kunuka bila kidonda. Haya huyo Lisa kakufanya nini? Hadi umfukuze kazi. Yaani kisa huyu malaya hapo ndo sababu iliyokufanya wewe umuone Lisa afai. Sikiliza wewe mbwa. Unajiona umefika mwenyewe. Achana na huyu mwanaume. Atakuharibia maisha tu. Huyu ni mme wa mtu. Akisha kutumia atakuacha. Wala usijione mjanja kwa kusababisha sijui ujinamizi hapo kumfukuzisha mwanamke mwenzako. Sasa Leo hii mwenzio anatoa chozi kwa sababu yako. Lakini kesho na kwaidi, utalia na kusaga meno. Pumbavu sana we. Umalaya tu, wala huna lolote. Hupendu wala nini. Walikuwa ni marafiki zake laisa wakorofi sana. Walichamba sana. Yani walitujazia watu siwa kidogo. Mungu wangu, aibu gani hii bintu wa watu ndo kwanza leo ni miamtongoza. Halafu anakutana msala msitu kiaseke. Halafu mbele ya mama yake. Duh. Mkwe. Na chambu wa mbele ya mama mkwe. Mbona aibu hii? Magi, ingia kwenye gari. Alishanza kulia binti wa hatu. Mwanangu nini kinaendelea? Aluiza mama magi kwa mshangao. Kwani hawa ni kina nani? Na wanazungumza kusu nini? Usijali mama, hawa poteze tu. Pandani kwenye gari tuondoke. Aisha, panda kwenye gari. Walipanda kwenye gari, tukondoka mahali pale. Hukutukiwa tunasindikizwa na matusi ya nguoni. Ilibidi niondoe gari kwa haraka. Ili kuikwepa ile aibu. Tuifika nyumbani ni kaingia chumbani kwangu kupumzika. Bosi nini kime kutokea? Nono na tuendi sana mtandaoni kwani nini kime tokea? Ilikuwa ni meseji kutoka kwa Karen sekretari wangu. Haraka niliwasha data. Ni kaingia mtandaoni. E buwana we. Kila kona kila chemba. Zidisamba zile video za fujo. Wezo tufanya wale marafiki wa shenzi wa lisa. Nilingia whatsapp. Nika kuta marafiki zangu wa menitumia hizo video. Huku nikiulizwa. Nini kinaendelea? Wafanyakazi ofisini kwangu nao maswali yalikuwa ni mengi. Wengine walinipa pole kwa sababu ya kuchafuliwa vibaya mtandaoni. Alafu wakazusha kwamba mimi ni bosi wa kampuni fulani msomi. Ni siye jeshim, sijui kufunga zipu, kazi yangu ni kuzarilisha wanawake na kuwatelekeza. I say, ilikuwa naibu sana. Pole sana mku, lakini mbona hatuja kuzoya hivyo, hizo tabio meanza lini. Ilikuwa ni meseji kutoka kwa watu wangu wa karibu. Da, lakini mbona sijawe kumzalisha mwanamke yote mimi. Kwa hiyo Lisa, hivi ndivu alivu wa mwa kunilipa. Bada ya wema wote ndiyo mtendea. Na shukuru kwa yote. Lakini sito kuuliza kitu. Hata ukimia nao ni jibu tosha. Mlangoni palibishwa. Alikuwa ni mage. Samani bicha kula kipo tayari. Nimesha kwa kia mezani. Nomba uje ule. Kisha unyo dawa zako. Harafu po mzeke. Wakati unakula... Nina kuomba uniruhusu ni kusafishie chumbani kwako. Nikubadishie na mashuka kitandani mwako. Nitakunje pia na nguo zako. Najua kwa sasa unaumwa huwezi kufanya kazi zote hizo. Ni sawa magi, lakini naomba kama dakika 15 angalau nioge kwanza. Bas sawa lakini usichelewe. Niliingia bafuni haraka nikaoga baada ya hapo nilitoka kwenda sitting room. Nilimkuta magi upo hapo. Vipi unajisikiaje kwa sasa? Vipi unajisikiaje kwa sasa? Niko saa magi. Usi na shaka kipenzi. Kwa sasa niko saa kabisa. Oo, oh, okay. Nakuomba basi ule. Na vipi? Unayurusu kuingia chumani kwako? Bila shaka daring. Ingia tu. Unaizu kufanya chuchote katika inyomba. Be free. Wow. Hmm. Asante biwa Lisa. Aliongia hivu kisha kanikonyeza. Then aliondoka. Gafla hape tetea chakula si kapotea buwana. Yani kitendo cha magi kuongea vile. Nilijua na umizo na uwepo wa Lisa kwenye maisha angu. Ntamweleza haji ili ya nielewe jamani. Natamani kumambia kila kitu kusu Lisa lakini sijui kama hata weza kunielewa. 
na hizi sikendo chafu za mtandaoni ndio kabisa zimenimaliza mimi. Da. Nilikuwa naelekea kuwa na maisha yenye amani na furaha, lakini kila kitu kimevurugika. Yaani naogopa hata kutoka nje. Nikatazamana na watu, hivyo atanionaje? Natamani kumwambia kila mmoja kwamba hizo tuuma ni za uongo, sijawahi kuwa na mwanaume wa hovyo mimi, lakini tuambiaje ili waelewe? Wewe ni mwanaume wa hovyo sana. Ninyi ndio mnaotumia pesa zenu ili kuharibu watu wengine. Mnawaharibia maisha. Na nyinyi ndio sababu ya ongezeko kubwa la watoto wa mitaani. Na pia nyinyi ndio sababu ya single mothers kuzidi kuwa wengi. Mlaani wanaume wote wana namna hii. Zilikuwa ni comment za wanawake wenye asira kali wale uvamia ukurasa wangu wa Instagram baada ya kuona hizo tuuma zilizo za gam tandaoni kunihusu mimi. Nilifuta posti zangu zote katika akaunti yangu, yani kila kona. Nilizungumziwa mimi tu kiukweli sikuweza hata kula. Ha? Yaani unamwaza Lisa kiasi hicho? Hadi unashinda kula chakula? Sio hivyo magi, please. Usiniumize kwa sababu ya hizo tuuma za uongo. Na kuomba unipe muda tuongee, please. Usinifanyie hivyo. Hmm. Hivyo anaume mnaona gara gani kwa tumia tumia tu wanawake ovyo ovyo tu. Kumba hata we bi ni chuo uliyojivika ngozi ya kondoo. Halafu atafanani kuwa wa hivyo kabisa. Magi, please. Na kuomba tuongee mama. Tafadhali sana, na kuomba. I beg you. <laughs> Tuongee nini sasa? Eh? Mimi bado sijamaliza kukufanyia usafi chumbani kwako. Na wewe bado hujamaliza kula. Kila mmoja ameweza kwanza then tutaongea tukiwa free. Mage. Unamaanisha kuwa nikimaliza kula utanisikiliza? Yeah, why not? Okay. Nilikula kile chakula hadi nikakimaliza. Tumbo lilijaa kama chuo na mjamzito. Nilijinyonyoa pale setting room ili nimfuate mage lakini nilihisi kulemewa na tumbo da nilishiba kupita maelezo haikupita muda mage alikuja oh jamani vizuri sana umemaliza chakula chote ndio mage nitafanya chochote kwako yule mradi tu usiniinyime nafasi ya kunisikiliza <laughs> okay alitoa vyombo akasepa kwa mwendo wa kujitikisa na vile sasa yule mtoto Mungu alimpa gula bia hana tako kubwa lakini umbile lake linavutia sana Nilishia kula kwa macho. Siji ndio ukashajua na mpenda. Basi ni mwendo wa kuniumiza tu. Niliondoka sitting room nikaelekea chumbani kwangu, nikawa sasa nimejipumzisha. Magi alikuja kusafisha chumba changu kikang'aa hatari. Alikipangilia vizuri kilivutia sana. Alinitandikia kitanda changu kwa mashuka mekundu. Hm, au ananipenda huyo. Mbona kaacha mashuka rangi zote kaweka haya rangi nyekundu? Eh? Hmm? Hii nyekundu Sini ishara ya upendo jamani. Eh? Hmm? Baada ya nusu saa, Magi aligonga mlango. Alikuja na glasi ya maji. Naomba kuingia Mr. Brian. Bila shaka Miss Magi, unakaribishwa. Nimekuletea maji ili unywe dawa zako, alafu upumzike. Asante Miss. Weka glasi ya maji pale mezani. Then dawa nitakunywa baadaye. Hapana Mr. Dawa natakuwa kunywa muda huu. Oh, Miss, siwezi kunywa dawa kama bado umenikasirikia wacha nife tu. Ha? <laughs> Eti ufe. Alafu mimi utaniacha na nani? Alo, <laughs> kumbe wanipenda eh? Ah, sijamaanisha hivyo. Yaani mi na wewe hapo ukifa. Yaani Lisa utamwacha na nani? Mage. Nilimuita huku nikiwa namfuata pale aliposimama. Nilimgusa mwili ni mwake. Nilipata hisia kali sana. Mage alibakia kunitazama tu, lakini na yeye ni kama alibadilika vile. Mapigo ya moyo alibadilika pia. Nijikuta naanza kupapasa mwili wake. Nilianza kichwani then taratibu nikashusha mikono yangu katika shingo zuri ya misimagi. Shingo refu lenye pingili pingili hivi. Nilianza kumpapasa shingoni katika suruali yangu sasa hali ilikuwa imeshaanza kubadilika. Nilianza kupandisha steam yani. Nilishusha mikono yangu katika chuchu za magi zilizokuwa zimesimama wima. Nilianza kuzishika shika. Uvumilivu ulinishinda. Nilisogeza lipsi zangu karibu kabisa na chuchu za magi. Nilianza kuzinyonya huko bado nikiwa ndani ya nguo aliyokuwa kaivaa. Niliendelea kuvinyonya huko mikono yangu nikiwa naipitisha kila kona ya mwili wa Magi. Magi alianza kutoa miguno ya mahaba. Mwisho wa siku alidondosha ile glasi ya maji ikawa imevunjika. Sasa ule mshindo wa glasi ulitushtua wote tukawa tumerudi katika akili zetu za kawaida. Magi alinionea aibu sana baada ya mimi kumtizama katika macho yake. Alianza kurudi nyuma nyuma huko akiwa kayafumba macho yake na kwa bahati mbaya sasa Magi alikanyaga kipisi cha glasi kikawa kimemkata mgoni. 
nikiwa katika hisia nzito macho yangu yaliganda katika kifua cha mwanamke yule nilikuwa na imagine siku akinikubalia jamani he hilo pate nitaenda siji kulifanyia wapi lakini ghafla nilishtushwa na sauti ya kilio mama nilishtuka nikaita magi ghafla chini kwenye tiles zilianza kutapakaa damu magi alianza kusereleka kuelekea chini nilimkimbilia nikamdaka nilimbeba katika kifua changu nilimlaza kitandani kwangu nikampatia huduma ya kwanza nilikuwa namtibu huko nampuliza katika mguu wake niliusafisha kisha nikamwekea dawa na baada ya hapo niliufunga kwa bandage niliendelea kupuliza huku nikiwa na bembele za magi magi alipitwa na usingeze basi nilimlaza vizuri kisha nikasafisha zile damu zake nikatoa na vile vipisi vya glasi baada ya hapo nilijilaza pembeni yake nikamkumbatia vizuri tu tukao tumesinzia wote ukizingatia usiku wa jana tuliokuwa hospitali atukulala usingizi mzuri basi hapo kila mmoja alikuwa na usingizi wa kutosha tuilala hadi mida ya saa moja za jioni hivi nilianza kushtuka mimi lakini nilikuta bado magi yuko kwenye usingizi mzito nilimsogezea kifuani kwangu nikamkumbatia vizuri sana magi alianza kunipapasa nilivomlaza kifuani kwangu sasa mkono wake wa kushoto ulikita katika uume wangu uliokuwa umenuna bala magi alianza kunikuna kuna pale kwenye ume wangu da jamani nilipata tabu ese ukizingatia yeye alikuwa yuko singizeni sasa na mimi usingizi ulishakata sikutaka kushtuka nilihofia kumwaribia usingizi aliendelea kunishikashika alafu pale pale sasa kwenye kichwa cha uume aise nilijipinda sana maana sio kwa makusudi yale aliyokuwa nayo yule mtoto na vile sasa nilikuwa na siku nyingi sijanyandua da nilipata tabu sana yani alikuwa akinigusa uume sasa muda huo na upapasa papasa wenyewe ulikuwa tu yani unatetema kwa mshindo na mimi nilikuwa najikaza lakini wapi ume wangu ulisimama kama mshare hisia zilianza kuniendesha nilimtoa mwage kifuani kwangu taratibu nikamlaza kitandani nilianza kuvipitisha vidole vyangu kwenye nyonyo zake magi alianza kusisemka mwili mzima yani vipere vilimtapaka mwili mzima vile vipere mahaba vilimchomoka vichuchu vyake nikaanza kuvinyonya jamani magi alianza kutoa miguno Nu, ina maana hajasinzia. Kumbe nani alikuwa anasikia utamto? Nilijiuliza kichwani huku nikiwa naendelea kumnyonya. Nilipitisha mkono wangu wa kulia hadi kwenye papuchi yake iliyokuwa imejaa utelezi. Nilianza kukisugua kisimi chake. Mage alipanua miguu yake vizuri tu huku bado akiwa ameafumba macho yake kama mtu aliyesinzia. Niliendelea kukisugua kisimi chake kwa vidole vyangu. Mage aliendelea kulalamika kwa utamu. Nilimuita Mage fungua macho yako mpenzi naomba uzitazame hisia nzito nizo nazo juu yako magi nakupenda hakuweza kuyafungua macho yake bali aliyafunika kwa kuitumia mikono yake aliibana miguu yake na baada ya hapo sasa alisimama pale kitandani huku akiwa anachechemea kwa maumivu ya mguu aliyokatwa na kipisi cha glasi magi alifungua mlango akatoka chumbani kwangu huku akiwa anashindwa kabisa kuniangalia machoni kwangu magi Mage please usiniache hivi. Hakunisikia, alitoka bwana na kutokomea. Nilikuwa katika hali mbaya mno, I say ume wangu ulikuwa umefikia ile stage ya kutaka utamtu. Lakini sasa mwenye utamu ndio hivyo, kaliondoka. Niliumia sana. Nilianza kuushika ume wangu ili sasa uweze kulala. Lakini uligoma kabisa kulala. Nililala, nikaulalia, nikawa sasa na usugua kwenye godoro hadi ukalala. Kwenye simu yangu Iliingia message nilipofungua nilikuta ni Mage ndo amenitumia hiyo message. B naumia pole Mage. Unaumia wapi? Naumia mguu. Oh pole basi. Ngoja nije basi nikupeleke hospitali uchumu sindano wa maumivu pamoja na tetanus. Sawa nakusubiri. Nilivaa haraka nikatoka. Ilikuwa ni usiku mida ya saa mbili na nusu. Nilitoka na Mage kuelekea hospitali. Nilimwomba akae pembeni yangu siti za mbele. Alikubali. Nilikuwa na drive huku yeye akiwa yuko pembeni yangu. Mage aliniwekea mkono wake kwenye ume wangu, alafu akajidai ni kama vile yani hana habari. Alikuwa ananitekenya yani. Sasa, mdogo alikuwa anitekenya ume kwa kuibiebia, nilianza kupandwa tena na steam. Tukiwa kwenye foleni, nilimshika Mage vizuri tu, nikaona wacha sasa nimeonyesha kuwa mimi ni kidume imara. Nilimkamatilia vizuri nikamnyonya denda. Ainipo ushirikiano huko bado akiwa anaendelea kunisugua sugua ume wangu. Nilimvua chupi yake, nikaifungua zipi ya suruali yangu. 
nikauchomoa ume wangu ulivyokuwa umesimama vile vile wima nilianza kuyasugua mashavu ya dodo lake na mage alijitanua vizuri tu huko akiwa ameaficha macho yake alikuwa akitoa sauti za utamu nilifungulia mziki mzito kwenye gari then nikaendelea kumsugua kwenye dodo lake hapo maeneo ya kisimi kwa juu sasa mage alizidiwa utamu alianza kupiga kelele za mahaba na mimi sasa utamu ulinizidia nilianza kuingiza ume wangu kwenye dodo la mage lakini ume haukuingia mage we ni bikra <laughs> jamani nijaribu kuingiza ume wangu lakini bado ulikuwa na goma kuingia nikamuliza tena mage we ni bikra hakunijibu bari aliyafunika macho yake kwa aibu then akanibana miguu yake alinisukuma nimpishe usinifanyie hivyo mpenzi basi naomba basi nitegeze taratibu please darling sitakumiza usiniache hivi wacha kuniacha na hii hali jamani kipenzi naomba basi nione huruma mage aliendelea kuwa kimya ghafla nilisikia kelele kuna watu walikuwa wanaita huku akiwa analigonga gonga gari langu mm. hivi kumbe tuko barabarani nilipandisha suruali yangu chap mage naye alivaa chupi yake nilifungua kio nikaomba msamao wa jamani iliyokuwa nimewazibia then nikaondoa gari kuelekea hospitali ukimya ulitawala sana kati yetu nilikuwa najihoji maswali mwenyewe na jijibu mwenyewe ina maana huyu binti bado bikra amezaje kujitunza kwa kipindi chote hicho yani kuanzia yuko mdogo hadi anafikia chuoni hakuwahi kabisa kulana mwanaume nu ama kweli hapa nimepata mke ila naogopa asije nitenda kama Lisa alivyonitenda nakumbuka kwa Lisa mimi ndo niliyekuwa mwanamume wake wa kwanza lakini baada ya kumtolea Bikra alinogewa hata nilivyoenda masomoni alishindwa kabisa kunisubiria akaamua kunisaliti na mwanume mwingine na mtoto akazaa Lisa 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 <laughs> yani Lisa na kuchukia sana huyo mwanamke mm. umeshaanza kuleta habari za huyo mkeo lu <laughs> hivi kumbe nilikuwa naongea kwa sauti Mage alinisikia bwana samani mage lakini kweli ni kwamba kila nikimkumbuka yule mwanamke Ibirisi huwa anachanganyikiwa zaidi. Mage alichukia sana pale aliponisikia nikilitamka jina la Lisa. Hakutaka hata kunisogelea wala kuongea na mimi. Nijaribu kumuomba msamaha lakini wala hakutaka kunielewa. Tulifika hospitali akafanywa matibabu baada ya hapo turudi nyumbani baada ya chakula usiku nilimwambia Mage usiku mwema kipenzi changu. Kamuisha Lisa achana na mimi. Nisamee Mage. Hakunijibu alitoa vyombo mezani akatoka. Baada ya kupita nusu saa aliniletea maji ya dawa. Nikajiuliza mbona sasa ananijali wakati amenikasilikia? Nililala bwana. Kesho yake nilianza kwenda ofisini, skendo chafu bado zilikuwa zina trend sana mitandaoni. Lakini nijifanye ni kama vile sio mimi ambaye nilikuwa nazungumziwa na kutupiwa lawama kila kona. Niliendelea na kazi zangu mida ya hivi nilitoka nikaenda kupata breakfast. Ila nilivorudi ofisini kwangu Nilikutana kitu cha ajabu sana. Nilikuta kuna kibuyu chekundu kimewekwa chini kwenye tiles katikati ya hicho kibuyu kulikuwepo na maandishi. Nilikisogelea kile kibuyu ili niasome yale maandishi, lakini ghafla nilisi ni kama kuna sumaku hivi na kwa nguvu sana. Nguvu zilizoniishia, nikaanza kupiga kelele humo ofisini. Ghafla ilianza kusikika sauti ya ajabu kampokea kule makabrini. Leo lazima nichukue damu yako. Nitakutoa wote. Leo lazima nichukue damu yako nitakutoa damu zote nitazijaza humo kwenye kiboyo na wewe nitakuacha bila damu na utakufa baada ya muda mchache <laughs> nilianza kupiga kelele kwa sauti ya juu nilianza kuisiki zunguzungu niliendelea kuteseka lakini ghafla nisikia sauti ya magi ikiwa inaniita ban ban alianza kutapa tapa kizunguzungu sasa mimi kwangu kilikuwa ni kikali sana nidondoka chini Nisikia ile sauti ya ajabu ikisema leo hawezi kukusaidia wewe binti na nitondoka na nyie wote. Kilitokea kitu kama kio, kilitubeba wote mimi na mage. Baada ya kubebwa kule sasa ofisini mimi sikujua kilichoendelea. Nilipoteza fahamu. Ila ni kuja kupata fahamu baada ya muda mfupi tu nilikuwa niko chini ya bahari. Pembeni yangu alikuwaepo magi aliyokuepo amezirai. Nilianza kupiga kelele. Magi, magi. Zile sauti za vicheko zilianza kusikika. Nilisema e Mungu wangu, naomba uniokoe mimi kutoka mali hapa. Naomba unitoe huku mimi na maji. Tufunike kwa damu yako, 
mabaya yote atuepuke wabaya wetu wote wasituone baada ya kusema hivyo huku sasa nikiwa nimenyosha mikono yangu juu zile sauti za vicheko zilianza kuloloma loloma mtueni huku kwa nini anatajilo jina mahali hapa huyo mtu aliyemtaja hapa ni adui yetu mkuu na yeye ndo huwa anavuruga mipango yetu baada ya kuzisikia zile sauti zikiwa zinaendelea kupigizana kelele na mimi nilipaza sauti yangu kumuita Mungu wangu baada ya kuendelea kulitaja jina la Bwana Mungu mahali pale ilisikika sauti ya juu yenye mungurumo mkali sana ilisema huyo alomleta hapa adui yetu na awawe mara moja mtweni huyo adui hapa mtweni mara moja mrudisheni huko mlikomtoa na huyo aliyemleta na asurubue sasa hivi baada ya hiyo sauti nilivamiwa na usingizi mzito baada ya muda nikaja jikuta niko ofisini kwangu pembeni yangu alikuepo magi akiwa na yeye katika usingizi mzito mm. haya mwelewe ruwe mbona sielewi mimi nilimwamsha magi aliamka alionekana kama mtu aliyekuwa kwenye usingizi mzito sana magi vipi safi tu hivi ni mwezaje kusinzia kwa nini umefikaje huko i mean ofisini umefata nini mm mbona najisikia zunguzungu magi kwani ofisini kwangu umefata nini Mijibu basi ah, bi mimi nilikuwa nakuja kukuaga kuniaga ndio bi unaniaga unaenda wapi nimepata kazi wapi mwanza kazi ya nini nimepata kazi kwenye kiwanda cha mabondo tafadhali na kwamba tunaruhusu niondoke hatuwezi kukutegemea kila siku naomba nikafanye kazi ili nipate pesa za kuisaidia familia yangu hapana magi haiwezekani kwa nini haiwezekani uwezi kwenda mwanza kwa nini lakini Mage tafadhali na kuomba usiniache mage. Usiende mbali na mimi na kuomba mage. Nakupenda. Naomba baki pamoja na mimi. Alafu nimekuzoea mage. Utaniacha mpweke jamani na kuomba usiondoke mage please. Nilimpigia mage magoti. Lakini aliniwekea msimamo, aliniambia bi, acha nikafanye kazi ili niweze kuestiri familia yangu. Hatuwezi kuwa tegemezi kila siku. Asante kwa msaada wako na kuomba endelee kumhifadhi mama yangu pamoja na Pierre mdogo wangu. Nikifanikiwa nitakuja kuwachukua lakini bi natamani ningepata muda wa kuongea na wewe nikuulize kuhusu haya mazingaumbe ambayo huwa yanakukuta. Sikuwe makabrini nikukuta kwenye hali isiyo ya kawaida. Leo hapo ofisini nilivyokukuta ni kama mtu yani aliyekuwa kakaliwa na jinamizi. Kwani una, una matizo gani? Alafu nashangaa baada ya kufika hapa ghafla nilisinzia na sikujua kile kilichoendelea. Bi kuna chochote unachonificha? Hapana magi. Mimi mwenyewe sielewi. Yaani sijui hata ni kwa nini hali hii inakuwa na nikumba au mali zako labda za kishirikina bi no siwezi kufikia hatua hiyo magi mbona huniamini ni kwa nini wewe kila siku unaniwaziaga mambo meusi tu hmm, haya bi samani mimi wacha niondoke ah, magi na kuomba wasili unipe nafasi tuongee kisha kesho tuondoka na kuomba mama ni sawa hata hivyo huyo rafiki yangu nasubiria nitumie nauli bado hajanitumia ah ah ulikuwa tu umenimisi ukaamua kuja ofisini si ndio Nilimuuliza Mage huku nikiwa na smile. Ah, sija kumisi bwana hebu niache. Asa kama uja nimisi ofisini kwangu umefata nini? Sunaambia tu kama unaona nipenda. Sasa unanificha, utanificha hadi lini? Alinyanyuka akataka kuondoka nikamzuia mkono wake. Nilimkalisha kwenye kiti, mimi nikasimama. Nikamzuia kwa mikono yangu. Nilikibana kile kiti alichokuwa amekitazuia kusimama. Niliibana na mikono yake kwenye kiti ili kumzuia kuyaziba macho yake kisha nikamuuliza Mage hapo ofisini umefuata nini? Niambie ukweli. Kama umekuja kuniona niambie tu. Uwezi kuja kuniaga na wakati unajua kabisa jioni lazima ningerudi nyumbani. Magi unanipenda. Aliyafunga macho yake ili kuweza kuongea chochote, lakini hakuongea chochote. Nirudia kuuliza, "Mage, unanipenda?" Aliniambia, "Hapana, sikupende." Baada ya kunijibu hivyo nilichukia. Nimuuliza na uhakika. Alijamaza kuongea keto. Hapo ofisini umefuata nini? Nilikuwa napita maeneo haya nikaona wacha tu nipite nikujulie hali. Aliongea kwa jaziba. Hivyo tu. Ndio. Kwa hiyo hauna hisia zozote juu yangu. Ndio sina. Nilimwachilia mikono yake nikatoa laki mbili kwenye wallet yangu nikampatia atumie kama nauli ya kwenda Mwanza. Mm, unanipatia pesa nini? Nimekusaidia kama nauli tu. Simusoma nataka kwenda Mwanza kufanya kazi, si ndio? Nauli hapo, nenda. Minta baki na mama yako pamoja na Piela. Nitaendelea kwa nao hadi pale utakapotaka kuachukua. 
Alizikataa zile pesa lakini nilimlazimisha kuzichukua tu kisha nikamwomba aondoke. B. Natamani kuongea kitu na wewe. Kitu gani mwaje? Wewe unipendi? Ni sawa tu mimi nimeridhia. Wewe tu. Lakini B, kila unapokuwa kwenye matatizo mimi huwa naona kwenye ndoto leo niliota ya kwamba kuna mtu atakuja kukudhuru na ndio maana nikaamua kuja ofisini kwako na kweli ipofika tu ni kukuta kwenye hali mbaya na siku ile pale makabrini siku hiyo niliota ya kwamba kuna damu zinamwagika makabrini na hizo damu ni za mtu ambaye yuko karibu sana na mimi niliamua kwenda makabrini nikasema nisipokute chochote cha basi nitaenda kulitembea tu kabila la baba yangu lakini kweli niliposhuka makabrini niliona gari lako na kweli ulikuwa katika matatizo. Sasa nikajiuliza huyo mtu anayetaka kunitoa roho yako ni nani? Ni kwa nini inaonyeshwa ni mimi? Tafadhali bina kuomba utafute ufumbuzi wa hayo matatizo. Kabla ya kudhuru kuna pepo mchafu sana na kuandama. Mage, wala matatizo yangu ya kusu wewe ondoka niache peke yangu. Baada ya kumjibu hivyo Mage aliondoka. Ilikuwa ni mida ya mchana mida ya jioni Mage alinitumia message. Bi asante kwa wema wako. Asante kwa ukarimu wako. Mimi nenda kulala stendi ili kesho nianze safari kuelekea jijini Mwanza. Na kuomba nitunzie mama yangu pamoja na mdogo wangu Piela. Sawa wewe nenda tu. Nilimjibu kimkato tu. Baada ya muda alinipigia simu she mmoja huyo. Sasa huyo she kuna kipindi mama yangu alinipelekaga kwake kufanywa dua enzi hizo mama yangu akiwa hai. Shea aliniambia mwanangu jitahidi tuonane hata sasa hivi kama ikiwezekana. She kuna nini? Wewe njoo tu tuonane. Naona una matatizo mazito mno. Sawa she, nakuja kwako muda huu. Nilifika nyumbani kwa she, aliniambia mzuia huyo binti asisafiri. Binti gani? Hakuna binti umempatia pesa na uli leo. Mzuie, anenda kuangamia. She mbona sikuelewi? Ah, blani, hebu naomba unisikilize bwana. Kwenye familia baba yako ndugu zake wanatafuta utajiri tena wanatafuta kishirikina. Sasa hao ndio walio kuchukulia wewe wazazi wako. Na unataka kukutoa kafara na wewe. Ila jiulize ni kwa nini haujafa hadi muda huu? Kuna binti ambaye ndo alikuwa kama kinga yako. Lakini sasa wanaenda kumwangamiza huyo binti na baada ya hapo watakutoa na wewe hapo. Shey unamaanisha nini? Brani. Leo ndio ilikuwa ni siku yako kucholewa kafara. Lakini ule binti ni kama Mungu tu ndo ambaye alikuwa amemtuma kuja kukuokoa wewe. Ni mara ya pili leo anakuokoa wewe. Lakini sasa wamefanikiwa kupandikiza roho ya chuki kati yenu na ndio maana umemruhusu huyo binti kuondoka mbali na wewe. Na yona ajali mbaya sana itakayomtokea yule binti na baada ya hapo watakumaliza na wewe hapo. Aliyetakiwa kukutoa leo ameshindwa na tayari wameshamtoa yeye. Leo siku ni lazima utapokea taarifa mbaya sana za kifo cha ndugu mkubwa sana wa baba yako. Na sasa hivi aliyepewa amri ya kukutoa wewe na huyo binti ni shangazi yako mdogo wa baba yako. Mm. Shee, mbona unanichanganya? Unamaanisha aliyetaka kuniua mimi tayari kashauliwa? Sasa imekwaje? Hmm. Brian, leo asubuhi nini kilikutokea? Hmm? Nakuuliza wewe, leo asubuhi nini kilikutokea? Nilianza kukumbuka vile nilivochukuliwa asubuhi ofisini kwangu katika mazingira ya kutatanisha, nilimsimulia Shee kila kitu. Aliniambia jitahidi hata kesho uende ukatoe sadaka kwa maskini na wale wasojiweza. Kwa sababu leo Mungu amekutoa katika mikono ya Ibrisi. Ulikuwa katika makao makuu ya kuzimu, lakini pale ulipolitamka jina la Mungu wako, basi uliwavurugia mipango yao yote na ndio maana walishindwa kukudhuru ikabidi tu kurudisha duniani. Mfalme wa kuzimu alichukia sana pale ulipolitaja jina la Mungu mali pale. Na hapo ndipo alipotoa amri ya huyo aliyekuwa anataka kukutoa kafara ili aweze kuuawa badala yako wewe. Mm. Jasho lilitoka. Yaani jasho lilitoka mwili mzima. Nilisimama mahali pale nilipokuwa nimekaa mwili wote ulianza kunitetemeka. Ilikuwa ni hali ya ajabu sana. Nijaribu kujikaza lakini hiyo hali ilizidi kunitokea. Viungo vyote vya mwili vilikuwa vinatetemeka kwa kasi sana. Shari niambia usiogope kwa sababu mtu aliyewaondoa wazazi wako duniani na yeye muondolewa ama kweli ukiua kwa upanga na utakufa kwa upanga hali ya uzuni ilinitawala usoni kwangu machozi yakaanza kunitoka ghafla mbele yangu ulitokea mwanga mkali sana niliogopa sana lakini ule mwanga ghafla ulipotea nilisikia sauti kama ya mama yangu 
Aliniambia Brian mwanangu, usije kuhudhuria katika mazishi ya baba yako mkubwa. Usije ukaenda huko na kuomba mwanangu. Ile sauti ilikuwa inaongea kwa kujerudia rudia na baada ya hapo ilitoweka lakini cha ajabu mkononi kwangu nilibakia na pete inayong'aa sana. Ah. She. Naona vitu vya ajabu sana. Hii pete imekujaje mikononi mwangu? Usijari Bran. Huo ni ulinzi wako wewe kutoka kwa mama yako. Simu yangu iliita cha ajabu alinipigia ni shangazi yangu, huyo mdogo wake baba. Nitaka niache kupokea lakini Shay aliniambia pokea kwa kuwa tayari una kinga. Nilipokea simu ya shangazo na shangazi alianza kuangua kileo. Shangazi kuna nini? Blani mwanangu kwa wapi? Niko kitasha shangazi kuna nini? Eh, ni baba yako mkubwa amefariki. Naomba uje mwanangu siku huu. Hakikisha umekuja nyumbani kwa baba yako mkubwa. Hapana shangazi, mimi siwezi kuja huko. Kwanza nilisafiri niko nje ya mji. Huko wapi Blani? Fanya hivi mauje usiku huu. Kuna kikao cha ndugu. Shari niambia Brani mkubalie, mwambie kuwa utenda ili kuweza kumrudisha tu. Nilimwambia sawa shangazi nitakuja. Shari niambia hakikisha umezuia safari ya mage kabla baba yako mkubwa hajazikwa. Ni lazima shangazi yako amwage damu yako au ya mage. Lakini she nitaezaje sami kumzuia? Yaani tuko tumeshatoleana kauli mbaya. Hakuna melewano kati yetu. Hata nikimpigia wala hawezi kupokea shay nitafanyaje? Mpigie. Asipokuelewa, tutajua namna ku, ya kumsaidia. Da, lakini mimi siwezi kumpigia. Atanione kama mimi ni mdhaifu sana kwake. Najua. Aliniambia kuwa anipendi. Yaani siwezi kabisa kumpigia tandarau. Brani, unampenda mage au mpendi? Usinijibu kwa kufuata sire zako. Jibu kulingana moyo wako. Hm? Unampenda mage au mpendi? Nilinyamaza kisha nikamwambia she nampenda sana lakini yeye hanipendi. Basi, mpigie hapa mbele yangu. Nilichukua simu yangu nikampigia mage. Safari tatu kupokea. Unaona sasa? Unaona sasa she? Mimi nimekwambia, "Ho binti anadharau sana." Yaani asijua hata kwa nini animempigia. Atanona ni kama vile ni mimi namnyenyekea sana. Simu ileita. Alikuwa anapiga ni mage. Nilisonya. Shay niambia pokea hiyo simu. Nilipokea kwa sira. Bani una shida gani wewe? Sumesha nitamkia maneno ya, ya, ya kashfa. Sasa umenipigia simu ili weje. Unataka nini kwani? Hmm. Sikiliza mage. Mimi mara sikumbi mbelezi. Ni kwamba ukitaka unaweza ukai cancel hiyo safari yako. Nilikata simu mage alipiga tena. Bi mbona sikuelewi? Kama uelewi potezia. Yaani wanawake wazuri mnajionaga sijui mshaweza maisha. Ovyo tu. Sikiliza Bani. Kama hii pesa unaonisaidia na uli ndio nina kufanya niongeleshe shombo basi nairudisha na kumbuka sikukuomba tena nakuja kuwachukua na kina Piela ili tuondoke ni bora tu tuondoke kwako turudi mtani lakini siwezi kuyavumilia maneno yako ya shombo mjana ume mwingine bwana sijui ikoje bwana Maji alisonya kisha akakata simu <coughs> siwezi kuwalaumu kwa sababu najua mnagombanishwa bila kupenda anyway hizo roho zikiwatoka mtakasa watu Aliongea shee kisha akanitakia usiku mwema. Ondoka wende nyumbani. Ikiwezekana muombe magi msamaa na usimruhusu kuondoka nyumbani kwako. Sawa shee, nashukuru. Niliondoka, nikaelekea nyumbani kwangu. Nilifika kabla ya magi mida ya saa 5 hivi kasoro usiku, magi alirudi nyumbani akiwa na mabigi yake. Nilikuwa niko nje nimekaa na msubiria. Pesa yako hapo. Namshukuru Mungu hata nilikuwa sijakata tiketi. Niliweza kukata kesho asubuhi nikiwa naondoka kwa hiyo bora hata nilivoacha kukata tiketi na kwenye hiyo pesa nimetoa shilingi 7000 tu samani nitakulipa tu aliongea magi kwa sira kisha akabeba mabegi yake kuelekea ndani alienda akajifungia chumbani kwake hakutaka kuongea na yote yule mwanangu kuna shida gani aliniuliza mama magi hapana mama kuna shida nilipanda juu chumbani kwangu lakini moyo wangu ulikuwa ukiniuma sana nilijilaza chumbani kwangu lakini usingizi haukuja kabisa Nilichukua simu yangu nikampigia magi lakini simu yake alikuwa kaizima. Usiku mida ya saa sita nilivizia watu wakiwa melala. Nikaenda kugonga chumbani kwa mage. Nilivogonga alifungua mama mage. Niliona aibu. Vipi mwanangu kuna tatizo? Samani mama. Nilianza kujiuliza kiuongo na kweli. 
mama nimepata msiba. Mungu wangu, msiba tena. Pole sana mwanangu. Nani kafariki? Ni baba yangu mkubwa. Du, pole sana Brian. Mbona haukusema? Aliongea mage kwa masikitiko moyoni nikasema yes. Hiki ndicho nilichokuwa na kitafuta. Wala sikuleta taarifa za msiba mimi. Ile nivogonga akatokea mama mage nilishiwa pozi kwa haraka haraka nikaona ngoja nisingizie nini? Nisingizie msiba. Du, imekwaje? Mama mage leo akaja kulala kwa mage. Eh? Leo kusinge kuepo na huo msiba, sijui ningesingizia nini. Pole bi. Alinishika mkono, akanipeleka sitting room. Akakaa pembeni yangu. Tukaanza kuongea. Yaani pole kama zote. Kichwa nikasema mngejua huyo Ibirisi alifariki ni nani na ni kipi kilichomkuta wala msingi nipa hizo pole. Ila mngenipa ongera kwa sababu adui yangu nambari moja amekinywa kikombe alichotaka kuninyweshea. Mimi pamoja na kipenzi changu mage. Kwa tuendelea kuzungumza kama familia. Ilimbidi sasa niendelee kutia huruma. Nitaka tu mage endelee kuwa pembeni yangu. Nilifika mida ya saa 8, nikaona sasa wengine wanaanza kusinzia, nikawaaga. Mimi naenda chumbani kwangu. Mage akasema nitakupeleka bi. Msiba huu ni mzito sana. Haustahili kuwa peke yako. Semani bi kwa ile mikoruzo iliyotokea kati yetu. Sikujua kama ulikuwa katika hali ya majonzi. Samani. Nilikwambia kuwa sikupendi, ukweli mimi nakupenda sana bi. Natamani hata uweze kunioa niwe mke wako. Aliongea magi, baada ya kuwa tumeshafika chumbani kwangu. Nye, nye. <laughs> hey, Kalika feeling nilikuwa kapata akia nani? <clears throat> Nisemwe kwa hiyo tu ule mtoto. Kisha nikamtuliza katika kifua changu. Mambo yakawa burburu. Mage, unanipenda kweli? Au ni vile tu unajaribu kunitoa kwenye simanzi ya msiba? Hapana bi, sikutani. Kweli kabisa napenda. Final umekiri kwa mdomo wako. Ya, yeah, kwani dhambi? Hapana mage, sio dhambi. Au unipendi labda? Mhm, -mm, nakupenda mage. Tena ni nakupenda na kupenda na kupenda from the first time nilipokuona. Yaani mapigo yangu ya moyo yanienda kwa kasi ya ajabu. Mage. You are my heartbeat. You are my vow. And final, you will be my lifetime. I really love you so tant. Welcome to Brand World. Usikuwa sasa tulipata muda wa kuwekana wazi kwa baadhi ya mambo. Mage, unakumbuka siku ile nilivosinziaga pembeni yako tukiwa sitting room peke yetu? Siku ile ghafla ulianza kunipapasa kwenye mshale wangu. Nilipata hisia kali sana juu yako. Lakini ghafla ulivamiwa na ndoto ajabu sana. Nakumbuka bi, kikweli hiki kitu yani kimekuwa kinitesa sana. And that's why nimeamua niwe katika mahusiano ili nipate mwanaume wa kunilinda atakayenitoa upweke. Kwani ulikuta na nini sweetheart? Trust me mage. Nitakulinda, nitakupigania. And always I will love you forever. B. Ni kwa kipindi kirefu sana nimekuwa nikitamani kuwa in love lakini kila siku nilikuwa nazidi kujipa muda wa kumtafuta yule atakayekuwa sahihi kwa ajili yangu. Inamaana wewe hapo ndiye mwanume sahihi kwangu. Starajii kama utakuwa muhuni kwangu, starajii maumivu kutoka kwako. What I need from you it is real love darling. Napenda sana bi, napenda. Mage alintia kisi ya shavuni. Kisi ile usisimua mwili wangu. Nilimsogezea karibu yangu, tulianza kupeana mate. Tulifanya hivyo kwa muda nilipandwa na hisia kali sana lakini nilikumbuka ujumbe wa Maggie aliniambia bi nakupenda lakini starajii maumivu kutoka kwako wala starajii kama wewe utakuwa mwanaume wa kunichezea hayo maneno yaridhirisha kwamba Maggie anatamani heshima kutoka kwangu kitendo cha mimi kufanya mapenzi na Maggie kabla ya ndoa nitakuwa ni kama nimemchezea na ukizingatia Maggie amejitunza kwa muda mrefu sana anastahili heshima kwa kweli Nijaribu kupambana na hisia zangu baada ya kupeana mate. Mage aliniambia bi naomba nikutakie siku mwema. Lakini kikweli natamani sana ni ujue undani wa wewe pamoja na Lisa. Mage, 
Niko tayari kukueleza kila kitu, lakini sio hapa ndani. Hmm. Ni sawa, unasubiria? Mange. Nilimuita lakini sikuwa na cha kumwambia. Nitamani tu aniangalie. Antazamo usoni kwangu. Na aliniangalia kisha tabasamu nilimkonyeza. Naye akaacha tabasamu muru kabisa. Alinitupia mto tulianza kucheza chumbani humo tulikimbizana hadi bafuni. Usiku ulikuwa ni mzito sana. Turudi chumbani tukasimama dirishani. Tulianza kuzishanga mbara mwezi pamoja na nyota zilizokuwa zinang'aa juu angani. B. Nakumbuka siku moja ilikuwa ni usiku mzito sana kama huu. Nyota na mbara mwezi vilikuwa vinawaka kama hivyo. Usiku huo ulikuwa ni usiku wa kutisha sana katika maisha yangu. Sitawahi kusahau kamwe. Siku hiyo tulikuwa tumejilaza nje ya duka moja huko mjini. Tulikuwa tatu, mimi mama yangu pamoja na mdogo wangu Piela. Usiku huo tulizingira na wanaume watatu wenye nguvu sana. Wale wanaume walitaka kutufanyia unyama. Nilishtuka usingizini nikakuta akiwa amesimama kwa kutuzingira. Nilianza kupiga kelele kwa sauti za juu. Kwamba hapana msitubake. Tuoneni huruma, msitufanyie hivyo. Mwacheni mama yangu. Kaini mbali na mdogo wangu. Nilia sana siku ile. Baada ya mimi kuwapazia sauti wale wanaume, hawakujali kwa lolote. Sami niliona kuliko mama yangu na mdogo wangu kufanywa dharishaji mbele yangu ni bora mimi nichukuliwe nikafanywa nyama. Tena mbali tu. Lakini sio machoni kwa mama yangu. Niliomba wale wanaume wamwache mama yangu pamoja na mdogo wangu anibebe mimi. Walinibeba wakondoka na mimi. Nilijua huo ndio mwisho wa maisha yangu. Sikutegemea kama ningeishi tena. Endapo kama ningebakwa na wale wanaume. Tutembee kidogo tukaingia barabarani. Walikuwa wameniweka katikati. Nilikuwa natembea huku na dondoko na machozi. Nilikuwa na siku mbili pia sijala. Nilikuwa na njaa tali. Yaani hata kutembea nilikuwa na sukumo tu na wale wanaume. Kuna sehemu tulifika. Mmoja wale wanaume aliwageukea wenzake aliwaambia, "Huu demu nampeleka kwangu. Nyesi hamna mageto, niacheni mimi niondoke naye." Walipaziana sauti. Ikafikia hatua sasa wakaanza kupigana wao wenyewe. Walipigana mno hadi mmoja yule ambaye ndo alitaka kuondoka na mimi akawa amepasuka kichwani baada ya kuchangiwa na wale wawili. Wale wawili walivyoona mwenzao wameumia vibaya walikimbia hawakunikumbuka hata mimi. Niliogopa kutembea, nilihofia nitakuja kutana nao tena. Sikio niliingia mtaroni, nikaje kunyata huko na kulivopambazuka nikawapata Piela na mama yangu tuliamua kuondoka eneo la mjini. Tukaamua kuzungukia sehemu hizi za makazi ya watu. Tulichoka kwa sababu ya mwendo mrefu, njaa nayo ilitulemea sana. Ndipo tulipoamua pumzika hapo getini kwako na kwa bahati nzuri wewe ulitupatia ulip, msaada. Niseme tu kwamba nakushukuru sana bi kwa wema wako ambao umeutenda maishani mwangu. Siwezi kuulipa ila niko tayari kwa mke mwema kwako. Tutakuzaliwa watoto na kwa pamoja tutakuwa na familia njema. Nakupenda sana. You my superhero. Mange alinieleza hilo tukio huku machozi yake yanamtoka. Nilimkumbatia kifani kwangu, nikambembeleza hadi akasinzia. Nilimlaza kitandani kwangu, nikamfunika vizuri. Kisha mimi nilala kwenye kochi. Asubuhi palivokucha, Mage alikuwa wa kwanza kuamka. Alikuja akanifunika vizuri, then alinikisi shavuni. Baada ya hapo alitaka kuondoka chumbani kwangu, lakini nilimshika mkono wake, nikamvuta kwangu. Alinikalia, alafu kwa makusudi alianza kuisugua sugua kiuchokozi. Tukio bado tungali pale chumbani mimi na magi simu yangu ileita. Oh, simu za kazini hizo. Haya akapokea simu, mimi niacha nikuandalie kiamsha kinywa. Aliniambia magi huku akiwa anaondoka chumbani kwangu. Mm. Namba ya nani hii mbona ngeni? Au ya kazini? Ah. Hebu acha ni nikauge kwanza afu nitamcheki baadaye. Nilipoteza ile simu nikaingia bafuni baada ya kujiandaa nilishika simu yangu. Kumbe ile namba ngeni bado iliendelea kunipigia. Nilikuta mi score kama zote. Du, huyu ni nani? Na unatizu gani kwani? Na kwa nini nipigie kiasi hiki? Utafikiri tuna Diana? Hebu acha nitampigia niki ofisini. Hello hani, njoo pata kiamsha kinywa. Alikuwa ni mage, tayari alikuwa kashaandaa kiamsha kinywa. Thanks love. Nilionja tu. Mm, tam sana. Nilipata kiamsha kinywa baada ya hapo nilimwaga mage. 
Ubaki salama kipenzi changu. Tutaonana jioni nikirudi. Sawa baby. Kazi njema. I love you. I love you more. Msibani saa ngapi kwani? Aliniuliza Maggie, "Du, msibani, tutaenda. Nitakwambia usije tutaenda." Okay darling, take care. Drive safe. Niliondoka nyumbani kuelekea ofisini kwangu. Nikiwa kwenye gari, nilihisi ni kama vile kuna watu wanazungumza ndani ya gari langu. Tena walikuwa wanaongea kwa sauti na vicheko juu. Kila nilipogeuka kutizama siri za nyuma, sikuona mtu. Hmm, jamani, nini hiki? Nijaribu kupoteza lakini uvumilivu ulinishinda. Nitafuta sehemu nikaegesha gari. Then nikatelemka. Nilifungua mlango wa nyuma ili kuangalia vizuri chini ya siti huenda nitakuta chochote. Lakini sikuona kitu. Nilizunguka nyuma kwenye buti. Nikafungua na kakagua vizuri lakini sikuona chochote. Nilichoka kwa kweli. Niliamua kupaki gari nikakodi taksi hadi ofisini. Kikweli sikuwa na amani kabisa kichwani kwangu. Kichwa kilivurugika sana. Nijitahidi kufanya kazi ili angalau basi nipunguze mawazo ya kile kilichotokea kwenye gari langu. Mida breakfast. Niliona waacha. Niitafute ile namba ngeni iliyonitafuta asubuhi. Sije kwa ni simu ya muhimu na mimi naipuzia. Nilipigia. Hello. Ukimya ulitawala baada ya muda kidogo ilisikika sauti ya Lisa. Aliongea huku akiwa analia sana. Lisa, kwa nini umenipigia? Haujaridhika na kile ulichonifanyia? Unataka kunidhalilisha tena? Hapana Brian, tafadhali na kumbu nisikilize. Brian, na kumbu nisaidia please. Lisa kuna nini? Na kumbu uje nyumbani na matatizo makubwa sana. What? Matatizo gani? Brian, naomba uje tafadhali na kumbu jamani. Njoo nisaidie nimechanganyikiwa mwenzio Brian. Mwanangu anali mbaya sana. Mtoto amekwaje? Brian, na kumbu uje please. I beg you. Do. Kikweli nilikuwa na hasira sana juu ya Lisa, lakini ule mtoto wake hajawahi kunikosea kitu chochote. Sawa Lisa, nakuja sasa hivi. Nilimpiga road driver taxi, ali nipeleke ofisini asubuhi, nikamwambia waye kuna sehemu nataka nipeleke. Du, samani kaka, gari langu limepata pancha, nitakuchelesha. Du, santa fanyaje hapa? Hebu ngoja nipande daradara. Lakini hapana, daradara siwezi kupanda. Nilimpiga Rechi. Samani Rechi, nyazime gari yako mara moja, kuna sehemu nataka kuwae. Hakuna shida bila na mtuma driver hapa akuletee hapo ofisini kwako. Baada ya muda alifika bwana Tom, driver Rich. Samantha Tom, nadhani ni vyema uniendeshe wewe ili kushanifikisha urudi na gari tu, maana huko ninakoenda sijui nitarudi mda gani. Bila shaka Mr. B, twende tu. Nilipanda kwenye gari, nikampa driver mwongozo wa sehemu na kukwenda, alinipeka hadi nyumbani kwa Lisa. Tom aliondoka, mimi nilisimama kumsubiria Lisa aje kunifungulia gate. Baada ya muda mfupi, Lisa alikuja kufungua gate. Alinikaribisha ndani. Kikweli alionekana ni mwenye matatizo makubwa sana. Lisa, pole sana. Enjo na tatizo gani? Anaumwa sana. Tokea majuzi nilimpeleka hospitali wanda yeti ana tatizo lolote. Amefanywa kila kipimo lakini vipimo vyote vinaonesha yuko sawa lakini mwanangu na muone ni kabisa yuko sawa. Muda wote anakema tu. Nashindwa hata nifanye nini mimi. Nilifika sebleni. Nikakutana na shangazi yangu pamoja na mama yake Lisa. Na mama mwingine ambaye mimi hata nilikuwa simfahamu lakini walikuwa ni watatu. Hey. We mtoto, uongo ulianza lini? Uwezo niniambia uko nje ya mji? Hivi kweli Brani, mimi nakuita na kuomba uje nyumbani, wewe unaniambia uko nje ya mji? Hizo tabia ulianza lini? Eh? Shangazi, hapo unafanya nini? Nilimuuliza huku nikiwa narudi kinyume nyume ili niweze kuondoka, nilivyoona wale wanawake wawili, I say, mwe wangu ulinisimka mno. Mwili wangu ulinisimka sana baada ya kuona wale wanawake wawili. Nilisi kabisa kuna kitu kibaki naendelea. Mama yake Lisa alikuwa kampakata Angel, mtoto wa Lisa. Lakini walionekana ni kama watu wenye mipango yao. Nilivanza kurudi nyuma, ishara ya kutaka kuondoka, sikutaka kabisa kumsogelea shangazi yangu kwa sababu tayari nishatadharishwa kuwa yeye ni mbaya wangu. Ghafla yule mwanamke mwingine alimyoshia Lisa kidole. Lisa akawa amedondoka chini, alafu akawa ni kama kapoteza fahamu. Nilianza kuita Lisa. Lisa. Mama yake Lisa aliniambia muache mwenzio kazirai kwa sababu kapata pressure ugonjwa wa mtoto wake. Lakini hapana, nimemwona huyu mwanamke akimnyoshia kidole yeye ndio akamfanyia hivyo. Baada ya kusema vile, yule mama alinipiga na kiganja cha mkono wa mtu. Na alinipiga kichwani mwangu, ghafla nipoteza uwezo wa kuongea. 
yani baki ni mizubatu kama rofa niliganda mahali pale kama sanamu la kuchongwa shangazi kuna dawa aliitoa kwenye fundo la kitenge alichokuwa amekivaa mwilini mwake alinipulizia ile dawa kuelekea sehemu alikokuwa yule mtoto Alisa maskini yule mtoto alianza kutapatapa kama vile mtu aliyebakwa kalianza kurusharusha miguu pamoja na mikono baada ya muda kaliatoa macho nje pamoja na ulimi kalikakamaa kama vile mtu alikufa baada ya hapo mama yake Lisa pamoja na shangazi yangu na yule mama waliokuwa naye pamoja walipiga vigeregere walianza kucheka na kushangilia kwa pamoja walisema tayari tumeshafunga kanzi walimleza pembeni yule mtoto wakamfunika baada ya hapo alianza kunizunguka huku akiwa anaimba kwa lugha ambayo mimi sikuelewa hata kidogo waliendelea kuimba huku akiwa ananizunguka mwisho wa siku nidondoka chini nikapoteza fahamu sikujua kilichoendelea ila nilikuja kupata fahamu nikiwa niko katika msitu mkubwa ilikuwa ni usiku mzito nilikuwa niko peke yangu sauti za ndege na wanyama ndizo pekee zilizosikika niliogopa sana niliwaza huku ni wapi na nimefikaje huko e Mungu wangu nitatokaje hapa kule nilipokuwa pembeni kulikuwepo na mti mkubwa sasa usiku ulikuwa ni mrefu sana maana ilikuwa nimekaa huko juu ya huo mti usiku ulikuwa ni mrefu sana kwangu nikiwa pale juu ya mti ghafla niliona msafara wa watu waliokuwa wamepanda juu ya ofisi walikuwa ni watu wengi wale watu walikuja hadi pale chini ya mti kila aliyefika mahali pale alikuwa na usafiri wake wa ofisi na wote walikuwa uchi yani hawakuwa na nguzo zote zile walioka moto mkubwa pale chini ya mti na baada ya hapo kiongozi wao alianza kuyaita majina yao baada ya kumaliza kwa kiki kama wote wamehudhuria mahali pale basi yule kiongozi wao kuna unga mweupe aliotoa akaanza kuwagawia watu wote mahali pale baada ya kuwagawia wote aliwaamuru wajipake usoni kwao baada ya hapo alitoa kibuyu chenye mafuta aliwagawia kila mmoja ile mafuta mikononi mwao akawaamuru wayapake katika vigenya vyao vya mikono zoezi la mafuta limalizika yule kiongozi alitangaza kwamba usiku wa leo ni usiku wa sherehe kubwa na nzito sana. Leo tunaenda kuela nyama ya bwana Faustin Sherombo. Nilishtuka sana baada ya kutajwa kwa hilo jina kwa sababu hilo jina la baba yangu mkubwa huyo aliyefariki. Watu wote mali pale walianza kushangilia kwa sauti za juu sana. Baada ya muda yule kiongozi alionyamazisha akawaambia muda si mrefu Malkia ataingia mahali hapa. Tujiandae kumpokea. Anakuja na nyama zetu pia leo hii ni siku ambayo Malkia anakwenda kutuonyesha kafara yetu ya kikao kitakachofuata baada ya hiki mkutano ujao tutainywa damu ya Brian kafara ya Brian tulisubiria kwa muda mrefu sana hatimaye Malkia amefanikiwa kumtia Brian mikononi mwake ni katika kikao kijacho tutainywa damu yake tutaila na nyama yake pia kwa leo tutamkata ulimi wake ili aweze kubakia kwa mikononi mwetu hadi pale siku yake itakapoadia baada ya kulisikia jina langu jina langu ambalo lilitajwa mahali pale nilianza kutetemeka mwili wote ulishua nguvu machozi yalianza kunitoka ghafla nilimwona shangazi yangu akiwa ameambatana na kundi la watu waliokuwa wamekuja na viungu pamoja na makolokolo mengi tu nikiwa bado naendelea kumshangaa shangazi yangu jamani nilimwona mama mzazi wa Lisa na yeye ni mmoja wapo wa lile kundi lilokuja nalo shangazi yangu nilianza kumbuka jinsi ambavyo shangazi yangu huyo ainunganishaga na Lisa yeye ndiye aliyentaftia huyo mwanamke na akanitaka nianzisha mahusiano naye kwa kuwa ni binti mpole ambaye bado hajaanza mahusiano ya kimapenzi na wanaume wengine na kweli baada ya kulala na Lisa nikamkuta ni Bikra niliamua kumpenda na kumfanya kuwa mwanamke wangu wa kipekee e Mungu wangu kwa hiyo shangazi alinitaftia mwanamke ambaye ni mtoto wa mchawi mwenzake hmm? Inaonekana walianza kuniandama tangu zamani sana. Sijui nini kitakuwa kimemkuta Laisa pamoja na Enjo. Sijui msikilizaji. Baada ya shangazi kufika pale watu wote walimshangilia. Walimpokea pale kwenye ule mti na vilitokea viti vya kimalikia. Shangazi na wafuasi wake wakawa meketi. Sasa pilika pilika ziliendelea. Walianza kuitwa majina watu ambao ni zamu yao ya kutoa sadaka za nyama za watu pamoja na damu za watu shangazi yangu alisimama akasema damu ya nyama za kaka yangu Faustin Shrombo ambaye alishindwa kukatoa kale ka ndege kadogo dogo ziko hapa tutakula na kunywa usiku leo hii 
Mama yake Lisa alisimama akasema ya kwamba mimi nina damu ya mjukuu wangu mtoto wa mwanangu Lisa. Niliahidi kuwaletea damu na nyama za mjukuu wangu bila shaka nimefanya hivyo. Mtoto wa Lisa. Mm. Jamani, nini niki? Ile sadaka za kafara ziliendelea kutolewa mahali pale. Watu walianza kunywa damu pamoja na nyama za watu ile. Oh. Jamani kusema kweli mimi ile hali ilinitisha sana. Yaani jikuta sasa na tetemeka hadi nikadondoka kutoka huko juu ya mti. Nidondokia kwenye chungu cha damu kikao kimepasuka. Shangazi yangu alisimama akasema, "Huyu ameamka saa ngapi?" Ina maana zile dawa za kumpumbaza zilisha. Lakini hakutakiwa kusikia mipango yetu. Kwa kuwa huyu sasa kafara yake bado haijafika, sasa tumfanyieje basi? Tumuo usiku huu huu. Inatakiwa uwawe. Make, kasha sikia mipango yetu yote, hatakiwi kuendelea kuishi huyo. Aliongea shangazi kwa jazba na hasira kali. Kwanza kasha mwaga chakula chetu. Inatakiwa tolee kafara leo hii. Waliongea wale wana mkutano wa kichawi. Mwanangu, kwa nini umeiacha ile pete? Iko wapi pete niliyokupatia? Niambie haraka nikufuatie. Watakuwa hawa watu. Hawatakuacha ukiwa hai. Kwa kwe mipango yao tayari umeshaisikia. Hawatakuacha. Hiyo ilikuwa ni sauti mama yangu ambaye alishakufa siku nyingi. Iko chumbani kwangu kwenye draw. Nilimjibu hivyo japo sikuwa na muona. Wakiwa bado wanaendelea kuzozana wale watu waliokuwa katika ule mkutano, ghafla mkuu wa mkutano alitoa amri kila mmoja mali pale nyamaze. Mimi nitaondoka na huyu kijana. Nitampeleka nyumbani kwangu. Kuna dawa atakuwa anapakwa kila siku. Hizo dawa zitamfanya yeye kusahau kila kitu alichokisikia mahali hapa. Na wala hatakuwa na kumbukumbu yote kichwani kwake. Kuhusu yeye ni nani katokea wapi atasahau kila kitu. Kinachotakiwa hapa ni kumalizia mambo yetu tu ili tufunge mkutano. Walikubaliana ya kwamba haiwezekani mimi kutolewa kafara kabla siku yangu kufika. Baada ya amri ya huyo mkuu wao kuna dawa nilipuliziwa na sikusikia tena chochote kilichoendelea kwenye ule mkutano. Nilikuja shtuka kesho yake asubuhi mida ya saa 4 hivi na ikiwa katika mji wa mzee mmoja hivi alijitambulisha kwangu kuwa anaitwa mzee Masanja. Na hisi ndio yule mkuu aliamuru mimi nistolewe kafara katika usiku ule wa jana. Alisema kwamba yeye ataondoka na mimi kwenda nyumbani kwake. Na hisi atakuwa huyu huyu na hapa ndo nyumbani kwake. Itakuwa hivyo. Da. Kwa kweli dunia sio mbaya. Wewe mwangu ndo wabaya. Yule mzee akiwa katika mazingira ya kawaida, ni mtu mwema. Yaani ukimuona ni mtu mwema kabisa. Na anasalimiana na majirani zake vizuri tu. Yaani uweze tu kumdhania kama ni mzee mwenye roho ya kikatili kiasi cha kula nyama na damu za watu. Huwezi. Anavamka asubuhi anawasalimia watu nini? Huwezi dhania. Baada mimi kuamka asubuhi ile, nilikuwa nahisi maumivu ya mwili mzima. Vipi hali yako kijana? Aliniuliza mzee Masanja, niko poa, lakini nasikia maumivu makali ya viungo. Oh, kunywa hii dawa utakaa sawa. Alinipatia dawa lakini dawa yenyewe haisi ilikuwa ni kama damu iliyochanganywa na madawa meusi. Hapana mzee Masanja, mimi siwezi kunywa dawa. Kwanza nanuka vibaya. Alafu ni kama vile damu. Baada ya mimi kutaka kunywa ile dawa, Mzee Masanja alitoka nje ila alivurudi kwenye kile kijumba nilichokuwa nimelala. Alikunywa dawa fulani hivi ilikuwa ni nyekundu. Baada ya kufika mlangoni alipuliza kuja kwangu na baada ya hapo alinionyeshea tu kwa vitendo ya kwamba natakiwa kunywa ile dawa na kweli bwana sikuwa mbishi tena. Nilichukua ile dawa nikainywa cha ajabu hata ile harufu mbaya ambayo nilikuwa nasikia mara ya kwanza sikusikia tena. Ila dhaki ile dawa ilibadilika ikawa tamu nitamani hata waniongezee nyingine. Baada ya kumaliza dawa maumivu mwilini kwangu yote alipotea. Shoma. Abe baba, njoo hapa mwanangu. Mzee Masanja alimuita huyo binti kwa jina la Shoma, ni binti yake wewe. Abe baba, mmepika nini huko ndani? Viazi na uji baba. Sawa, pakua chakula cha kutosha uleta huko ndani. Nili na huyu mgeni wangu. Mm, baba, kwani ni nani? Huyu ni mgonjwa wangu, amekuja hapa kutafuta tiba. Anaitwa Brian. Oh. Brian, huni binti yangu anaitwa Shoma. Nitikisa tu kichwa. Shoma alituletea chakula, akatunawisha mikono, then akatoka. Nikabakia na mzee Masanja. Tulimaliza kula, mzee Masanja aliniaga akaniambia mimi nakwenda msituni kutafuta dawa. Wote bakia hapa. Alinitambulisha kwa familia yake, mke wake, watoto wake pamoja na wajukuu. 
Miongoni mwa watoto wake alionitambulisha walikuwa kwa mabinti wawili ambao ni Shoma na Noela. Mzee Masanja alikuwa na wake wawili watoto kumi na mbili pamoja na wajukuu walikuwa wanakaa kijijini na ni kijiji cha kawaida tu na walikuwa na maisha kawaida tu. Mume wangu sita kunambia kwamba eti kijana umemleta hapa kwa ajili ya kafara kama kawaida yako. Mke wangu, nishakwambia usiniingilie kwenye mambo yangu. Nili nili nilikuruhusu tu kujiunga na sisi ukajidai mrokore sana. Eh? Mbona mambo yangu yanakuasha? Hebu acha basi kunifuatia kwenye mambo yangu. Hivi ulishawahi kuniona mimi nakufuatia kwenye huo urokore wako? Ha? Eh? Haizekani mzima sanja. Wewe mzee utamaliza watu. Hivi kwa nini usibadilike mme wangu? Hmm? Angalia uzee ulivyokulemea jamani. Tubu hizo dhambi za kumaliza roho za watu mume wangu. Unamaliza roho za watu asio na hatia. Hivi mume wangu, utaumiza watu mpaka lini? Kila siku lazima uangamize roho za watu mume wangu. Kweli? Wewe hebu kimya bwana. Nishakuzuia hizo tabia zako za kunipandishia mimi sauti pumbavu. Kama ukiweza ondoka, niache na 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 na, 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 na mwenzio tuendelee mambo yetu. Hayo yalikuwa ni mabishano makali kati ya mke mkubwa wa mzee Masanja pamoja na mzee Masanja. Ah. Na naondoke tu. Kama ni mrokole kweli, yani sasa mwangania kwenye mambo asiyoyapenda. Ondoka bwana wewe. Niache mume wangu. Usitake kumpanda kichwani. Chetu. Aliongea mke mdogo wa mzee Masanja huku akiwa na mnyari mke mkubwa. Waliendelea kuzozana lakini mwisho wa siku mzee Masanja aliamua kuchukua panga lake, akakata fito kwenye mti iliyokuwa hapo nje kwake. Alimfungia mke mkubwa ndani akamtembezea kipigo kama vile paka aliiba chakula cha watoto. Kwa muda huo bimdogo yeye alikuwa yuko nje, anaimba zake tu tarabu za mipasho. Ukiwenza una kazi. Baada ya mzee Masanja kumaliza kumpiga huyo bimkubwa wake, alichukua basikali yake akaamua kondoka zake kwenda kuchimba madawa kwa msituni. Mida alienda jioni kwenye saa moja moja hivi alikuja shoma. Habari yako plani? Ani njema tu. Nimekuwekea maji ya kuoga ukienda kuoga utadumbukiza hii dawa kwenye maji yako alafu kisha utaoga. Alimpatia dawa iliyokuwa imefungwa kwenye kitamba cha usi. Kwa muda huo sasa sikuwa na nguvu tena ya kuweza kukataa maagizo niliyokuwa napatiwa katika familia ile. Na wala nilikuwa sikumbuki chochote kuhusu mimi wala familia wala hata marafiki zangu, yani ni hivi nilikuwa sikumbuki chochote kuhusu wao msikilizaji. Nilipokea dawa, nilifanya kama vile alivyonielekeza shoma, nilioga baada ya hapo nirudi katika kile kijumba ambacho nilipewa kwa ajili ya kulala. Mlangoni palibishwa. Nilivaa suruali yangu haraka ili niweze kumruhusu huyo aliyekuwa akibisha mlango. Karibu. Nilimkaribisha. Asante brani, hii hapa dawa unatakiwa kunywa na hii nyingine nimekuchanganya kwenye mafuta yako ya kujipaka. Asante shoma nitafanya hivyo. Nilitekeleza kila nilichokuwa naambiwa. Usiku mimi asambike ile mzee Masanja irudi na mitishamba ya kutosha tu. Alinigawia baadhi ya nguo zake, akanipatia ili niwe na badilisha. Nilimshukuru. Mameni ameenda wapi? Ni mzee Masanja alikuwa akimuulizia mke wake ule mkubwa. Shoma alimwambia mama amebeba nguo zake ameondoka. <laughs> Anapa kwenda yule mjinga. Na ni ujinga tu ndo ambao namsumbua. Aliongea mzee Masanja huku akiwa anacheka kwa sauti. Basi, tulikula chakula cha usiku, mimi niliaga nikaelekea zangu kule kwenye kijumba changu ili nikajipumzishe. Sasa nikiwa nalikunguta kunguta jamvi langu la kulalia ili niweze kulala. Kiruni kwangu alinishika mtu. Nilishtuka, nikalitupa ile jamvi chini. Niligeuka kuangalia aliyekuwa amenishika alikuwa ni nani? Alikuwa ni Shoma. Una niambia mimi nakuja kuutandikia bwana. Hebu sogeni kutandikia vizuri. Aliniambia Shoma huko akiwa analiweka vizuri ile jamvi langu la kulalia. Nimekuletea kibatari hiki na kiberiti kiapa cha kuashia. Utakuwa nakitumia kumlikia huku ndani kwako. Ila uwe makini kabla hujasinzia hakikisha umekizima kwanza ili usije kuunguza nyumba. Ni saa Shoma asante. Haya usiku mwema acha mimi basi nikapumzike eti. Saa Shoma usiku mwema kwako pia. Shoma aliondoka nikafunga mlango nikao nimejipumzisha hapo chini kwenye jamvi. Nilipitiwa na usingizi na ilikuwa ni usiku sana muda mbao nilishtuka usingizini. Nikajikuta niko shambani na watu wengine wengi sana. Ilikuwa ni shamba lijapandwa chochote. Mimi na hawa watu wengine wengi ambao sikuwafahamu tulikuwa tunatengeneza matuta kwenye lile shamba. Na lilikuwa ni shamba kubwa, <laughs> lilikuwa ni shamba kubwa sana. Nikiwa bado naendelea kushangaa shangaa huku nikiwa najiuliza pale shambani nimefikaje fikaje. 
nyuma yangu ni iguswa kiunoni alafu kuna sauti ambayo haikuwa ngeni sana iliniambia jamani brani yani una nguvu wewe cheki matuta yote kutokea kule mbele kule mbele hadi huku umelima wewe peke yako ei jamani hadi nimekurumia nimeona ni kuzindue ili tu upumzike uwezi <laughs> amini ilikuwa ni sauti ya shoma kikweli ni shanga sana nimuuliza shoma hapa ni wapi alinifanyia usionge huku wasimamizi wengine wakikusikia watakuua hebu nifate nyuma njo na shamba lako nitajidai ni kama vile na kubadilishia sehemu nyingine ya kulima ili wasitufuatilie ila uwe kimya usionge chochote basi nilimfuata shoma nyuma nyuma hadi kwenye kichaka kikubwa tu kilichokuwa kimejaa mamiti miti pamoja na manyasi marefu weka ile jembe lako hapo pembeni Brani kuna kitu nataka nisaidie ndio maana nimekuzindua ili usiendelee kutumia nguvu kubwa pale shambani. Hizo nguvu nataka uzitumie kwangu. Shoma, ule maisha ni mbona sikuelewi? Ah, Brani jamani, kipi ambacho uelewi Brani? Brani mimi nakupenda. Na hapa nimekuleta ili tufanye mapenzi. Lakini Shoma, mimi siwezi kufanya hivyo. Shh. Yaani ukibisha nitawaita wale walinzi wengine. Na wakija wakagundua kwamba wewe hauko kama wale wenzio wanaofanyishwa kazi pale shambani tambua kwamba watakuwa mara moja Shoma alizivua nguo zake zote akaweka pembeni alinisogelea akaanza kunivua nguo zangu zote baada hapo yeye alitandika kitenge chake chini then alilala chini akaniamru mimi nilale juu yake Nilifanya hivyo na ume wangu baada ya kuwa nimemuona tu Shoma akiwa yuko uchi ulisimama wima kama mshare Nilifanya kama vile hivyo ni amru tukiwa ndo kwanza tupo tunanyonyana Tulisikia sauti ikiwa inauliza nyie mnafanya nini hapa Ah I say Nilishtuka sana na niliogopa pia Alitusogelea hadi pale kichakani alikuwa ni binti mmoja hivi Shoma alimuita Shamira wewe naye umbea utakuwa Umbea gani Eh hapa tunapewa wote utamla si hivyo nitaenda kumsemea huyo kaka kule kwa walinzi na nikishasema si unajua kile ambacho kitamkuta Jamani hakuna haja kumfanyia hivyo bwana we naye. Vua tu nguo atatufanya wote. Shamira alizivua nguo zake zote. Akaziweka pembeni. Walianza kunishikashika. Wakinitaka nifanye nao mapenzi. Tena wote wawili. Shoma alianza kunyonya ume wangu na Shamira alikuwa akinyonya vichuchu vyangu. Teretibu Shoma. Utaikata jamani Shoma. No no tulia brani nikupe utamu. Aliongea Shoma huko akiwa na usugua ume wangu mdomoni kwake. Jamani niliupata utamu wa hali ya juu. Shoma aliusugua ume wangu mdomoni kwake hadi nikampizia mdomoni. Baada ya hapo alinama chuma mboga. Nikamuingizia ume wangu kwenye papuchi yake. Nilianza kumsugua taratibu huko Shamila akiwa amepiga magoti mbele ya Shoma. Alikuwa ananyonya matiti ya Shoma. Nilimsugua Shoma kwa takriban lisani zima bila kupizi. Kikweli Shoma alikuwa ni fundi aso. Alikatikia ume wangu. Alimanusu laikatike bwana kwenye kei yake. Baada ya kumaliza kumsugua Shoma, wala hata sikumpizia. Na sikupumzika. Sasa Shamira aliuchukua ume wangu akaweka mdomoni kwake. Akaanza kunyonya. Alisugua mno. Yaani hadi hadi mishipa ya ume wangu ikachomoza. Yaani kila kona yaani ume ulikuwa umevimba. Ukatuna ni kama tango la porini. Shamira, utaniua. Mama wangu, nisugue taratibu Shamira. Ah, Tulie mpenzi na kuandaa vyema ili utakaponitia unisugue hata ndani ya masaa mawili bila kupizi. Shamira aliendelea kuisugua. Alisugua ume wangu ipasavyo mdomoni kwake. Kuna mda yani alikuwa anitakinya kwa kuyatumia meno yake. Yaani alihisi kupiga yoyo jamani. Shamira alinomba nijilaze chini pale kwenye kitenge. Nilifanya hivyo. Then yeye alinikalia juu akaanza kujipimia. Alikatika. Alikatika. Alikatika mtoto wa kike. Hadi ume wangu ulianza kuuma. Tulifanya kwa muda mrefu hatimaye nilipizi. Muda ulienda sana. Ah. Vipi? Tunarudi tena kule shambani? Hakuna haja. Mimi naona tupotee tu tukiwa huko huko. Hata hivyo mimi kutoka sishafika. Yalikuwa ni mazungumzo ya Shamira pamoja na Shoma. Ah, Shoma, mimi nataka leo nikalale kwenu. 
Hey, kwa nini? Ah. Nataka nikaukeshe ume wa Brian jamani. Ume mtamu. We, naomba ukome. Alafu us, usimzoe Brian. Brian ni wa kwangu mimi. Shoma alimwambia Shamira kwa msistizo. Tena alionekana yuko sire sana. Ah. Basi, mwache Brian na chaguo ile anempenda kati yetu. Aliongea Shamira huko akiwa na jilaza kifani kwangu. Shoma alimwasha Shamira kibao. Walianza kupigana. Shoma alinyanyua mikono yake juu. Kitokea kitu kama radi hivi. Alishusha kule. Alikokuwa amesimama Shamira. Baada ya hapo Shamira alidondoka chini. Shoma alifyonza. Kisha akasema kufa mshenzi wewe. Shoma alinyosha mikono yake juu. Ulitokea ungo. Alinambia panda haraka tuondoke kabla shari halijawa kubwa hapa. Na Shamira je inakuwaje. Nilimuliza Shoma huku nikiwa na dandia juu ya ungo. Ah, bwana achana naye bwana, atajua mwenyewe. Baada ya kudandia juu ya ule ungo, taratibu ulianza kupaa juu angani. Ulitupeleka moja kwa moja hadi nyumbani kwa mzee Masanja. Shoma, kimetokea nini? Mbona umemrudisha huyu kijana kwa njia hii? Mzee Masanja pamoja na wazee wengine walimuuliza Shoma. Tuliokuta pale nje nyumbani kwa kina Shoma wakiwa wamevalia vitamba vyekundu. Kila mmoja alikuwa na kiganja cha mkono wa binadamu. Niliogopa ise. Mzee Masanja alinisogelea akataka kunipiga na kile kiganja cha mkono, lakini Shoma alinyosha mikono yake juu. Ikatokea radi kama ile aliyompiga na Shamira. Aitaka kumrushia babake lakini babake alizuia. Ikabaki na heng katikati. Shoma binti yangu. Hii kazi nimekurithisha mimi kwa mikono yangu. Lakini leo hii unataka kupambana mimi mwalimu wako? Ndio baba. Niko tayari kukudhuru pale nitakapoona ukiwa na msogela brani. <laughs> Binti yangu. <laughs> Usije ukampenda huyo kijana. Huyo kijana hapo ni kwa ajili ya kusubiria usiku wa kumi yake. Hapana baba. Wewe uniambia kwa brani hapa amekuja kutafuta matibabu. Basi mimi tayari nimeshampenda na usiku wa leo tayari nimeshafanya nini mapenzi baba? Oh, 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 shuma, shuma, shuma. Shuma hukutakiwa kufanya hivyo. Umekosea sana mwanangu. Kumbuka wewe ndio uliyotarajiwa kuwa malikia wa kikosi chetu. Sasa ni kwa nini umevunja gano? Ukienda kulala na mwanamume ambaye tayari kashatengwa kwa ajili ya kafara? Ah, shuma. Tutadhibiwa kwa sababu ya shikiri ulichokifanya shuma. Kwa nini? Ghafla ulitokea mwanga kutokea juu angani. Ule mwanga ulikuwa unakuja kule tulipokuwa tumesimama na kweli pale Alituapo Shamira. Alizikusanya nguvu akawa sasa anajaribu kupambana na Shoma. Huku akiwa anagomba kwa kile kilichotokea, lakini Shoma alifanikiwa kumdondosha chini tena baada ya Shamira kushindwa. Aliinua mikono juu, ukatokea ungo akapanda akawa ametoweka sehemu ile. Ila aliondoka huku akiwa anamtishia Shoma ya kwamba ataona. Shoma binti yangu, umegombana hadi na rafiki yako? Ndio baba. Huyu ni alitaka kuniingilia kwa Brian. Waleze wengine waliamua kuingilia kati. Walimwambia Shoma lakini kwa nini umefanya hivyo? Utenda kumweka baba yako kwenye taro kinzito. Huyu Brian haukutakiwa kumzindua. Alitakiwa afanye kazi kule shambani baada ya kazi angerudi nyumbani kama alivotoka. Na maanisha angezinduka akiwa yuko kitandani. Lakini hukutakiwa kumzindu, kumzindulia kule shambani na kibaya zaidi haukutakiwa kulala na mtu aliyetengwa kwa ajili ya kafara. Bwana, mimi nimeshatokea na dutari nimeshampenda. Shoma alinikinga hadi tukaingia ndani kule kwenye kibanda changu. Baada ya hapo kuna dawa alinipatia niweke mdomoni chini ya ulimi. Ainiambia hiyo ni kinga itakayonisaidia ili wasiwezi kunidhuru. Sasa kile nilichokuwa nakiona kwa kweli kinatisha sana msikilizaji. Yaani ukiona roho nyepesi msikilizaji huweza kufa huku ukiwa unajiona. Shoma aliniambia Bran. Wewe lala Bran. Mimi acha nikapambane na Shamira. Nilimwambia Shoma, mimi huu ndani peke yangu naogopa tafadhali na kuomba usiniache peke yangu. Aliniambia usogope, hakuna mtu wa kukugusa. Shoma alisogea kutani kwenye kona, akawa ametoweka. Baada ya Shoma kutoweka, Shamira alitokea kutani kwenye kona nyingine. Aliingia kaanza kucheka kwa sauti ya juu sana. <laughs> Aliniambia Brian na kuwa. Ni bora tukose wote kwa sababu Shoma amekataa kushare. Aliinua mikono yake juu kikatokea kiso. Alinirushia kile kisu kikakita upande wa mbavu zangu. Damu zilianza kuruka kila kona. Shamira alicheka kwa sauti kisha alitoweka kaniacha. 
baada ya Shamira kutoweka nilikishika kile kiso nikakichomoa kwenye mbavu zangu damu zilikuwa zinatoka nyingi sana nilichukua suruali moja alionipatia mzee Masanja nikaichana nikao nimefunga sawa pale kilipokuepo kidonda Brian nifuate nikusaidie ukiendelea kubaki hapo utakufa Yegeuka kumwangalia aliyekuwa ananiita alikuwa ni mke mdogo wa mzee Masanja. Aliniambia nimshike kwenye mikono yake. Nilifanya hivyo baada ya hapo kuna ishara alizifanya tukao tumepotea kwenye kile kijumba pale nyumbani kwa mzee Masanja. Sasa mimi yani ni, 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 ni kama nilikata moto kwa sababu baada ya kupotea kutoka kule ndani sikujitambua tena. Yaani hadi nilipokuja kuzinduliwa na huyo mke mdogo wa mzee Masanja ambaye anaitwa Rehema. Brian Tari umesha pona. Aliniambia bi rehema. Nijishika sehemu niliyokuwa nimechomwa kiso, sikuisi maumivu wala jiraha lolote. Mm, hii inawezekanaje hii? Mm, hii inawezekanaje hii? Nilijihoji kichwani tu. Brian unaza nini? Aliniuliza bi rehema huku akiwa ananipapasa kwenye surali yangu. Nilimzuia wa kumshika mikono yake. Nilimuuliza hapa ni wapi? Na pia nimewezaje kupona kwa haraka kiasi hiki? nimekuponya kimeujiza mpenzi na wala hautuhisi maumivu wala kuvu la kidonda na halitaonekana mm. mbona mimi si leo na hapa ni wapi mbona bana tisha alafu ni mstuni na tuko peke yetu tutakuja kudhurika na hawa wanyama ambao sauti za mionguruma yao inasikika kila kona mimi naogopa sana naomba tuondoke huko birehema tafadhali na kuomba hmm. brani wala hata usogope brani kwa sasa uko katika mikono salamu kwa nini umenisaidia sasa? Unataka malipo gani kutoka kwangu? <laughs> wow, sorry zuri Brian. Mimi ni kusaidia kwa sababu nakupenda na nahitaji wewe uwe mpenzi wangu. Oh, hapana. Siwezi kufanya hivyo. Wewe tayari ni mke wa mtu. <laughs> Ndiyo ni kweli mimi ni mke wa mtu. Lakini sio mke wa baba yako wala ndugu yako. Kwani una ndugu wote na mzee Masanja? Mzee kashazeka yule. Hauwezi hata kunifikisha kileleni. Tafadhali Brian, naomba uwe wangu. Hapa na siwezi kufanya hivyo birehema. Utanisamea kwa hilo. Nilimjibu hivyo birehema kisha nikaanza kuondoka. Sasa ile sehemu tu ilivyokuepo pale, yani ni msitu tu alafu panatisha tare. Yaani jamani, humo mstuni sasa usiku ule, kichokuwa kinasikika ni kale tu za ndege na wanyama wa kutisha. Sauti za bundi zilisikika kila kona. Vilio vya fisi vilitapaka mstuni kule. Miungurumo ya simba nayo ilisikika vile vile. Mbala mwezi ilikuwa inangama alipote na nyota angani zilikuwa zinawaka waka tu. Niliondoka pale kwa Birehema nikamwacha akiwa amesimama tu ananiangalia. Sikujua hata ni wapi ninakoelekea. Nilikuwa na uoga wali ya juu, nilikuwa natetemeka mwili mzima, nilikuwa natembea lakini roho na nafsi vilishaniaga muda mrefu, yani kichokuwa kinatembea ni kiwiliwili tu. Nikiwa naendelea kuchanja mboga ndani ya ule msitu wa kutisha. Mbele yangu alitokea bundi wa kubwa, weusi wawili. Walinzibia njia, yani kile nilipotaka kuwakwepa walisogea kuziba pale nilipotaka kupitia. Nilianza kurudi nyuma ili nirudi kule nilipotokea ghafla. Nyuma yangu nisikia fisi wengi wakiwa nalia kwa sauti ya juu. Nigeuka nyuma kuangalia IC, niliona kundi kubwa la fisi walionekana kuwa na njaa kubwa sana. Nilianza kutetemeka. Machozi yalianza kunitoka. Sikuwa na cha kufanya. Nilisimama tu tayari kwa ajili ya kuliwa na wale fisi. Ghafla bi rehema alitokea akawa anacheka sana. Aliniambia Brian, nimeaweka maisha yangu rehani kukusaidia wewe. Ha? Lakini wewe umejidai mjuaji. Angalia sasa kitakachoenda kukutokea huku mstuni. Usingeweza kutoka ukiwa hai. Walifisi walianza kusogea zaidi pale nilipokuwa nimesimama huku akiwa anasukumana. Kila mmoja itamani ayo wa kwanza kunirarua. Birema, nimbo nisaidi niko tayari kufanya chochote kile unachokitaka una wewe. Fisi moja alinirokia shingoni akanikwaruza na makucha yake. Lakini kabla haja ya kita meno yake mwilini mwangu, Birehema alimpiga kimbora. Na hapo hapo ulitokea ungo. Birehema akaniambia panda hapa tondoke. Nilipanda huku nikiwa na hisi maumivu makali sana. Birehema kuna sehemu alinipeleka. Akachanganya dawa haraka huku akiwa ananiambia hapa na ufia tusije tukonekana na wanaopita kwenda mashambani kwani tayari kumeshapambazuka sijui kama nitafanikiwa kukutibu hayo majira yako na yote ni kwa sababu ya ubishi wako aliniambia birehema huko akiwa 
ananisonya kwa sera. Tayari ilikuwa imeshafika saa moja alfajiri. Alichanganya madawa yake hadi ikafika saa 12 niambia tuondoke kabla hatujakuta huko. Hapa haiwezekani tena kwa kutibu saizi. Kwa ni midi imeshaenda. Najaribu kuchanganya dawa hizi lakini zinafeli. Sasa tunaenda wapi? Anitakupeleka maeneo ya mjini. Nitakuchukulia chumba huko ukae. Alafu siku ya leo nitakuja kukuchukua kwa ajili ya kukutibu hayo majeraha uliporaruliwa na yule fisi. Lakini natakiwa kwanza kurudi nyumbani ili nikabadili nguo nitoe hizi nguo za kazi kabla giza alijaanza kupotea. Basi kuna ishara alizifanya tukawa tumepotea kule Mstun. Tulienda fikia kwenye shamba moja hivi la mpunga. Aliniambia na kuacha hapa, wacha mimi niende nyumbani kwanza. Aliniacha kule shambani, ya akapotea. Kulipambazuka wananchi wakaanza kupita kwenda mashambani. Nilijisogeza pembezoni mwa ile shamba, nikao nimekaa jirani na kwenye kinjia. Yaani kila aliyepita alinishangaa. Wengine waliniuliza, "Huyu kakutwa na nini? Alafu ni mgeni mahali hapa. Hatujai kumuona." Au ndio uwezo anaotibia mazao shambani nini? Walinisogelea wakaanza kunihoji. Mwenzenu sijui hata sehemu niliyokuepo inaitwaje. Sijui. Walinihoji waliviona sina jibu la kueleweka. Yowe ilipigwa. Wananchi waliokuwa mashambani wakakusanyikana mahali pale. Walianza kunihoji. Mwisho siku walianza kunipiga kwa kusikia kwamba mimi ni mwizi kama sio mwizi basi hawa ndio wale wachawi wanaotucheza kijijini hapa. Huyu atakuwa ameroga we hadi kumepambazuka kashinda kupotea kurudi nyumbani kwake. Na ndio maana hawezi hata kujielezea. Aise, walinipiga. Walinipiga. Nilipigika sana siku ile. Waliagiza petroli niweze kuchomwa. Hapo sasa nilikuwa nimekula kipondo, yani mwili umesagika hata stamaniki. Hapa na msiniwe jamani. Mimi sio mchai wala sijawahi kuiba kitu cha mtu. Niliambia wale wananchi wenye hasira kale. Mm, jamani. Nini kinaendelea hapa jamani? Aliongea mwanamke mmoja huko akiwa na wasukuma watu, wampishe apite kuja kunitazama. Maskini, huyu kijana kwa nini mmemfanyia hivi? Vipi? Kwani unafahamu? Ndio. Huyu ana matatizo ya akili na alikuja huko katika kijiji chetu kwa ajili ya matibabu, anakaa kule kwa mzee Masanje jamani. Nilinyanyua macho yangu kumwangalia huyo mtetezi wangu. Alikuwa ni Bisalome, mke mkubwa wa mzee Masanja, yule aliondokaga nyumbani kwa mzee Masanja kutokana na sintofahamu kwenye ndoa yao. Basi Bisalome alinyanyua pale chini ile bodi iliyokuwa imeleta petroli ndio alionipakizia kunipeleka hospitali. Nilifikisha hospitali wakanikataa. Ilibidi kwanza nipelekwe polisi kwa ajili ya kupewa rabii. Baada ya kupewa rabii nilipokelewa hospitali nikaanza kupata matibabu. Bisalome alikuwa akinifanyia maombi. Alifunga na kuomba kwa ajili yangu. Aniambia mwanangu Maisha yako yamejaa mambo meusi sana lakini usijali Mungu wetu tunayemwamini atakufungua na utakuwa huru na utasahau hayo yote. Pole sana kwa hii misikosuko. Kwa nini ni mwenyeji wa hapi? Nilimwambia mama wala hata sikumbuki kitu chochote zaidi ya mzee Masanja na familia yake. Yaani sikumbuki matukio yote ya nyuma. Ninachokumbuka kwenye akili yangu ni kile kilichoanza kutokea siku ile nilioamka nikajikuta nyumbani kwa mzee Masanja. Usio na shaka kijana wangu, utafunguliwa tu. Niliendelea kupata matibabu, nilikaa hospitali kwa mwezi mzima. Siku moja usiku, alitokea shoma yule binti wa mzima Sanja. Aliniambia pole sana Brian. Najilaumu sana kwa sababu niishinda kukuokoa wewe. Nisamehe kwa kuwa haya yote yametokea kwa sababu yangu. Kwa sasa sina nguvu za kukusaidia kwa kuwa tangu nilali na wewe. Niliwaudhi sana wakubwa zangu. Walinishusha cheo wakanyang'ana na zile nguvu kubwa nilizokuwa nazo hapo mwanzo. Brani, mimi hapa nimekuja kukuaga kwa kuwa siku zangu za kuadhibiwa zimeshakaribia. Najiona kabisa siku zangu za kufa ziko njiani. Baba yangu mzee Masanja alichukizwa sana na kitendo nilichokifanya na amesaini kunitoa mimi kafara ili aweze kusamehewa katika kundi chetu cha uchawi kwa makosa aliyojitokeza. Naogopa kumfuata mama yangu kumuomba msaada kwa kuwa Alishanionya sana ni yache au michezo ya uchawi. Lakini sikumsikia. Niliungana na baba yangu kumuumiza mama yangu. Kuna kipindi hadi tulitaka kumtoa kafara kwa kuwa alikuwa akikwamisha sana mipango yetu ya uchawi pamoja na utoaji wa kafara. Lakini mama alisalimika kwa kuwa imani yake sio haba. Sijawahi kumheshimu kama mama yangu siku zote yani nilikuwa nikimdharau tu kwa kuwa nilikuwa na nguvu za kutosha kuweza kufanya chochote kile anachokitaka. 
Mama yangu aliniambiaga ipo siku nitakumbuka ushauri wake lakini tayari nitakuwa nishachelewa. Na kweli tayari nimeshachelewa. Brian, kilichonileta hapa nimekuja kukuomba msamaha. Pia ninakutuma uweze kuniambia msamaha kwa mama yangu. Mwambie ninampenda sana. Naomba udhurie kwenye mazishi yangu. Sio mwanongea nini wewe? Nilijikaza kuongea kwa kuwa hali yangu bado ilikuwa haijatengamaa. Yaani kuna muda kifua kilikuwa kinabana sana kutokana na yale maumivu ya kipigo cha wale wananchi wenye serikali. Hata kuongea ni nilikuwa naongea kwa tabu sana. Ndio hivyo Brian. Kwa heri, usimwache mama yangu. Huyo ndio mtu pekee anayeweza kukusaidia wewe. Shuma pano usondoke, baki hapa. Ili muombe radhi. Naweze kukusaidia. Ili hao watu wabaya wasije kukudhuru. Haiwezekani Brian. It's too late. Naomba niache tu Brian. Hapana Shuma baki. Mm, no hapana Brian. It is too late. Shoma alijisogeza kwenye pembe ya ukuta ya wodini hapo. Akaa amepotea. Sikuwa na namna ya kuweza kumsaidia. Kikweli japo nitamani sana kumsaidia, lakini nilishindwa. Kesho yake asubuhi Bi Salome alikuja kuniona hospitali. Aliniletea na kiamsha kinywa ila alikuwa kanyang'onyea sana. Shamo mama, uko sawa kweli? Ah, maraba mwanangu, kikweli siko sawa. Siko sawa kabisa mwanangu. Moyo wangu unavuja damu hapa nilipo. Aliongea Bi Salome huko akiwa anafuta machozi yake. Mama kuna nini? Mwanangu, Shoma amekutwa akiwa amejinyonga. Najiuliza tu huyu mzima Sanja atangamiza watu hadi lini. Moyo wangu liniuma sana siku ile. Nililia kama mtoto mdogo. Nijiuliza mbona nakutana na misukosuko mibaya na yenye kuumiza moyo wangu. Usilie sana mwanangu. Utamsha maumivu ya kifua chako, hebu nyamaza. Hiyo imeshatokea. Tumwachie Mungu yeye ndo mwenye hukumu. Nilimwelezea mama kuhusu kila alichoniambia Shoma. Nikifikishi kwa mama yake mzazi. Mama alipokea na alimwambia mwanae dua njema apumzike kwa amani. Mazishi ya Shoma yalifanyika japo sikuweza kudhuria. Kikweli sikutamani tena kumtia mzee Masanja machoni kwangu. Nilimwona ni kama mtu katiri sana, si na moyo wa binadamu. Baada ya miezi sita kupita hali yangu ilibadilika sana. Nilianza kuwa nakumbuka vitu kidogo kidogo, yani kuhusu mimi hospitali nilikuwa na nisharuhusiwa. Bisarome aliendaga kunificha kwa mjomba wake ambaye alikuwa ni mchungaji huko sasa imani yangu ilikuwa ni kubwa sana na hata marueluwe nilianza kuyasahau kabisa niliokoka nikawa kijana msafi mwenye kumtumikia Mungu Mzojoeli ambaye ndo aliyekuwa mjomba wake na Bisarome alinipeleka gaveta nikajifunza kazi ya wari baada ya kuhitimu mafunzo alinipatia mtaji nikafungua duka la ifaa vya umeme Niliendelea kuuza dukani kwangu huku nikiwa naendelea kufanya wari kwenye majumba ya watu. Ilipita takriban miaka miwili nikiwa bado sijarudisha kumbukumbu zote za nyuma kichwani kwangu. Yaani ilikuwa hadi nikuone au nikione kitu ndo nakikumbuka. Siku moja nilienda mitaa fulani hivi. Niliitwa kwenye nyumba moja kwenda kufanya kazi ya wari. Nilienda asubuhi nikafanya kazi kwa yule mshikaji, mida ya mchana hivi aliniambia tutoke tukapate chakula kwenye mgawa hapo mtaani. Tulienda tukafika kule tukagiza chakula. Hmm. Sasa yule mama mwenye mgahawa kanikazia sana macho. Hadi kajiuliza, "Huyu mama vipi?" Brani mwanangu. Ni wewe au nakufananisha?" Nikiwa bado naendelea kuvuta kumbukumbu ile ili niweze kumkumbuka yule mama. Aitokea binti mmoja akiwa amejitwisha ndo ya maji kichwani kwake. Baada yule binti kuniona kwa mshangao aliyopata alidondosha ile ndo ya maji kutoka kichwani kwake. Ili tuwa chini kapasuka. Yule dada alinikimbilia akanikumbatia kwa nguvu huku machozi yake yanamtoka. Nilimsikia yule mama akiwa anamwambia yule binti, "Mage mwanangu, hatimaye Brian amerudi." Mm. Lakini kama vile hatukumbuki tena. Mama Mage pamoja na Mage waliendelea kunitazama huku akiniuliza, "Ulipotelea wapi Brian?" Sasa mimi kwa muda huo, yani kwa najaribu kuvuta kumbukumbu zangu kama nitaweza kurudisha memories za nyuma. Lakini matukio Yalikuwa na kuja na kupotea na kuja na kupotea. Nilimaliza kula nikaaga pale nikawa naondoka. Maga alinifuata akanishika mkono akaniuliza hivi, "Ni kweli kwamba haunikumbuki au unaniigizia tu Brian?" Aliongea Maga huku akiafuta machozi yake. "Da. Lakini sikukumbuki kweli. Basi naomba tuongee huenda unaweza kunikumbuka." Ah, nina kazi nenda kuimalizia labda nikupatie namba yangu tutatafutana nikiwa free. 
Nilimpatia maji namba yangu baada ya hapo mimi sasa niliondoka na yule jamaa kwenda kuimaliza kazi yake. Baada ya kumaliza kazi ni rori ile kwangu. kwangu. Ilikuwa ni jioni. Sasa maji alinipigia. Uko wapi Brian? Niko kazini kwangu. Wapi? Mbezi. Nataka kuja. Du nitakualika weekend utakuja maji kwa sasa niko busy kidogo. Haya sawa lakini vipi? Umeshanikumbuka sasa? Hapana bado. Hebu naomba unipe muda nitakukumbuka. Haya sawa bi. Usiku mida saa tatu nirudi nyumbani kwangu nikanajiuliza kwa nini sikumbuki vitu vya nyuma? Najitendi sana kumkumbuka huyo mtu huyo binti najitendi sana kumkumbuka lakini kwa nini kumbukumbu zinagoma? Yaani sina kumbukumbu yoyote. Kama nilivyokuambia msikilizaji, yani mpaka nione kitu ndio naweza nikakumbuka sana lakini kumbuka pionyeo ni ile ya nini mpaka nivute kumbukumbu kwa nguvu sana. Siku zilipita kila nikilala usiku nikawa naota vitu vya nyuma nikaanza kuwakumbuka sasa watu hata mimi sasa hata maji nilimkumbuka pamoja na mama yake sambamba na mdogo wake Piela nilikumbuka hadi kampuni yangu pamoja na wafanyakazi wangu niliyakumbuka makazi yangu nyumbani kwangu Masaki mfikiria msikilizaji nilisahau kila kitu mpaka mimi naenda vita kusomea wiring kumbe tayari na kampuni yangu kubwa tu nina wafanyakazi wangu nimewajiri Nilikumbuka visa vyote akili ni kwangu. Brani, mbona unanikwepa sana? Ilikuwa ni message kutoka kwa Magi. Samani mpenzi, nilikuwa busy tu. Wala hata sikukuwepi kipenzi changu. Aha. Hivi ni kweli wewe bindo umetuma hiyo message? Ndio Magi. Nimekumbuka kipenzi changu. Basi naomba tuonane tuongee. Sawa Magi, hata mimi natamani tuongee. Ngoja nitakwambia baadaye John tuonane. Siku hiyo nilikwenda katika ofisi yangu kuitembelea. Nilikuta ndugu wa upande wa baba akiwa shangazi na watoto wake. <laughs> Warishaji milikisha kampuni yangu. Se, dunia hii. <laughs> Nilitoka nikaamua kwenda kule nyumbani kwangu. Napo nilikuta mlinzi na hapo kwangu alikuwa anakapo mtu mwingine. Kuna biashara zingine nilikuwa nazo mjini. Nilikuta zimesha kufa. Yaani kila kitu kilivurugika vurugika. Nilimpigia maji simu. Nikamwambia naomba tuonane muda huu. Kuna vitu haviko sawa. Siwezi kuvumilia dijoni. Nilimwambia aje nyumbani kwangu. Baada ya kupata hiyo kazi nilipanga huko Mbezi. Na maji nilimwambia aje huko huko maeneo ya Mbezi. Ili tukutanie nyumbani kwangu. Alifika Mbezi akaniambia nikaenda kumpokea. Nilimpeleka hadi nyumbani kwangu. Karibu sana dia. Asante kipenzi. Aliniangalia kwa macho aibu. Nilimfuata nikamkumbatia. Nikamla mate kidogo. Mwili wangu ulinisizimka sana. Sapai nilipokuwa nabadilishana naye mate jamani, oh, mwili uko unasimka sana. Hata yeye mage alihisi msisimko pale nilipokuwa nampapasa mwili wake. Ah, imetosha sakepenzi. Aliongea mage kwa sauti ya chini. Nilimwangalia kwa macho matamanio. Nikamwambia nimekumisa sana mpenzi. Nimekumisi pia bi. Lakini mbona uliniacha? Mage, lakini nimesharudi. Niko hapa sasa Mage. Ah, lakini tayari umeshachelewa bi. Ah. Tafadhali usijua kaniambia habari za kuniumiza kwa sababu hapa nimeshaumizwa vya kutosha. Mage alinyamaza. Hebu kwanza niambie. Ni kipi kinaendelea? Maana nimeenda nyumbani kwangu na kutana mlenzi. Kipi kinachoendelea? Ah. Brani, alitokea mengi sana. Nitakwambia kwa kifupi tu. Ilikuwa ni hivi, baada ya kupotea kwako, ulipita ni kama mwezi mmoja tu ndugu zako walikuja wakatutoa kwenye nyumba, yani tulifukuzwa kama mbwa. Hatukuwa na pa kwenda. Ilitubidi turudi tena mtaani. Yaani kwa hiyo miaka miwili yote uliondoka. Vimetokea vitu vingi sana. Ilinibidi kwanza nimpatie maji hata juisi ili apashe kwa kidogo. Baada ya juice niliagiza chakula kutoka nje tukala baada ya hapo tuliendelea kuongea. Nimuuliza nyie kwa sasa mnaka wapi? Alipata gigumizi kidogo na kuweza kunipa jibu la kuleweka. Mage alipigiwa simu akawa ameniomba kuondoka. Lakini Mage nilitarajia ungeweza kubakia hapa na mimi hata kwa leo tu mpenzi na kuomba. Hapana bi. Nitakuwa nakuja kukuona mchana tu lakini usiku siwezi kubakia bi. Lakini kwa nini? kama shida ni mama mimi naweza kuongea naye 
<laughs> Hakuna haja. Wakati mwingine tunaweza kuonana na kipenzi. Bye. Naomba kuondoka. Kio kweli. Nilimkumbuka sana ile binti. Yaani sikutaka aondoke kwangu siku ile. Mage, usiondoke na kuomba. Naomba basi kubaki hata usiku mmoja tu leo. Hapana bi. Kio kweli siwezi kubakia. Natakiwa kuondoka muda huu. Basi hata kisu tu basi jamani. Alinuruhusu nilimnyonya mate ya kutosha. Wote tulinogewa. Nilianza kumpapasa magi kifani kwake. Nizichomua chuchu zake nje. Nikaanza kunyonya. Nilimlaza kitandani kwangu nikamwambia naomba hata mara moja tu mpenzi nimezidiwa. Magi akaongea kitu. Kwa nini yale onekana kuwa anahitaji nimtie ume wangu kwenye dodo lake? Nilimvua nguo zote akabakia uchi. Mida hiyo sasa ilikuwa ni saa moja kuelekea saa mbili usiku. Nilivua nguo zote na mimi nikaanza kumsugua Magi kwenye kisimi chake kwa kuitumia ume wangu. Magi alinogewa na ule otamu hadi akaanza kuulilia ume. Sasa na mimi sikuchelewa. Nilianza kumuingizia taratibu. Ilinisaidia kumuumiza. Nidhania labda huenda aliendelea kunitunzia ile bikra. Ho. Oh. Msikilizaji, haikuwa hivyo. Yaani nilivoingiza ume wangu Ulizama vizuri kabisa, yani vizuri bila tatizo. Japo magi ya kuonekana kutumika sana, but bikra tu ndio ilikuwa imeshatolewa. Nilimzamishia ume wangu nusu. Nikaanza kumsugua da. Ana dodo la moto sana ule mtoto. Alafu ni msafi. Kakitumbua kake katamu kuliko vyote jamani. Eh, magi ni mtamu jamani. Magi ni mtamu. Nilinogiwa na ule utamu pamoja na suti yake tamu iliyokuwa inasikika ikisifia mikono yangu. Nilimzamishia magi dudu yangu yote alipiga kelele lakini na mimi nilikandamizia pale pale. Yaani nilimsugua kiufundi na yeye akawa sasa ananikatikia kiutamu. Niliendelea kumtia magi. Simu yake ilianza kuita. Nilitizama tu nikaipotezea lakini ilikuwa inaita ikikata inapigwa tena. Ikikata inapigwa tena. Nilimuuliza ni nani huyo aniyekupigia mke wangu? Magi Olai. Nikimjua aliyetoa bikra yangu, nitamuua. Yaani mke wangu ulivyo mtamu hivi. Na huyo aliyekutolea bikra, ulipa utamu kama mbona nipatia mimi hapa? Magi nakupenda. Tafadhali. Na kombe la ruhusu nifuate taratibu ili niweze kukoa wewe wewe mke wangu. Sitaki kuibiwa tena mpenzi. Nilimwambia hivyo Magi huku nikiendelea kumpelekea moto ile mtoto. Nilimpelekea moto machozi yalimtoka. Nilimfuta ile machozi nikamla denda. Then nikavinyonya vichuchu vyake. Aliniambia bi nasikia utamu. Unanifanya vizuri bi nakupenda. Magi, nakupenda pia. Nilimwambia hivyo huku nikiwa namwagia shahawa zangu. Naomba unipe tena razizi wangu. Wewe ni mtamu sana Magi. Naomba tena kidogo kipenzi changu. Hakunikatalia. Aliniruhusu nilimuunganishia bwana. Kumbuka nilikuwa na muda mrefu sana, yani ugwadu niliokuwa nao ni wa kutosha. Tuliendelea kucheza ule mchezo hadi usiku wa sasa Kila mmoja alikuwa yuko hoi. Tulienda kuoga lakini nipo muomba magi kulala alianza kulea. Nilimpembeleza, aniambi kinachombiza lakini hakutaka. Ainiambia tu ya kwamba atanembea siku nyingine. Nilimuomba alale lakini alikataa, alisema ni vyema aondoke usiku ule. Nilimkatalia nikafunga mlango ikabidi alale lakini alionekana kuwa na wasiwasi sana. Kesho yake asubuhi aliwahi sana kwa mkaka ingia bafuni akaoga. Sasa ile mimi nakuja kufungua macho nikamkuta yuko anavaa nguo. Niliamka nikamfuata mahali pale huku ume wangu ukiwa umesimama sana. Nilianza kumpapasa mage hadi akalegea. Alianza kuishika ume wangu. Alinama na akaanza kunyonya kwa mdomo wake. Mage, ushika hata mke wangu. Nilimgeuza nikaanza kumpelekea moto Mage. Mage aliukatikia ume wangu. Nilikuwa napata utamu hadi kisogoni. Nilimtia vitatu vya asubuhi. Baada ya hapo turudi bafuni. Wote tulikuwa tumechoka. Na tayari kulikuwa kumeshapambazuka. Niliagiza kifungua kinywa tukala. Baada ya hapo Mage alitaka kuondoka. Lakini nilimzuia. Aliniomba sana kuondoka. Na mimi nilimzuia. Simu yake iliendelea kuita. Ilifika hatua akaizima nilimwoje ni nani alikuwa anakupigia simu lakini hakuwa na jibu la kunipa 
Nilimfungia ndani kamwambia ukiwa tayari kuniambia kile unachokificha basi nitakuruhusu kuondoka. Nilimtoa na ile simu yake nikawa nimeondoka nayo. Nilienda mpaka kari ya koo nikanunua panga kubwa kisha nikaipeleka wakainoa baada ya hapo nilikwenda hadi nyumbani kwa shangazi yangu. Nilifika pale nyumbani nikamkuta shangazi huko nje anaendelea na mambo yake. Niliuchomoa ule upanga. Nikamwambia nikabidhi kila kitu ulichochukua kutoka kwangu haraka sana kabla sija kutoa shingo lako. Shangazi alitetemeka hadi akajikojolea. Alinyonyea mikono yake juu akaniambia mwanangu narudisha kila kitu. Aliingia ndani na mimi sikubaki nyuma. Nilimfuata hadi chumbani kwake. Nikamwambia toa hati za nyumba nyaraka za kampuni yangu tin namba za biashara zangu rudisha kila kitu Shangazi alitoa vitu vyote akame nikabidhi Nirudi hadi kule nyumbani kwangu masaki nikamtimua mlinzi na watu wote waliokuepo kule ndani kwangu Baada ya hapo nilipitia chakula nikarudi mbezi kule nilikokuwa nimepanga Nilikwenda kumuona maji nikawa nimempelekea na chakula Alimaliza kule nikamwambia hapa tunahama muda huu tunarudi kule masaki lakini Brani, mimi siwezi kuondoka na wewe. Kwa nini Maggie? Brani. Mita ni Brani nimeshaolewa. <laughs> Maggie mwache matani bwana. Eh, mpanda kwenye gari tuondoke. No Brani, sikutani, huo ndio kweli. Nilimvuta Maggie mkono kwa sira nikambana kutana. Hivi. Kweli na wewe ulishindwa kuvumilia? Eh? Ulishindwa kunisubiria? Hmm? Kwa huyo 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 jamaa yako ndo uliyempatia Bikra. Si ndio? Eh? Nijibu. Nakwambia nijibu. Hivi wanawake mna matatizo gani wanawake? Yaani kila nae mpenda lazima umize moyo wangu. Ni kwa nini Mage? Kwa nini uliamua kufanya hivyo? Mage akujibu chochote. Aliendelea kulia tu. Nisamee brani. Ili nibidi please na kumbo nisamee. I say msikizaji ni Lia. Ni Lia sana. Yaani tangu naumizwa Maggie alijua kuniumiza. Aliukatakata moyo wangu ukawa vipande vipande. Nililia huku nikiwa najiuliza, why me? Nilianza kumkumbuka Lisa. Huyu mwanamke nilimpa kila alichokihitaji kwenye maisha. Lakini pale nilipondoka kwenda masomoni nje ya nchi. Nilivorudi kutaka kufunga naye ndoa. Nilikuta tayari kashaolewa na amezana mtoto. Hata wewe mage au mimi si staili kupendwa. Nimepita kwenye maumivu makali sana. Lakini pale nilipokuja kukutana wewe ulinifanya nikumbuke mimi ni nani. Na nikaweza kumbuka kila kitu hata jana ulipokuja nilijua wewe ndio umekuja kuutibu moyo wangu. Lakini kumbe wewe ndio uliyekuja kuniua kabisa Mage. Mage I hate you. Nakuchukia Mage. Naomba utoke nyumbani kwangu. Mage alilia. Mage alilia sana aje kaka chini. Aliniambia Brian na kuomba unisamee. Nipe muda nikuelezee huenda ukanielewa. Sina muda kukuelewa. Nilimnyanyua pale chini nikamtoa nje. Nenda ukamuone mumeo. Mimi sina tena nafasi katika maisha yako. Nilimrushia simu yake hapo. Nirudi ndani nikajifungia. Nililia sana siku ile. Nijila umne kwa nini nimefanya naye mapenzi? Huenda kama ningekuwa sijafanya naye mapenzi. Ningekuwa na risk kwa mimi kumsahau. Niliamua kuondoka kuelekea katika ile makazi yangu ya zamani. Nitafuta mlinzi pamoja na house girl maisha yakaendelea. Niliamua kusahau mambo yote ya nyuma. Nikafungua kurasa mpya katika maisha yangu. Siku moja nilitoka ofisini kwangu. Nikaamua kwenda kumtembelea Lisa ili nijue ni kitu gani kilimtokea mtoto wake miaka miwili iliyopita. Nakumbuka mara ya mwisho nilichukuliwa nikiwa nyumbani kwa Lisa na mtoto wake alikuwa yuko katika hali mbaya sana. Kwa hiyo nilifika pale alipokuaga anaishi Lisa. Nikakuta anaishi mtu mwingine. Niliulizia nikaambiwa Lisa alishafariki siku nyingi tu. Niliulizia kuhusu mtoto wake naye alishafariki miaka miwili iliyopita. Lisa alikumbwa na nini? Ni kwa nini ya maisha nenda hivi? Niliumia sana kwa kifo cha Lisa na mtoto wake. Kutokana na maumivu yaliyonipitiliza niliyokuwa nakutana nayo huko jijini da, niliamua kuuza kila kitu changu. Nikaa nimeondoka nchini Tanzania. Nikaenda kuishi nchini South Africa. 
huko South Africa. Nilifikia kwa rafiki yangu mmoja ambaye alikuwa ni mwekezaji katika kampuni yangu kipindi cha nyuma. Alinikaribisha nyumbani kwake ili nitulize akili, then niangalie kitu cha kufanya. Mr. Mateo alikuwa na mke mmoja na watoto wawili. Mtoto wake wa kiume alikuwa anaitwa Brown na mtoto wa kike alikuwa anaitwa Happy. Nilitambulishwa kwenye familia ya Mateo, alinikaribisha kwa furaha sana. Brown alikuwa kaja wakasha ni nyumbani lakini makao yake ni Uingereza huko. Tulikaa kwa takriban mwezi mzima hapo nikao nimepata ID ya biashara. Nilifungua kampuni kubwa mjini Johannesburg. Na baada ya hapo nilihama pale nyumbani kwa mzee Mateo. Nikao nimehamia katika mji wangu sasa. Maisha lizidi kwenda. Na kampuni yangu lizidi kukua na lizidi kujulikana zaidi kwa watu wengi. Siku moja usiku iliingia message kwenye simu yangu. Mambo poa. Mekumisi misi tu. Kesho nitakuja kuona. Wow, karibu sana happy. Asante. Alikuwa ni misi happy binti wa mzee Mateo. Kesho yake ilikuwa ni siku ya weekend, huwa siendi kazini na bakiaga tu nyumbani kupumzika. Happy alikuja mida ya mchana, nilimwandalia chakula ambacho alikuwa akikipenda sana. Na Nilifahamu kutokana na kipindi hicho nilipokuwa na kanenyo nyumbani kwao. Baada ya menu, Happy alikisifia sana chakula changu. Alivisafisha vyombo na baada ya hapo alisafisha ndani kwangu. Aliniuliza kama kuna kazi yoyote anaweza kunisaidia nilimwambia kuna kazi yote. Aliniambia leo nitalala hapa kwako, sijisikii kurudi nyumbani. Sikuona shida yoyote kwani nilikuwa namchukulia si ni kama mdogo wangu tu. Nilimwambia it's okay, feel free. Usiku tulitoka tukaenda kupata chakula nje baada ya hapo tulipata vinywaji vya kuchangamsha ubongo kidogo. Hey Brian, leo najisikia kunywa tu. Naomba tuendelee kunywa. Aliongea happy huku akiwa ananipapasa kwenye mikono yangu. Lakini hatutakiwi kulewa sister. Ah, mwana usiniite sister bwana. Mimi wasifurahi kabisa pale unaponiita hivyo. <laughs> lakini nakuheshimu wewe kama mdogo wangu wapi? Ah, bwana, lakini sio mdogo wangu mimi. Aliongea hepi huko akiwa anapitisha vidole vyake katika shingo langu. Nilimtoa vidole vyake maana nilikuwa naelekea kupagawa kwa ule msisimko. Malizia tuondoke. Muda umeenda. Nilimwambia huku nikiwa na hesabu pesa ili niweze kulipa bill. Baada ya kulipa tuliondoka kuelekea nyumbani. Ilikuwa ni usiku sana. Kila mmoja aliingia kwenye chumba chake kwa ajili ya kupumzika. Niliwapigia nyumbani kwa kina hepi kuwa taarifa ya kwamba hepi yuko nyumbani kwangu hivyo asiwe na shaka. Baada ya hapo nilizivua nguo zangu nikabakia na boxa tu nikaingia kulala. Nikiwa katika harakati za kutafuta usingizi. Ilikuwa ni mida ya saa sita kuelekea saa saba, mlango wa chumbani kwangu uligongwa. Nilishtuka nani tena usiku huu? Au ni hepi atakuwa na vizo gani jamani? Niliamka nikajifunga taulo, nikaenda kufungua mlango, nilimkuta hepi akiwa anafunga kile mtandio chepesi sana. Ah. Hepi. Una shida gani? Brani, kuna mdudu chumbani kwangu. Mdudu? Ya, tunduka muone. Ilienda di chumbani kwa hepi kwa ajili ya kwenda ku kumua huyo mdudu. Yuko wapi huyo mdudu? Umemwona pande gani? Alikuwa kitandani, alinipanda mgongoni kwangu, mimi naogopa kulala huko peke yangu. Hm. Basi kale chumbani kwangu, mimi nitalala huko kwako. Ah, mimi siwezi bwana kulala peke yangu. Aliongea hepi huko akiwa ananitolea ile taulo yangu. Nilimzuia. Nikaingangania ile taulo. Sikutaka anione kwa sababu huko ndani nilikuwa na boksa tu. Baada ya mimi kuingangania ile taulo, hepi alikitoa kile kijemtandio akabakia uchi, hakuvaa hata chupi. Nilishindwa. Nimuulize nini hepi? Alika kitandani akaanza kukisugua kesimi chake kwa vidole vyake. Brani please. Brani na washo anapo nisaidie. Mimi napenda nimejaribu kupotezea lakini nimeshindwa. I love you Brian. Happy. Nini lakini? Happy niambia hivyo huku akiwa ananyonya kifuani kwangu. Da kio kweli nilidindisha. Nilidindisha. Yaani nilishindwa hata kumzuia. Nilibaki kama toy tu, afanye anachotaka. Hepi alinitoa ile taulo yangu na boksa, alinivua kabisa nibaki mtupu kama yeye. Alipiga goti chini akaanza kuninyonya kwenye ume wangu huku mdomoni kwake sasa akiwa na kipipi kifua. Da, aise, wewe nilipiga kelele. 
Eh, isikie tu kwa mwanzo. Nilipiga kelele kichizi yani. Nijikuta nimefanya naye mapenzi tena kwa jinsi alivyokuwa fundi. Nilimpelekea moto mara nyingi bila kuchoka. Baada ya kumaliza ndo akili yangu sasa zilinudia. Nikaanza kujiuliza. Hivi nimefanya nini mimi? Eh? Nimefanya nini sasa? Nilimwacha yeye chumbani kwake. Hakuogopa dudu tena. Nilienda kulala chumbani kwangu. Huku nikiwa najiuliza mzee Matewa akijua hii insho. Itakuwaaje? Good morning Mr. Brown. Good morning to you happy. Asubuhi hiyo nilikuwa naibu sana juu ya kile kilichotokea jana usiku kati yangu mimi na happy. Lakini ye wala wala kabisa. Hakuonyesha hata kujali. Aliniuliza vipi? Mbona unaonekana mnyonge? Kwani kuna shida gani? Hapana. Sina shida ipi? Mimi niko sawa tu. Hmm. Huonekani kuwa sawa au sikuweza kukupa vile unavyopenda jana usiku. Basi wacha nikupe cha asubuhi bwana ila kikweli brani unajua sana kutia. Yaani hata ex wangu jamani ya kufikie. Aliongea hepi huku akiwa ananinyonya tena ume wangu. Sasa ukizingatia na kile kibaridi cha asubuhi sasa, tayari mzee baba alikuwa wima kama kawa. Mtoto alipanda juu akaanza kujisevia. Yaani kuna vile alikuwa anajipimia huku akiwa ananinyonya kifuani kwangu. Da I say Kikweli nilipata utamu sana. Tulienda kama round tatu hivi baada ya hapo. Tulienda kuoga tukiwa huko bafuni. Hepe niambia. Bani. Kikweli tangu siku ya kwanza na kuona pale nyumbani kwetu moyo wangu yani ulipagawa sana juu yako Brian. Brian nakupenda. I love you. Nitakuwa wife material wako, please. Da. Nifanyaje sasa? Mtoto ndo kashanielewa eti. Inabidi tu nimwambie nampenda pia. Tena angalau sasa nilimpata alinipenda kwa moyo wake. Basi wacha tu nitulie naye bwana. Mapenzi kati yangu mimi na Happy alizidi kushamili sana. Japo nilikuwa na kiuoga juu ya familia yake. Siku moja ilikuwa ni nyakati za usiku. Happy alinitumia message aliniambia congratulations Mr. Brown, soon utaenda kuitwa baba. What? Yes yani, mimi ni mjamzito. <laughs> Ongera pia kwako wewe nimefurahi sana kwa wewe kunibebea mtoto wangu tumboni kwako. I will love you forever sweetie. Basi kesho yake asubuhi nilikwenda kumuona nyumbani kwao kabla sijaenda ofisini nilimbebea matunda na vitu vingine nilimpelekea na maua pia. Nilipokelewa pale kwao hapo alikuja kuonana na mimi. Nilimpongeza na kwa pamoja tujipongeza pia. Hepi amezaliwa katika familia kitajiri sana. Yaani sana wazazi wake wanamiliki mpunga wa maana. Nilichokuwa na kiofia ni zile habari za ujauzito wazazi wa Hepi watazipokea vipi? Hepi aniambia Brani, wala hata usiwaze. Mimi nakupenda wewe na niko tayari kuwaweka wazazi wangu wazi juu ya mahusiano yangu mimi na wewe. Tafadhali mpenzi na kuomba usiogope. Hapana Hepi. Tutawaambia lakini sio sasa. Pia kitu kinacho yani kinacho ninacho kiwaza hivi sasa hizi habari watazipokeaje ah mpenzi wewe niachie mimi usijali aliongea hepi huko akiwa anataka nimpe mate nilifanya hivyo brani naham aliniambia hepi huko akiwa ananishikashika kwenye dudu langu usifanye hivyo mpenzi hapa sio mazingira sahihi nilimwambia huku nikiwa namtolea mkono wake basi, mimi nataka tuondoke wote niende na wewe. Lakini unaumwa wazazi wako hawatu kubali. Basi naomba waweke wazi basi ya kwamba wewe uko tayari kunioa mimi. Hepi naelewa lakini sio sasa sasa hivi sasa yani afsa ukiuniuni kivyo wepi. Hepi alizidi kuniomba nijiweke wazi kwa familia yake juu ya mahusiano yangu mimi na yeye. Kwenye hilo ni muomba nipe muda kwanza nitafute watu wa kuwatuma kwao. Kwa hilo nilelewa. Lakini alinipatia muda. Ainiambia Brian naomba isizidi one week. Nilimpromise ya kwamba nitafanya before hiyo one week haijapita. Nilikaa naye hapo nyumbani kwao kwa muda mchache baada ya hapo niliaga nikaondoka. Kikweli nilikuwa na furaha sana juu ya habari za ujauzito wa Happy. Nilitamani kuitwa baba na nilitamani mwanangu azaliwe tayari nikiwa nimeshamoa Happy. Kila siku Happy alikuwa ananisistiza juu ya hilo jambo. Aeniambia ukichelewa mimi nitachukia kikweli. 
Sikutaka kumkwaza mwanamke aliyenibebea damu yangu tumboni kwake. Niliwatafuta wazee wa heshima, nikawatuma nyumbani kwa kina Hepi. Japo nilikuwa na wasiwasi sana, vipi kama wazazi wa Hepi wakiamua kulikata ombi langu? Ombi langu liliwasilishwa katika familia ya kwao na Hepi. Alhamdulillah, familia yake ilipokea jambo langu kwa furaha sana. Mzee Mateo aliniita nyumbani kwake aliagiza ifanyike sherehe kubwa ya kumpongeza binti yake pamoja na mko wake mtarajiwa ambaye ni mimi hapa. Nililia machozi ya furaha mzee Mateo aliniambia na furai sana kwa wewe kumchagua binti yangu kuwa mkeo. Kikweli siku nyingi sana nilikuwa nikitamani tuungane kama familia lakini kumbe nilichokiwaza kilikuwa kinakuja taratibu. Basi bwana tuifanyie sherehe kubwa sana ya kutupongeza. Nilimchumbia hapa rasmi nikamvisha pete ya uchumba kidoleni mwake. Penzi letu alikuwa la kujificha tena. Tulikuwa huru na hepi aliruhusiwa kuja kuishi pamoja na mimi tukiwa bado tunaendelea kuhesabia tarehe yetu ya kufunga ndoa. Hatimaye tarehe ilifika. Mimi na hepi tukawa tumeidhinishwa kuwa mke na mume. Mzee Mateo alituzawadia jumba kubwa la kifahari. Tukawa tunaishi humo. Ilikuwa ni usiku siku moja hivi nikiwa chumbani kwangu mimi na mke wangu simu yangu iliita. Ilikuwa ni namba ngeni. Hepi alipokea ile simu. Alikuwa naivu sana yule mwanamke jamani. <laughs> Baada ya kuipokea simu, ilisikika sauti ya kike kule kwenye simu. Hepi alipaniki sana. Alikata ile simu kisha alianza kulea. Nilimbembeleza hadi akanyamaza lakini aliniambia niipige ile namba ili amini kama kweli yule aliyepiga sio hawala yangu. Nilichanganyikiwa sana kwa sababu sauti ile ilisikika kwenye simu nilisikia ni kama sauti ya maji. Nilimwambia wife tulale then kesho mapema kabla sijatoka nitajitahidi kumpigia. Alinielewa. Tulilala na ujauzito wa hepi ulikuwa na miezi tisa kwa kipindi hicho. Usiku huo sasa baada ya hepi kusinzia niliamka taratibu nikae block ile namba kisha nikaifuta. Nilijua tu kivyo vyote ile sauti ni lazima ni ya maji. Na kila moyo wangu ulipoisikia ile sauti ya maji, mapigo yangu ya moyo yalikuwa yakienda kasi sana. Kikweli bado moyo wangu ulikuwa nampenda sana yule mwanamke. Niseme tu kweli jamani msikilizaji. Basi kesho mapema nidamka nikaenda jiandaa ili niwaye ofisini baada ya kumaliza kujiandaa. Happy alinikumbusha ile swala la ile namba. Nilimzuga zuga we. <laughs> Bwana akaelewa. Nika nimetoka kikweli sikuvumilia hata nifike ofisini nje ya nyumba yangu baada ya geti kufungwa. Nilitoa ile namba Black Christy kisha nikampigia maji. Nitaka tu kujua ana shida gani. Kumbuka msikilizaji mtunzi wa story hii anaitwa Baby Love. Nikusimbia story hii ni mimi Lucas Lumbasi kutoka hapa Simlis Mix. WhatsApp namba inapatikana kwa namba 0710 20 nane moja nne tano Facebook na Instagram natumia jina la Lucas Lumbasi Basi simu ya maji iliita paka ikakata lakini haikupokelewa Niliamua kuondoa gari kuelekea kazini Nilifika kazini nikaona wacha tena nimpigie Nilipiga ile simu akapokea mama yake maji Hello Brani mwanangu Ndio nani Mama maji hapa anaongea Oh mama shikamo Marahaba kijana wangu mzima. Si jambo mama hofu kwenu tu. Ah sisi ni wazima mwanangu. Lakini ah, kuna shida yote mama. Ndiyo mwanangu. Lakini ni vyema uje tuongee tukiwa tunaonana. Sawa mama. Nikupata nafasi nitakwambia. Jitahidi sana ni muhimu sana Brian. Nitajitahidi mama usijali. Sawa basi kwa na siku njema. Asante mama kwako pia. Nitamani niongee na magi lakini simu ilishakata muda mrefu. Tutakuwa kuna shida gani? Nitamani nipige tena lakini niliona wacha nijipe muda. Niliendelea na kazi za ofisini lakini wala mawazo hayakuepo hapo ofisini. Niliweza sana kusana magi. Nilishika simu nikasema wacha nipige tu. Nilipiga ile namba lakini ghafla mlango wa ofisini kwangu ulifunguliwa. Nipogeuka kuangalia aliyekuwa anaingia ni nani? Ha, alikuwa ni mke wangu Hepi. Ilimbidi niweke ile simu mfukoni ikiwa iko hewani. Nilimfuata nikamkumbatia mke wangu nikamkaribisha ofisini. Nilimvutia kiti alikaa Daring. Leo ni siku tofauti sana kwako kuliko siku zote. Hey, kwa nini unasema hivyo hivi? Hmm. Sikiza mke wangu. Angalia hali uliyonayo. Sitaki kabisa upate stress. Utamuumiza mtoto wetu. Ah, Brian, leo siku nzima hata hujanipigia hata simu jamani kunijulia hali. Hiyo kaida yako mke wangu. <laughs> da. Nasema nini hapa ili kuepusha machozi ya huyu mwanamke? Du. Ilikuwaaje hadi nikasahau lakini? Hmm? 
nitajitetea vipi kwa huyu mwanamke mpaka nikasahau kumpigia simu waifu nilikuwa na kazi nyingi sana leo lakini ulipoingia si ulinikuta nimeweka simu sikioni yani ndo nilikuwa nataka kupigia mke wangu i'm sorry hani nakupenda ete ndo alishaanza kulia ete ilibidi sasa mimi nianze kumbembeleza hadi akanyamaza lakini simu niliyopiga kwa mage kumbuka msikilizaji bado ilikuwa iko hewani baby naomba simu yako kuna kitu nataka kuangalia hapa inaomba simu yangu ndo <laughs> siku ya kufa nyani Malizi huo msemo siku ya kufa nyani msikilizaji miti yote utaleza nafanyaje hapa Niliingiza mkono mfukoni nikao nimebinya ile simu ili niizime kweli nilifanikiwa bwana kuizima Hapi alivona na chelewa kumpatia ile simu aliingiza mkono mfukoni akawa amechukua Bi uko sawa kweli Yesu ti okay. Lakini unaonekana kama mtu mwenye wasiwasi <laughs> sio hivyo kipenzi Nilimkis ili kumuondolea wasiwasi Sasa kipindi na mchumchum nikawa sasa naiwasha na ile simu bila yeye kujua Sikutaka maswali mengi. Wewe umezima siji baada ya mimi kuja. Kwa ni maswali ambayo angeniuliza kama angekuta simu yangu ikiwa imezimwa. Sasa nikiwa naendelea kumdekeza waifu ni delete chap zile rekodi zilizokuwa zimebakia baada ya mimi kuasiliana na mama Mage. Baada ya hapo sasa nilikuwa free. Nilimwachia wife simu yangu ajimwaye mwaye nayo. Nikapata na kauhuru wa kumpatia kinywaji. Tulikaa sote tulipiga story hadi jioni tulitoka wote ofisini kurudi nyumbani. Sasa usiku iliingia message WhatsApp kwenye simu yangu. Brani, ina maana umeoa? Ni ile namba ya mage. Mm. Ina maana mchana muda ule niliompigia then wife akaingia itakuwa alisikia kila kitu eh? Kwa muda huo wife alikuwa akashasinzia niliona wacha ni chat na yetu. Mage. Kwani ni tatizo kama mimi nikioa? Ah, uh, hapana, hongera nimekuuliza tu. Asante, nisinge ka single milele. Eti, eh, basi ni sawa. Mm, mama yako kaniita vipi? Kondizo gani kwani? Hmm, Ukija utarijua. So uwezi kuniambia mage. Hapana, kama ningekuwa la kusolve kwenye simu basi mama angekuambia. Kwa hiyo na wewe unataka nije? Hmm. Nimeuliza mage lakini hakunijibu ile swali, bali aliniambia. Usikumwe mabii, lala wamkumbatie mkeo. Lakini kuna swali nimekuuliza mage. Hani fanya ulale basi jamani kumbatia tafadhali na isi baridi. Aliniambia mke wangu ilinibidi sasa nizime simu yangu haraka then nimkumbatie tukao tumelala. Magi mbona moyo wangu unazidi kuvutiwa na wewe? Na ile hali tayari mimi ni mume wa mtu. Na wewe ni mke wa mtu. Uf. Nitafanyaje ili kuutoa moyo wangu kwako magi? Nitafanya nini? Hmm? Kikweli si juu ya yule mwanamke zilizidi sana kutesa moyo wangu. Kila nilipolikumbuka penzi lake tamu alionipatiaga siku ile basi nafsi na moyo vyote vinakuwa vinatamani kuwa naye muda wote. Jamani kikweli nampenda sana lakini sijui kama inaweza kuwa sisi kwa pamoja. Mage, kwa nini ulinisaliti mage? Kwa nini ulinisaliti mimi? Angalia vile moyo wangu unavyoteseka juu yako. Usiku uleisha kukapambazuka. Ilikuwa ni siku nyingine mpya. Nijiandaa kwenda ofisini nikiwa njiani kuelekea ofisini. Nilifika eneo ambako kulikuwepo na foleni kubwa sana. Kichwa niliwaza. Wacha nijiwashie zangu data ili nipoteze muda nikiwa nasubiria foleni isogee. Niliwasha data nikaingia online cha kwanza kuangalia ni kama nitakutana message ya mage na kweli nilikutana. Kanitafuta. Aliniuliza, "Bi utakuja lini?" Nilikuuliza ni kweli unataka nije? Ndiyo nataka uje. Basi ndokezewa lao kile kinachoendelea jamani. We njoo ni kitu cha kawaida tu jamani. Fanya uje basi na kuomba. Promise me kama nikija utakuja kuinona hotelini. Yaani nitakuja dia. Mage umenitaje? Dia bado unanipenda. Nimuuliza Mage huku nikiwa nimevamiwa na hisia nzito bado tu yeye kunita dia. Hmm. Yes bi ninakupenda tena zaidi ya vile ulivyofikiria bi. Nakupenda eti Nilipigiwa honi nyingi za gari ambazo ilikuwa ziko nyuma yangu zikinitaka niondoe gari lakini hata sikuelewa yani sikuelewa kilichokuwa kinaendelea mimi mawazo yangu yote alikuwa ni kwa mage tu chozi lintoka traffic walisogea kwenye gari langu kuangalia ni kipi kinachosababisha nishinde kuondoa gari 
Niliomba radhi kwa kusababisha foleni ya magari ile ilikuwa nyuma yangu. Nilitoa na kitu kidogo na kuwapatia ili wasinletee noma. Baada ya hapo niliondoa gari kuelekea ofisini. Oh. Hebu acha kwanza niongee na Mage kwanza. Then kazi itendelee nazo baadaye. My phone come here. Mage 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 ngoja nimpigie kwanza video call. Niweze kumuona hata angalau hata sura yake jamani. Eh nimemiss sana jamani do. Aya, wife anapiga tena. Mm. Hello wife. Hello habi. Nimekupigia kuulizia kama umeshafika ofisini. Ya, yeah, ndio naingia ofisini muda huo kipenzi. Lazima tu ungekutaarifu kwamba nishafika. Mm. Sawa daring, kazi njema basi kipenzi changu. Usahau ya kwamba mimi na kijacho wetu tunakupenda sana wewe. Na wapenda zaidi vipenzi vyangu. Bosi, kuna mgeni wako yuko hapo mapokezi. Nimekuja kuulizia kama utaweza kuwa na kikao naye kwa muda huu. Alikuwa ni meneja wangu. Hey wife, basi nitakucheki basi baada ya kipenzi. Wacha nifanye kwanza kazi muda huu. Ile mkis kisha nikakata simu. Ya. Yeah. Mrusto yule mgeni aingie. Baada ya kumaliza kikao na yule mgeni, nilimpigia Mage simu nikamwambia kesho kutwa nitakuja kwa ajili yako Mage. Wow, nimefurahi sana Bran. Natumaini utakuwa haunidanganyi. Nope, sikutanii. Okay, Jumamosi lazima nije kipenzi. Vipi lakini mmewa jambo? Ah, bwana, maswali gani tena hiyo Bran bwana? Mh? Hmm? Kwa nini vya kuzungumzia vimeisha? <laughs> Batwai huwa hutaki kumzungumzia mmeo. Alafu mimi nimeuliza tu kwamba hajambo. Ah, ndio hajambo. Alijibu kwa hasira na kukata simu. Nilimtumia message ya kumuomba msamaha. Sikutaka kumkwaza, japo nitamani kusikia kama bado yuko kwenye ndoa yake. Nikuletea hadi gani kipenzi changu? Nilimuuliza Mage. Ah, yote tutakayopenda wewe. Sawa basi. Wacha nikatafute ticket baby. Niliondoka ofisini kwenda kutafuta ticket. Hapo hata wife sijamshirikisha bado. Niliweka booking ya ticket baada ya hapo nilienda kutafuta zawadi nzuri kwa ajili ya Mage. Kikweli sikuona zawadi nzuri zaidi ya maua. Niliomba nitengenezee maua kwa design nilioitaka. Then kuna jumbe nilitaka uwekwe ndani ya kadi. Then udumbukizwe ndani ya yale maua kwa ajili ya Mage. Simu yangu ileita alikuwa ni happy mke wangu. Alikuwa anauliza kama bado niko ofisini. Nilimwambia ndio niko ofisini hani. Una hakika? Aliuliza happy. Ndio, bado nipo mke wangu. Alikata simu kwa sira. Nilipiga simu kwa Keni mfanyakazi wangu ofisini. Akaniambia madam yuko hapo ofisini kama dakika 30 zilizopita. Oh, hehehe. <laughs> Nishakosea da huyu mwanamke naye. Kwa nini ni chunga chunga hivyo jamani? Yana kuwa siko huru kabisa. Da. Hebu acha nimpigie sitakiwi kabisa kumtia stress kutokana na hali yake. Alipokea huko akiwa analia. Samani mke wangu lakini nitoka mara moja kuna kitu nimeenda kuchukua kwa ajili yako baby. Yaani Brian siku hizi umepunguza sana upendo kwangu. Yaani sikuelewi kabisa. Sijui hata mkutana nini Brian. Pole kipenzi changu wapi? Unajua napenda sana baby lakini sijui kwa nini tu umezidisha wivu kwangu. Alafu kwa hali ulionayo mpenzi sioni kama kuna haja wewe kutoka bila kunipa taarifa. Eh unatakiwa utulie mke wangu. Mimi sipendi hivyo unavojitia stress. Alafu mimi sio mtoto mdogo jamani. Ni vyema ukajijali tu wewe. Eh acha kunichunga mimi mama. Alilia kisha aliniomba msamaha. Nilimjibu kwa ukali sana. Ilimbidi sasa nimtumie message. Nilimwambia samani mke wangu lakini sipendi hivyo unavonichunga kupita kiasi. Mimi sio mtoto mdogo eti. Nilimbidi nimchukulie na yeye maua ya kompoze tu kwa sababu nilimjibu kwa ukali pia nilimdanganya kwamba niko ofisini bila kujua kwamba tayari yeye alikuwa kashafika pale ofisini. Basi usiku nirudi nyumbani. Sikumkuta hepi nyumbani. Nijaribu kumpigia akawa patikani. Niliam, niliamua kuwapigia marafiki zake. Sasa mmoja kati yao marafiki zake aliniambia kwamba hepi ameondoka karudi nyumbani kwao. Da Mkosi gani huyu sasa jamani? Yaani nina safari yangu ya muhimu, huyu naye analetea kisirani. Sijui ni muache tu akae kwao ili mimi niweze kusafiri kwa uhuru. Itabidi niende kwao, niwaombe wabakie naye hadi pale atakapojifungua. Niliwasha gari nikaondoka kuelekea nyumbani kwao nilifika huko siku mida ya sana hivi. Walinikaribisha tukawa tumewekwa kikao pale na maua yangu, nilimpigia mke wangu magoti nikamkabidhi kwa mapenzi mazito. Sikutaka kabisa kupoteza uaminifu kwa wako zangu. Kesa kitendo nilichokifanya pale mbele za wakwe 
kiliwafanya wamuisi binti yao kuwa yeye ndo mwenye mikisirani. Sasa walimsema sana usikule wakiisi kwamba yeye ndo ana kisirani. Lakini mimi kwa jinsi ambavyo sikutaka kuonekana na doa kwa wazazi wake. Nilimpigia tena magoti kumuomba msamaha kwa heshima na unyenyekevu. Niliomba wazazi ubaki na hepi, walikubali. Tena walinipongeza kwa kuwa mume mtakayejari sana na kuonekana ni mume ambaye na upendo mkubwa kwa mke wangu. Wakwe zangu walizidi kuniamini na kunipenda zaidi. Hepi kutaka kubaki hapa nyumbani kwao, aligoma akisema mimi nitaondoka na mume wangu. Hepi kipenzi changu. Mimi ni mama yako. Naijua fika hali ya ujauzito. Unatakiwa ubakie na mimi nyumbani hapa kwa uangalizi zaidi. Nisikilize malikia wangu. Kisho kutwa nitakuwa na safari ya kikazi nchini Tanzania. Na siwezi kuondoka. Nikakuacha ndani peke yako. Kwa ni vyema ubakie hapa na mama pamoja na dadi. Hawa na waamini wanaweza kukutreat vyema zaidi. Basi halikupingwa na wazazi walilipitisha hilo kuwa hepi anabakia apende asipende ndio ishapita hivyo Alichukia sana mke wangu lakini iliondoka nikamwacha pale kwao kesho yake nilimletea vitu vyake then mimi nilienda kujiandaa na safari kuelekea nchini Tanzania kwa mage usiku kwa mkia siku ya safari nilimtumia mage message nilimwambia kipenzi changu atimae kesho ndio ile siku ambayo nitaondoka kuja kwa nana wewe Karibu sana Brian, nimejiandaa vyema kupokea. Tulichati sana hadi sasa za usiku hivi. Tukatumia gana kwa ajili ya kulala. Kesho yake mapema, Maggie alinitumia message ya kuniwish safari njema. Nilimwaga happy mke wangu kwa njia ya video call, lakini alikuwa akanikasarekea bati. Hiyo haikutosha kuwa sababu ya kunizuia mimi kuendelea na mambo yangu. Niliondoka kuelekea airport, nilipanda ndege safari kaanza kuelekea nchini Tanzania. Nilifika nchini Tanzania katika hoteli ya Serena Hotel. Nilimtaarifu Mage na mama yake ya kwamba tayari niko Tanzania. Waliniomba nipumzike then kesho yake ningeweza kuonana nao. Nilimwomba Mage aje kupokea zawadi zake pia nilimbebea mama yake pamoja mdogo wake pia hela zawadi zao. Mage aliniambia saba baba ji, ninakuja na ji yake kumuona baba yake. He? Ina maana Mage ina mt- ana mtoto? Tukwani mtoto ana nani sasa? Hmm? Mage, nimekusikia vizuri kweli ama? Hmm, ndio brani. Hicho licho kisikia ndicho ni hicho kiongea. Ilikuwa ni usiku mimi ya sanne. Kwanza nilisi kama kitete vile. Baba ji, ina maana siku ile ni hivyo la nili nilimpa ujauzito. Lakini mbona kwai kuniambia? Na kama na mtoto wangu itakuwaaje sasa kuhusu ndoa yake? Do. <laughs> Haya mbona mapya? Nilipata joto la ghafla. Niliingia bafuni kwanza nikaoge. Nilimaliza kuvaa, nikawa nimekaa tu na msubiria magi afike ili nimuone huyo mtoto anayedai kuwa ni wako wangu. Simu iliita alikuwa anapiga magi. Baba ji, tayari tumeshafika tuko huko chini kama mtojeri waweza kuja kutuchukua. Nilishuka chini haraka nikaenda kumpokea magi pamoja na mtoto. Yule mtoto alivoniona alindelea. Nilimbeba huku nikiwa namuita kifupi cha jina lake kama alivoita mama yake. Oh, babaji. Basi jamani, basi. Na mimi nilimuita ji. Niliupokea na mkoba aliyokuwa nao mage, nikaubeba pamoja na mtoto, niliongoza kuelekea chumbani kwangu. Jamani kwanza nilipomuona yule mtoto, alinikumbusha marehemu mama yangu. Machozi alinitoka bila break. Hapa kwa hata na haja maswali mengi kwa mage ile ilikuwa ni damu yangu kabisa. Nilimkumbatia yule mtoto bila kumwachilia, machozi yalikuwa yanamtoka tu muda wote. Nikatoto ka kike kanaitwa Gracious. Nilimkumbatia mage pamoja na mtoto wetu huku machozi yakitotoka si sote wa ile. Asante sana mage. Asante kwa kunirudishia mama yangu kwenye maisha yangu. Huu ni mwanangu na damu yangu kabisa. Nampa jina la mama yangu gladness. Nilimlaza yule mtoto kitandani ikabidi sasa nimfute mama yake machozi. Nilimfute machozi kisha nikampa mate. Nilimmisi sana mage. Nilimla mate huku nikiwa na mpapasa mwili wake. Bi, mtoto anatuangalia. <laughs> Saa bwana. Lakini angalau nimekata kio kidogo. Hmm, kio ya nini? 
ya hamu. Hamu ya nini? Wewe una mke wewe? Magari niuliza hivyo huko machozi akiwa anamtoka. Nilimsogelea nikamuuliza, "Kipi kinachokuuliza wewe? Kwani wewe ni malikia moyo wangu? Mama wa my firstborn, umenizalia mwanangu mimi. Kikweli siwezi kuruhusu chozi lako limwagike." Tafadhali, siwezi kuruhusu. Nakupenda sana. Na bado ndani ya moyo wangu wewe unaishi. Wewe ni wa thamani kubwa katika maisha yangu, nakupenda. Nilimwambia huku nikiwa na mla mate kwa mara nyingine. Ji alianza kusinzia. Mama yake alimnyonyosha na baada ya hapo nilimbeba, nikambembeleza, akasinzia mikononi mwangu. Nijisikia raha sana kuiona damu yangu, yani nitamani muda wote ni mbebe tu mikononi mwangu. Anaka mdomo kama kama mama yake, lakini sura na macho kachukua ya mama yangu, vidole vyake kama vyangu, kifupi ile ilikuwa ni damu yangu tu. Nilimlaza kifuani kwangu, maji aliniomba ni mlaze kitandani ili yeye ndo alale kifuani kwangu. Nilifanya hivyo, nilimlaza mai mamji kitandani then mage nilimlaza kifuani kwangu. Mage, mmeo yuko wapi? Na ilikuwaje pale alipogundua ya kwamba huyo mtoto sio damu yake. Kwanza nini kilitokea kwa mwako olewa? Hebu naomba kwanza niambie kila kitu mke wangu. Please usinifiche kitu chochote. B Baada ya wewe kupotea ukawa huonekani kabisa, wala upatikani kwenye simu. Nilipita miezi miwili ndugu zako walikuja wakatutoa sisi pale nyumbani walidai ya kwamba wewe umeshakufa. Tulilia sana kutokana hizo taarifa za kifo chako. Tuliwauliza ni wapi ambako wameweka matanga yako lakini walitujibu vibaya sana. Na kututaka tuondoke machoni kwao. Tulitoka mahali pale hatukuwa na sehemu yoyote ya kwenda. Kwenye akiba zangu nilikuwa na pesa laki tano nilizozipata nikiwa ndani ya nyumba yako. Na kumbuka uko kunipatia pesa nilikuwa natumia kidogo kidogo nyingine natunza. Hizo za kutunza ndo nilikuwa nimefikisha laki tano Nitafuta chumba tukao tumelipia kodi ya miezi mitatu, pesa nyingine. Tulinunulia mahitaji mengine kama kigodoro cha kulalia pamoja na vyombo vichache. Tulibakiwa na 1200 tu kama akiba. Na hiyo ilikuwa ni pesa ndogo sana kwetu. Kutoka na zile tabu mama yangu aliugua madonda ya tumbo, aliumwa sana mama yangu. Hali yake ilizidi kuwa mbaya sana. Mimi na Piala tulikwenda kutafuta vibarua kila siku mitaani ili kupata pesa ya kumudu mahitaji yetu pamoja na pesa kumnunulia mama chakula. Alichoshairiwa kula na mdaktari. Hali ilizidi kuwa mbaya sana kwetu kwani hata pesa tulizokuwa tukizipata zilikuwa ni kidogo. Wala hata zikututosha hata nusu ya mahitaji yetu. Siku moja nikiwa natoka mishamisha kurudi nyumbani, nilikuwa natembea tu kwa mguu mdogo mdogo. Maki hata pesa kupanda daladala sikuwa nayo. Niliona ni vyema nimlipie Piela pesa apande daladala ili awai kumwangalia mama. Akaendee pia na chakula. Mimi niliona nitembee tu ili kusave hiyo pesa ambayo ningelipia na ole. Nikiwa bado naendelea kutembea nyuma yangu, nilipigiwa honi ya gari. Niligeuka nyuma ile gari ilikuja kasimama pembeni yangu. Alikuwa mkaka huyo na huyo kaka alishuka tukaongea pale kidogo then aliniomba anipe lift nilikubali kwa kuwa Nilikuwa nimetembea mbali mrefu hadi miguu ilikuwa imeshaanza kuniuma. Alinipeka hadi maeneo jirani na nyumbani. Na niliposhuka kwenye gari aliniangalia kwa huruma. Kisha akatoa pesa kiasi akanipatia. Lakini pia alinomba namba yangu ya simu nikaa nimempatia. Aliniaga yeye akaondoka zake. Nizihesabu zile pesa alizonipa ilikuwa ni shilingi 1500. Nilimshukuru Mungu niliona ni kama huyo kaka ni malaika. Alitumwa na Mungu kuja kunisaidia. Nilienda hadi duka la madawa nikatoa 1040 nikanunua dawa za mama alafu 10 iliyobaki nilitunza kwa ajili ya kutusaidia siku zijazo. Yule kaka aliendelea kuwa ananisaidia siku moja aliniomba nimwambie story fupi ya maisha yangu. Nilimuelezea tu kwa kifupi na aliniambia nisijali yeye yuko tayari kunisaidia. Pia aliniambia kwamba amenipenda na natamani mimi kuwa mke wake. Christiani alitupangishia nyumba nzima tukahamia huko mimi na mamangu pamoja na mdogo wangu Piela. Alinipatia pesa milioni moja, nikaa nimefungua mgawawa kule kwenye ile sehemu ambapo ndo ulikula chakula. Maisha yetu hayarudi kwenye ramani kikweli, na huo ndio kwa mwanzo wa mahusiano yangu mimi na Christiani. Ili lazima kwenda kufanya nema mapenzi kwa kuwa ndio njia pekee iliyotakiwa kutumika kama malipo ya msaada wake kwetu. Lakini nilimsistiza sana kutumia kinga kila nilipokuwa nakutana naye ilifikia hatua tukaishi kama mke na mume lakini sikuwa na hisia za kimapenzi juu yake 
Nilikuwa namsumbua sana pale nilipokuja swala la kufanya naye mapenzi. Nilikuwa gani visingizio kila siku. Baada wewe kuja mimi nilifurahi sana. Nilijua wewe ndiye mtu utakayenitoa kwenye kile kifungo huru nilichokuwa nakitumikia. Na ndio maana hata nilipokuona nilikusumbua sana kutaka tuonane. Na nilipoingia kwenye siku zangu za hatari nilizidi kukupigia kila siku nikitaka tuonane. Na siku ile niliamua kulala na wewe bila kubisha kwa sababu nilijua tu ni nini kitakachofuata kwako. Nilidhamiria kubeba ujauzito wako bi na mshukuru Mungu alinisaidia hilo likatokea. Nakumbuka siku ile nilikuomba sana unipe muda tuongee ni kueleweshe kuhusiana na ndoa nilionayo lakini haukutaka niliondoka nyumbani kwako pale nikiwa na matumaini ya kuja kuonana na wewe tena kwa sababu nilijua kivyo vyote mimba ni lazima itakuwa imeingia. Baada ya kutoka pale kwako ugomvi kati yangu na Kristiani ulikuwa ni mkubwa sana. Alinuuliza ni wapi nilipolala? Sikuwa na jibu la kumpa. Alinasa vibao akanitolea kauli chafu sana. Baada hapo alikaa muda wa mwezi mzima bila kuja nyumbani kwangu. Baada ya mwezi kupita niliumwa sana. Nilipoenda hospitali kupima nikutwa niko mjamzito. Ugomvi wa pili kati yangu mimi na Kristiani ulianza. Hapo mimba ni ya nani? Wakati mimi na yeye tangu tujuane siku tulizokuwa tumeshiriki zinahesabika. Na pia tulikuwa tunatumia kinga kikubwa zaidi mimba bado changa mwezi mmoja na yana zaidi ya miezi mitatu bila kutana na mimi kimwili. Ugomvi ulikuwa ni mkubwa sana hadi mama yangu akashirikishwa ilimbidi tuniwe mkweli kwao. Na hata hivyo kumbe Kristiani tayari alikuwa ni mume wa mtu. Na mahusiano yetu ndo yalivoishia hivyo. Do. Sasa kwa nini kuniambia mage? Kwa nini ulikaa kimya? Brani, mimi ningekwambiaje na ile hali ukutaka hata kunisikiliza? Uliamua kunitelekeza na ukondoka kabisa bila hata kuniaga. Nilikutafuta mno wewe mwanaume. Ila rafiki yako Richi ndo aliniambia sehemu uliko na kama nipatia namba zako za simu. Ah, magi nabo ni sami sana. Kikweli mimi ndio mwenye makosa lakini siku ile baada ya wewe kunitamkia kwamba tayari umeshaolewa. Ah. Niliondoa matumaini yangu yote ya kuwa na wewe. Nijisikia vibaya sana nilihisi yani ni kama nimetengwa na dunia yote. That's why sikutaka kuendelea kubakia Tanzania. Niliuza kila kitu, nikaenda kwanza upya. Hmm? Kwa hiyo brand, mimi ndo umeshaniacha sio? Eh? Hey, kwa hiyo brand, mimi ndo umeshaniacha sio? Yaani bora hata ningekuwa sijazana wewe. Nitaishije peke yangu na mtoto. Hmm. Magisikize nikwambie. Hapa lazima tuondoke wote kuelekea South Africa. Siwezi kukaa mbali na mtoto wangu. Na siwezi kukaa mbali na wewe tena. Lakini tayari una mke na sitaki kwa kigezo cha mimi kuipromosha ndoa yako. Ni kweli unayoongea mage. Niko kwenye ndoa lakini wewe ndio moyo wangu mimi. Na siku tayari kutengana tena na wewe. Nilimkumbatia mage nikamuondoa wasiwasi. Baada ya hapo tulijikumbushia tena utamu kama siku ile niliyomtundika magi ujauzito wa kipenzi changu Gracious. Unaonaje na leo nikakupatia mtoto wa pili wa kiume. Nilimuuliza Mage huku nikiwa naendelea kumtia. Nilimisi sana ule mtoto. Yaani huba lake la kipekee kwa kweli ni tamu sana. I say, utamu aliokuwa ananipatia Mage, da. Nashindwa hata hapa ni usimbie vipi. Haiwezekani Brian. Tena nakuomba upizi nje bwana. Haiwezekani bwana. Jia na mizi minane tu tutambemenda mtoto. Usiku ulipita. Kesho yake asubuhi baada ya kifungua kinywa nilimbeba mwanangu ji. Nikambatana mama yake kuelekea nyumbani walipokuwa nakaa. Mama shikamo. Marhaba mwanangu habari za siku nyingi. Salama mama wazima huko. Ah sisi wazima ukaamua kutukimbia mwanangu. <laughs> Hapana mama ni masuala tu ya kazi. Nilikaribishwa nyumbani kwa kina mage. Nikapatiwa kinywaji pale. Da. Muda wote mimi nilikuwa niko zangu bize na kibinti changu ji. Naongea naye kama vile alikuwa anaelewa. <laughs> Basi bwana. Mama Maggie aliniambia kwamba mimi nilikuita mwanangu uje kuiona familia yako kama utayekubali basi uanze kuelewa. Na kama ikishindikana tuangalie namna kufanya sisi wenyewe ili kumkuza mtoto kwa sababu mwanzako kila siku amekuwa ni mtu wa kulia tu. Hana furaha tangu mlipotengana. Kila mwanaume anayemchumbia yeye anamkataa. Sasa nikaona ni vema nikuite uje niongee na wewe uone namna kumsaidia mwenzio ikiwezekana basi umtunze na mtoto wako ah, mama 
Hakuna shida juu ya hilo mama. Pia kuhusu mtoto huyu ni damu yangu kabisa. Kwa sasa nitaanza kushughulikia passport ili niweze kuondoka na familia yangu niende nikaelee. Nitaondoka na magia pamoja na mtoto wangu kuelekea South Africa. Hmm. Lakini huko Saudi stairi una mwanamke huko. Ndio mama. Nina mke kule lakini hiyo hainizuii mimi kumhudumia magia pamoja na mtoto wangu. Hata hii ni familia yangu pia na natakiwa kuwajali na kuhudumia pia. Basi nilikaa Tanzania kwa wiki moja baada ya hapo nilipanga kuondoka siku tatu zijazo kuelekea South Africa. Nilimpigia jamaa yangu huko South Africa akawa amenitafutia nyumba kwa ajili ya maji kufikia huko. Kabla sijarudi South na kumbuka ilikuwa imebakia kama siku moja tu ili niweze kuondoka Tanzania. Nilipigwa simu na mzee Mateo ambaye ni baba mkwe wangu. Aliniuliza umepanga kurudi lini South? Nikamwambia nafikiri kesho kutwa nitaweza kuondoka huko Tanzania. Aliniambia nijitahidi kwa sababu mke wangu yupo kwenye hali mbaya sana. Nikiweza basi hata kesho yake niondoke tu nisubirie hiyo kesho kutwa. Nilimwambia ni saa baba, nitafanya hivyo. Nijaribu kumtafuta mke wangu hapi lakini alikuwa hashiki simu zangu. Nilimpigia mama mkwa wangu naye aliniambia tu kwa hali alionayo mkeo ulitakiwa kuwa pembeni yake. Haukutakiwa kukaa huko kwa muda siku zote hizo. Umwezaje kumwacha siku zote hizo? Na wakati tarehe makadirio ya kujifungua mkeo, ulikuwa unazijua. Samani mama, kesho mapema nitaweza kuondoka nitarudi huko kwa ajili yake. Ah. Sijui kimemkuta nini mke wangu jamani. Kikweli naomba tu awe salama yeye pamoja na mtoto wangu. Nilimwambia magia ajiandae kwa sababu inabidi tuondoke kesho na sio kesho kutwa. Kesho alifika safari kama imewadia kuelekea South Africa. Mimi magi pamoja na mtoto Gracious. Nilifurahi sana kuungana magi tena lakini nilikuwa na wasiwasi juu ya hali ya mke wangu happy. Usiku ule niliofika South Africa. Nilikuwa na mawazo sana juu ya happy pamoja na mtoto wangu aliyekuwa katika tumbo lake. Nilimuita Ken nikamwomba ampeleke magi na mwanangu sehemu ilipokuwa nyumba niliyomwomba aitafute kwa ajili yao. Nilimwomba pia ibakie kuwa siri yake. Mimi niliondoka kuelekea nyumbani kwangu na baada ya hapo nilichukua gari haraka nikaondoka kuelekea hospitali alipokuepo hepi. Nilifika pale hospitali nikamkuta kila mmoja na simanzi na huzuni. Nilipitiliza moja kwa moja hadi katika chumba alichokuwa melazo mke wangu hepi. Nilimkuta hepi akiwa yuko katika hali mbaya sana. Nilimuita mke wangu nini kimekukuta? Hepi alikuwa hawezi kuongea. Wala alikuwa Hawezi hata kutikisika. Alikuwa amewekewa mashine ya kumsaidia kupumua. Na kila muda daktari walijitahidi kuyashtua mapigo yake ya moyo ili angalau kushtua moyo ili uweze kufanya kazi yake. Niliangua kilio kikubwa kule wodini. Wauguzi pamoja na manesi walinishikilia. Wakampeleka katika chumba alichokuwa amewekwa mtoto wangu wa kiume ambaye alikuwa kajifungua hepi. Nilimkimbilia ile mtoto nikaenda nikamgusa alifanana sana na mimi. Nilimnyonyoni kamwambia amka hensa mwango baba yako nimekuja. Niliongea naye huku machozi yakiwa yanatereleka. Wale waguzi walikaa pembeni huku kila mmoja akiwa anafuta machozi yake. Kipi kinachowaleza? Niliuliza kwa mshangao, kikweli nilikuwa kama ni mtu ambaye nimechanganyikiwa. Walimbeba yule mtoto wakamrudisha kitandani kwake. Waliniambia mtoto wako tayari kashafariki. Ile tunajitahidi sana kwa kuokoa maisha mama yake. Nini? Mnasema nini nyewe washenzi? Ina maana mlishindwa kuokoa maisha ya mwanangu? Hivi mnajielewa kweli? Nilianza kuwafanyia fujo uguzi wa kule hospitali. Nilivunja vunja vitu kwa kuwarushia madokta pamoja na uguzi wa kule hospitali. Walinzi waliitwa wako amenidhibiti. Niliombwa nitulie, nisije nikajiumiza. Hakuna haja drama. Mwanangu hebu tulia na umuombe mkeo asikute na lolote baya huko odini. Eh? Hmm? Hivi unawezaje kufanya fujo kwenye hali kama hii mwanangu? Kwa nini lakini? Aliongea mama mko wangu huku akiwa anatoka na machozi mengi. Brani, najua vile unavyojisikia. Lakini hutakiwi kukufuru. Wewe ni mwanaume bwana. Yahendo maumivu. Aliongea baba hepi huku akiwa ananituliza. Kikweli mimi nilihisi kupagawa usiku ule pale hospitali. Tuliomba kuondoka. Mwili wa mtoto wangu uliweka katika chumba cha kuhifadhia maiti kwa ajili ya kusubiria mazeko. Tuliondoka pale hospitali wote ndugu na wazazi wa Hepi. 
tulielekea nyumbani kwangu kwa ajili ya kuomboleza kifo cha mtoto wangu. Kesho yake shughuli za mombolezo ziliendelea. Tuliufuata mwili na baada ya taratibu zote kufanyika, tulimhifadhi mtoto wangu katika nyumba yake ya milele. Katika mapigo yote niliyowahi kukutana nayo wallahi. Lile lilikuwa ni pigo moja kubwa sana katika maisha yangu. Kikweli nililia sana. Nililia nililia sana mtukizaji. Sikutaka kunyamaza hata baada ya mazisha mtoto wangu. Nitamani nifukue lile kabori. Sikutaka kabisa kuamini ya kwamba eti malaika yule mdogo asiyekuwa hata na hatia eti ndo alikuwa kashalala na hata amka tena. Ah, I say. All in all, rest in peace my son. Baada ya mazishi tuliendelea kuomboleza huku bado tukiwa tunazidi kumwombea hepi pale kitandani alipolala roho za mauti zimuepuke Zilipita kama siku saba, ndo akili yangu ikaanza kufanya kazi kawaida Niliweza hata kukumbuka kwamba tangu magi amefika South Africa sijawahi hata kwenda kumuona wala kuiona sehemu aliyofikia ni rafiki yangu tu ndiye niliyempa kazi ya kutafuta nyumba na huyo ndiye aliyempeleka magi katika hiyo nyumba kutokana na zile simu za ndugu wa hepi mimi nishindwa kabisa hata kumfikisha nyumbani ilikuwa ni jumapili asubuhi ndugu wa hepi walikuwa tayari wameshaondoka kurudi majumbani kwao baada ya mombolezo tu kuisha nyumbani kwangu mimi nilikuwa nimebakia mimi tu na mfanya kazi weekend hiyo sasa niliamua kwenda kumtembelea magi ili nipaone na sehemu alipo kama pana mfano Nilimuita Ken akawa amenipeleka nyumbani kuweza kupata zama. Of course ilikuwa ni nyumba nzuri tu na ilikuwa ndani ya uzio. Ni sehemu nzuri kwa mwanangu pamoja na mama yake. Mazingira yalikuwa mazuri na palikuwa panavutia mno. Pole magi kwa kuacha muda mrefu bila kuja kuwaona. Nilimwambia huku nikiwa nimemkumbatia. Pole sana bi kwa kifo cha mtoto wako. Aliniambia mage huko akiwa anantizama kwa macho huruma. Asante kipenzi changu. Lakini angalau uji yuko hapa. Ataweza kunisahaurisha machungu ya kifo cha mdogo wake. Nilimwambia mage huko nikiwa najifuta machozi yangu. Basi wacha mimi nikuandalie kitu cha kula mpenzi. Lakini vipi nyumba umeipenda? Yes darling, pazuri sana. Mm, nimependa hatari. Aliniambia mage huko akiwa ananipa denda mdomoni kwangu. Nimekumisi bi wangu. <coughs> Nimekumisi pia magi wangu. Da. Pale pale Sebleni na vile sasa tulikuwa peke yetu, Ji alikuwa kalala na kini baada ya kunifikisha yeye aliondoka. Nilimuinamisha magi pale pale, ikabidi nimpe viwili vya haraka haraka. Baada ya hapo tulienda kujimwagia maji. Nilibakia chumbani mejipumzisha, magi alikwenda jikoni kuandaa chakula. Simu yangu iliita nilipokea. Hello. Mr. Brand, ya ndo mimi. Nani mwenzangu? Oh, dokta hapa. Kutokea katika hospitali alikolazo mkeo. Na kuomba uweze kuja hospitali mda huo. Vipi dokta? Kuna nini? Ah, tafadhari, na kuomba uje Mr. Brand. Sawa, nitakuwa hapo mda sumrefu. Mage, saman lakini natakiwa kuondoka mda huo. Nitarudi baadaye. Mpenzi, lakini napika mpenzi. Kama dakika tano tu chakula kitakuwa tayari. Ni sama I love. Ukishaivisha, utanitengea cha kwangu. Nitakuja kula nikirudi. Na hao kesa baby, kwani unaenda wapi? Naenda hospitali, nimeitwa na daktari. Sawa, kwa makini mme wangu. Mimi mbabaji, kwa makini kwa ajili ya mtoto wako. Na weje? Alinyamaza nilimlamba boso. Then nikamwambia mimi nitakuwa makini kwa ajili yako wewe na ji. Na wapenda sana, mbaki salama. Tulipeana goodbye kiss, baada ya hapo Maggie alinisindikiza hadi kwenye gari. Nilipanda kwenye gari, alinifungulia geti. Baada ya hapo tulipongea na mikono huku tukiwa tunatabasamu tu. Nampenda sana Mage jamani. Yaani ninampenda sana Mage. Yaani ikiwa karibu yake anajiona ni kama mtu mwenye kila kitu ambacho nakihitaji katika ulimwengu huu. Nikiwa kwenye gari niliwaza baadaye nikitoka hospitali niende kwenye kampuni ya walinzi nikamtafute mlinzi wa kumweka pale nyumbani kwa ajili ya kuimarisha usalama wa Mage pamoja na mtoto wangu. Niliwaza pia kutafuta house girl kwa ajili ya kumsaidia Mage kazi za nyumbani pamoja na mtoto. Niliplani kumpa Mage asilimia fulani pale kwenye kampuni yangu kwa sababu ana mtoto wangu tayari. Na pia ni mwanamke ninayempenda, natakiwa nianze kumirikisha sehemu za biashara zangu pamoja na asilimia kadhaa za mali zangu. 
na natamani nianze kufanya naye kazi pale ofisini kwangu. Atakuwa sekretari wangu. Nikirudi nyumbani, mtampatizwa habari njema. Nina maana atafurahi sana. Natamani yeye na mwanangu endelee kuwa na furaha siku zote. Na nitaanza ujenzi wa kumjengea jumba kubwa la kifahari. Alafu baada ya hapo nitamjengea mama yake mzazi. Natakiwa kumfanya kuwa mwenye furaha ili asikumbuke yale manyanyaso aliyopitia kipindi cha nyuma. Basi msikizaji, mimi nilifika hospitali. Nikashuka kwenda kuonana na daktari pale hospitali. Nikutana na ndugu baadhi wa Hepi. Nilisalimiana nao, baada ya hapo alinipatia taarifa njema za kuamka kwa Hepi. Wow, ni habari nzuri sana. Basi wacha nikamuone. Ah, uh, kabla hujaenda Mr. B. Unajua hapa tuna organize namna ya kumpatia taarifa za kifo cha mtoto wenu. Kama auto jali basi baki nalo kwanza tuangalie afya yake. Ikishaimalika tutamweka wazi juu ya kile kilichotokea. Aliniambia mama na baba yake Hepi. Bila shaka wazazi wangu, nitafanya hivyo. Niliwacha mimi nikielekea ndani kwenda kumuona mke wangu Hepi. Kabla sijaingia huko ndani, niliwaza kutoka niende nikamchukulia hata maua. Duh, sio vyema kwenda mikono mitupu. Niliwaza hivyo. Nilitoka nikaagiza maua, haikupita muda niletewa baada ya hapo nilikwenda kumuona nilimkumbatia deni nikampatia yale maua. Alianusa kisha akanipiga nayo. <laughs> Nimeshasema mnyonishe mwanangu bwana mimi sitaki ya maua yako ya kinafiki bi. Wewe ni muuaji bi. Hivi uwezaje kuniacha katika hali hatari kama ile? Eh? Wewe kaamua kusafiri. Yaani pia nilipokuwa nakuhitaji wewe haukuepo kabisa. Ulikuwa wapi? Nakuuliza wewe ulikuwa wapi? Na baada hata ulivorudi ukanikuta kwenye hali mbaya. Haukubakia hapa pembeni yangu. Uliniacha peke yangu brani na kuchukia brani. <laughs> Do. Hepi nombo nisikilize mke wangu. Nombo nisamee mama. Lakini naweza kukuelezea na ukanielewa. Nombo nisamee mama. Nisamee sana kwa kutokuwa pembeni yako. Pale ulipokuwa unanihitaji karibu yako. I'm so sorry mama. Brani. Ukitaka nikusamee basi niletee mtoto wangu hapa. Kwa nini amuletee mwanangu mimi? Mimi sitaki maua bwana. Mimi namtaka mwanangu. Muone mnielewe. Hepi alizidi kulia. Alilia huku akiwa anamtaka mtoto wake. Niliumiza sana akili namna ya kumpa moyo ili aweze kunielewa ili asiendelee kulia. I say ilikuwa ni ngumu sana kuelewa hilo. Ilibidi sasa madaktari wa mchome sindano usingizi ili aweze kupumzika kwa sababu alikuwa analia na kuongea sana. Tulikaa kikao cha muda mfupi pamoja mimi pamoja na familia ya kwao hepi. Kwa tulipanga tu tumwambie ukweli ili hata kama ni kuumia basi aumie mara moja maumivu yaondoke. Kuliko hivyo tunavomchelewesha kujua ukweli tunasababisha maumivu kuzidi kuwa makali. Yaani kila atakapoamka atalia sana huku akimtaka mtoto. Sasa ni bora tu aambie ukweli utakao muumiza moja kwa moja lakini itafikia hatua yeye atakubali na atazoea. Sasa nani wa kumwambia? Tuliona tumteue mama yake ndo aende akaonge naye. Kweli? Mama Hepi alifanya vile. Lakini baada ya kumwambia Hepi ukweli Hepi alizimia pale pale. Ilibidi arudishe tena ICU kwa kuwa hali yake ilizidi kuwa mbaya sana. Majonzi na huzuni virudi tena upya katika familia Hepi. Usiku niliondoka pale hospitali nikarudi nyumbani kwangu. Sikuweza kwenda kwa maage kwa kuwa yale maneno aliyonrushia Hepi Yali nchanganya sana na nilijua tu mimi ndiye nitakayelaumiwa kwa yote aliyotokea. Magi alinipigia simu. Hello B. Na B Magi. Safi umeshindaje? Ah, siko poa Magi nimechanganyikiwa. Mm, pole sana B. Nini kimetokea? Ni happy. Ananlaumu mimi kwa kila kitu. Najuta hata ni kwa nini sikuweza kuwa pembeni yake kipindi alipokuwa katika hali ya uchungu. Huenda yote asingetokea. Mm, B jamani lakini wewe sio Mungu. B tambua kila kitu tokea kwa sababu hata ungekuepo pembeni yake usingeweza kuzuia uchungu kumuoma. Mm? Na wala usingeweza kuzuia kifo. Hayo yote anayamudu Mungu tu. Usijilaumu kwa vitu ambavyo tayari vimeshatokea. Kuwa mwenye furaha B kwa kuwa hata ukiuzunika hauwezi kubadilisha chochote. Da, ah, asante mage. Angalau hata wewe umekuwa upande wangu. Asante kipenzi cha mwanangu. Nakupenda sana Mage. Wewe ni mwanamke unajitambua sana. Baada ya maongezi na Mage ile hali sasa simanzi iliondoka. 
yani iliondoka kabisa uso ni kwangu nuru ilirudi tena katika uso wangu maji aliendelea kunipa moyo sana baada ya kuongea kwa muda tulitakiana usiku mwema tukawa tumelala sasa kesho yake nilienda kumchukua mlinzi pamoja na house girl nikawapeleka nyumbani maji alifurahi sana na alinishukuru kwa vile ninavyomjali nilimuomba ajiandae na mtoto tutoke ili niweze kuwazungusha sehemu mbalimbali katika mji wa Johannesburg baada ya kujiandaa tulitoka tulitembelea sehemu mbalimbali za vivutio tulikwenda photoshoot na baada hapo nilimfungulia mwanangu wa account bank nilimfungulia na magi account bank nikamwekea pesa za matumizi yake pamoja na mtoto nilimpatia usimamizi wa account ya mtoto nilimuomba pia ajiandae kesho nitaondoka naye kuelekea ofisini kuna baadhi ya mikataba nilitaka nimpelekea kasaini pia nilitaka kumkutanisha na mwanasheria wangu kwa ajili ya kumgawia percentage fulani kwenye kampuni na nilitaka kumilikisha baadhi ya mali zangu niliwapeleka shopping wakanua vitu wanavyopenda jioni turudi nyumbani na siku hiyo sasa mimi nilala pale nyumbani kwa mage kesho yake tuliondoka kwenda ofisini nilifanya kama nilivyomwaidi na kuanzia siku hiyo nilimwambia wewe ndiye utakaye kuwa secretary wangu na ukizoea nitakufanya kuwa meneja wangu. Alifurahi sana. Kikweli nilifurahi sana kumuona mwanamke ninayempenda tena kwa moyo wangu wote akiwa na furaha. Tulianza kufanya kazi na kikweli nilikuwa na furaha sana kwani kila nilipotaka kumuona mrembo wangu mage muda wote nilimuona. Na kikweli alikuwa anachapa kazi sana. <laughs> Huyo binti basi tu. Aliyekuwa anijua hiyo siri ni meneja wangu Ken peke yake. Maisha aliendelea. Nirudi kuwa yule Mr. Brian mwenye amani ya moyo. Hepi aliendelea kutibiwa huko hospitali na aliwaambia wazazi wake pamoja na daktari ya kwamba wasiniruhusu mimi kwenda kumuona kwa sababu mimi ndiye sababu ya yeye kulala kitandani pale na pia mimi ndiye sababu ya kifo cha mtoto wake. Na mimi kwa kweli sikuwa na namna ilifuata kile alichokitaka. Ilipita miezi sita nikiwa sina maelewano na hepi na wala tulikuwa tuonani wala kuongeleshana lakini vitu vyake vilikuwa viko nyumbani na kwa vile sasa ile jumba tuliokuwa tunakaa ni jumba aliyotuzawadiaga baba yake hepi siku ya ndoa yetu niliona kwa sababu hakuna maelewano mazuri kati yangu mimi na mtoto wao ni vyema niamie kwenye jumba langu lile ambapo nilinuaga kipindi bado sijamoa hepi Niliamisha baadhi ya vitu vyangu nikapeleka huko tena na nilikuwa niko free sana pale nyumbani kwangu cuz baadhi ya siku mage alikuwa anakuja tunalala pale na siku zingine tulikuwa tunaenda kulala hoteli na pia mara nyingine nilala nyumbani kwa mage. Maisha yetu yalizidi kuwa ya fura sana. Tulianza kujenga our dream house ili tutakapoana basi tuhamie huko na kuanza kuishi pamoja. Bi kwa kweli mimi natamani unioe ili unimiliki na mimi ni kumiliki. <laughs> Mage, nitakuoa. Wewe ndo mwanamke wa ndoto zangu. Moyo wangu unavutiwa zaidi na wewe. Tuliendelea kupanga kabisa na mipango ya kuoana. Baada ya mwaka mmoja kupita, niliitwa nyumbani kwao na hepi. Tuliwekwa kwenye kikao cha kifamilia. Tukawa tumesuruhishwa. Hepi alisema ya kwamba yeye kashasamee kila kitu na aliniomba radhi kwa kunitupia lawama kuhusiana na kifo cha mtoto. Kwa kuwa mimi sio Mungu. Hiyo iliyotokea ilikuwa tu ni mipango ya Mungu kikweli mimi sikutamani tena yule mwanamke arudi katika maisha yangu kwa kuwa tayari mimi nilikuwa niko kwenye huba zito na mwanamke ni mpendaye ambaye ni mage niliwaomba wanipe muda nifikirie kama nitaweza kurudiana na hepi lakini hepi aliweka msimamo kuwa yeye ananipenda na hawezi kuendelea kukaa mbali na mimi hivyo basi lazima tuondoke wote kwenda nyumbani kikao kilifungwa na waliniomba niondoke na mke wangu Tuliondoka kuelekea nyumbani. Hepi alikagua ndani akagundua kwamba kuna vitu vyangu haviko humo ndani. Du, aliwauliza wale wafanyakazi wakamwambia ni zaidi ya miezi sita sasa siishi kule ndani. Hepi aliingia juu sana akinitaka nirudishe vitu vyangu vyote nyumbani ili tuendelee kuishi pamoja. Sasa Nilimwahidi kuwa nitavirudisha taratibu tu kwa hiyo asijali. Simu yangu iliita kuangalia niepiga ni mage. Niliingia chooni nikafungulia maji. <laughs> Then nikaongea naye kwa sauti ya chini. Mage, niambia mamangu. Bi najisikia vibaya sana naumwa. 
Alafu mwezi uliopita sikuziona siku zangu. Nesi nitakuwa na ujauzito bi. Wow. <laughs> Natamani iwe hivyo darling. Sioni sababu ya kugupa kwa sababu Grace tayari ana mwaka mmoja na miezi sita sasa. Kwa hiyo ameshakuwa wacha apate mdogo wake wa kucheza naye jamani. Unanisikia mke wangu eh? Nakuja huko siku huu na nitakupeleka hospitali ili tuhakiki kama kweli ni ujauzito. Na kwa hidi ukikutwa ni ujauzito basi magi nitakupa zawadi yoyote ile ambayo utaipenda wewe. Nakupenda sana. Wewe ni love of my life. <laughs> Nakupenda pia bi wangu. Naomba basi unipe nafasi nichague zawadi muda huu huu kwa sababu na uhakika kwamba ni ujauzito humo. <laughs> Why not darling? Tell me anything you want. Bi, mimi nataka ndoa kabla ya kujifungua mtoto wa pili. <laughs> Nilimruhusu magi achague zawadi yoyote ile atakayopenda bwana. Nimpatie pale ambapo vipimo vitathibitisha kwamba yeye ni mjamzito. Kwa hiyo maji aliniambia kwamba zawadi pekee ambayo itamfaa kutoka kwangu ni ndoa pekee. Nilimwambia yote anawezekana. Nilimwaahidi kumpatia ndoa hata kama nitachelewa lakini nitafanya hivyo. Nilimuomba tu awe na subra. Nilifunga maji kule chooni, nikatoka nilaingia chumbani, nikachukua koti pamoja na fungo za gari. Safari ya wapi my love? Ainiuliza hepi kwa mshangao. Uh, natoka na, natoka mara moja hapa nikafurudisha vitu vyangu hapa nyumbani. Nilimdanganya tu lakini ukweli ni kwamba <laughs> mimi nilikuwa naenda zangu kwa mahabuba wangu. Hmm. Basi itabidi twende wote. Ah ah, wewe baki tu nyumbani. Acha mimi naondoke peke yangu. Brani bwana, mimi itabidi twende wote bwana. Mimi siamini kama kweli unaenda kuchukua vitu. Cha kwanza umeingia na simu chooni. Na ulipotoka huko ghafla tu unataka kuondoka siku. Eti unaenda kuchukua vitu. Basi utaenda hata kesho. <laughs> Hapi hey, mnaomba nisikilize sasa. Mimi nishakuambia mimi sio mtoto mdogo. Ninaweza kujisimamia mwenyewe na usitaki kunikera ujue. Nilimwambia hepi kwa sera. Huku nikiwa na msukuma anipisha mlangoni. Nilitoka, nikaingia ndani ya gari nikasepa zangu. Pumbavu kabisa. Yaani kila nitakapotaka kutoka na ujio maswali. Maswali yenyewe ninayojua maswali 500. Hmm, mwanamke mshenzi sana wewe. Nilienda moja kwa moja hadi nyumbani kwa Mage. Alinikumbatia, alikuwa na joto sana. Ndu. Yule mtoto. <laughs> yule mtoto alinituliza. Jamani yule mtoto ananiweza sana. Nilimshika kwenye tumbo lake nikamwambia hope utanletea baby boy. Ni akaniambia bila shaka atakuwa handsome kama wewe. Wow. Natamani miezi isonge faster. I can't wait to see him. Basi nilimbeba mage usiku tukaenda hospitali baada ya vipimo daktari athibitisha kwamba kweli mage ni mjamzito fraa jamani rioje ah nilimkumbatia sote tulitokwa na machozi ya fraa daddy natamani unyoe kweli tena ese niko serious aliongea magi huko akiwa anajifuta machozi yake nilimpa mate kwanza ili kum calm down baada ya hapo tuliondoka hospitali kurudi nyumbani usiku huo hepi alikuwa akipiga simu kila muda sasa mimi ilinibidi niizime tu simu yangu ili niweze kulala kwa amani Jamani, ukweli ni kwamba jamani hata siku moja. Mnanielewa? Hata siku moja. Sikuwahi kuwa na upendo. Nisikize kwa makini msikilizaji. Sikuwahi kuwa na upendo wala hisia za kimapenzi juu ya Happy. Unajua Happy <coughs> Mimi nilimpenda tu kama mdogo wangu. Lakini yeye alinipenda kwa kumaanisha na alifanya juu chini hadi akapata ujauzito wangu. Na hicho ndicho kitu ambacho mimi kinifanya sasa niweze kukubali ndoa kwa hepi lakini light ningelijua kama tayari magi ana mtoto wangu I say wallahi nisingethubutu kujiweka kwenye kifungu huru kuwa kwenye ndoa na hepi ah ni insha ya sili ukweli na ninyima uhuru wa kuwa na mwanamke nimpenda basi kesho yake mapema nilimpeleka magi hospitali kwa sababu alikuwa jisikii vizuri ule siku wa jana yani kuna sindano aliandikiwa so morning ilibidi sasa nimpeleke hospitali baada ya hapo nilimwomba bakia home mimi niliondoka kuelekea ofisini nilipofika ofisini kwangu nilimkuta happy tayari yuko huko brani kwa hiyo ndoa yetu ndo imefika kwenye stage hiyo si ndio good morning happy anzaga basi kwanza na salamu jamani hmm? alafu kitu kingine kwanza leo unakuonya heshima sehemu ya kazi umeelewa tabia ya kuja kuniletea care ofisini I say sitopenda jirudie naomba iwe mwisho kwanza leo lakini mume wangu mbona umebadilika sana jamani kwani shida nini hmm. 
ainiuliza huku akiwa na Lea. Hebu na kuomba wende ofisini kwako. Au kama leo hujisikii kwenda kazini kwako basi nenda nyumbani kapumzike. Kanisubiria huko nyumbani. Jioni nitakuja tuongee mambo ya nyumbani. Na mambo ya nyumbani si zote azungumziki katika eneo la kazi. Ah, but baby, you know how much I love you. Kwa nini unaniumiza jamani? <laughs> I say, usije ukataka kila mtu hapa ofisini as you to fortune zilizopo kati yangu mimi Happy, usije ukasababisha nikafikia hatua ya kukudhalilisha kama vile ulivyodhalilisha hospitali kipindi kile ulipokuwa naumwa. Hebu na kuomba utoke ofisini kwangu. Happy aliondoka ofisini kwangu huku akiwa na Leo. Airudi tena nyumbani kwao akawelezea kila kitu. Walinipigia simu wazazi wake, walinitaka niende nikaonane nao ili tuongee juu ya ndoa yetu. Niliwaambia hakuna haja ya kuwekwa chini kila siku. Kama hepi hawezi kukaa chini akaongea na mimi mme wake, basi hii sio ndoa tena. Haya ni matangazo. Kama uwezekani kila siku tu mleteo mashtaka ninyi? Eh? Hmm? Kama imeshindikana, ni bora tuachane tu kwa amani. Nilimjibu mama yake hepi kisha nilikata simu. Usiku niporudi nyumbani nilimkuta hepi na mama yake pamoja na mamdogo wake. Waliniomba tuongee, nilikaa chini nikasikiliza. Wale ni kama wazazi wangu tu, niliwapatia heshima zote. Tuliongea, kaisha, waliondoka. Hepi alibakia tulikaa kama wiki moja hivi. Ilikuwa sina kabisa hisia za kufanya tendo la ndoa na mke wangu. Yaani hata akipa pasi ilikuwa taisimami kabisa. Sasa <laughs> Hundo kwa ni msara mwingine huo. Siku moja, hepi alikuja ofisini, akanikuta niko na mage ofisini kwangu. Tuko tunakula lunch. Tena nikao namlisha kwa mahaba mazito jamani. Duh. Nakumbuka siku hiyo, mage aliniambia kwamba ana ham na zabibu. Niliagiza zabibu ziletwa baada ya chakula cha lunch, nilianza kumlisha mage zile zabibu kwa kutumia mdomo wangu. Sasa wife alivotukuta mkononi mwake alikuwa amebeba chakula. Ainazishaga tibalishe yari juaga vile yani dudu yangu haisimami huenda ni nguvu za kiume zimeniishia so ikabidi awe ananiandalia chakula maalum cha kuimarisha nguvu za kiume baada ya kukutana kwenye lile pozi bwana hepi alikidondosha kile chakula alimfata mage pale kabla jamgusa nilimkinga mage nikamweka nyuma mgongo wangu nilimuita Ken Faster akame mchomoa mage ofisini pale akawa amemrudisha nyumbani mimi na hepi tukawa tumebakia pale ofisini nyie Nye. <laughs> Basi bwana. Baada ya kwa tumebakia mimi na mke wangu pale ofisini sasa ni jaribu kumtuliza lakini alipaniki vibaya mno. Brani. Ina maana huyu mwanamke ndo alikubadilisha. Yaani hivi unaweza kufanya hivi mbele ya wafanyakazi wenzako? Eh? Na kila mtu anajua kwamba wewe ni mme wa mtu. Niambie Brani. Nakuuliza wewe. Happy aliniosha kibao. Alinipiga, nilimwacha tu afanye hivyo ili atulize hasira zake zisije zikamuumiza yeye mwenyewe. Tulia basi mke wangu tuongee. Mhm. Tuongee. Naongea nini mimi na wewe? Naongea nini mimi na wewe msaliti wewe? Brani, I swear. Utajuta kwa hiki ulichokianzisha Brani, I swear. Happy alipasua pasua vitu pale ofisini. Alifanya fujo la kufa mtu. Baada ya hapo aliondoka. Nilimpigia mage simu nikamuuliza kama yuko sawa. Aliniambia yeye yuko sawa ila alikuwa ananihofia mimi tu. Nilimtoa hofu nikamwambia siwe na shaka, mimi niko sawa. Nilimpigia mlinzi wa pale nyumbani nikamuomba aimarishe ulinzi kwa familia yangu. Jioni irudi nyumbani nikakuta wazazi wa hepi nyumbani kwangu. Wewe kijana. Yaani wewe kijana kumbe ni mshenzi eh? Hmm? Aliongea mzee Mateo. Huku akiwa ananikata kibao. Alinikwenda sana ule mzee, lakini mimi sikutaka kumuonyesha umwamba. Bado mimi nimheshimu sana. Nilijua tu lazima wangechukia hata kama ingekuwa ni mimi. <laughs> Binti yangu kafanywa hivyo wewe. <laughs> lazima ingenikareketa sana. Semani baba, lakini niweza kuongea. Tatizo binti yenu anapenda sana kukuza vitu. Yaani hajui hata nini maana ya ndoa. Mdoto analifatafata tu nyuma. Hmm? Lazima akae ajue ya kwamba mimi ni mwanaume. Na yeye ni mke wangu. Sasa hizi kesi za kila siku ndani kwangu mimi siwezi kuzivumilia. Mimi naona ni bora tu na chena mtoto wenu. Ili kila mmoja abakie kuwa na amani, tafadhali naomba. Hmm. Kwa hiyo, yule mwanamke kweli unatembea naye na yeye ndo anisababisha wewe utaki kuniacha mimi? Kwa nini Bran? Kosa langu mimi kwako ni lipi? Au kukupenda ndio kosa ambalo nilitenda kwako? Kwa nini unanyanyasa wewe mwanaume? Eh? Kwa nini lakini? Kwa nini Bran? Hepi alilia sana. 
alilia mno. Alikimbia jikoni akachukua kiso akawa anataka sasa kujidunga mbele ya wazazi wake. Hapa na binti yetu, usifike huko tafadhali. Sisi na wazazi wako tunakupenda sana hivi. Tafadhali, weka kiso chini hicho. Daddy and mom. Nafahamu ni kiasi gani nyie mnavyonipenda. Lakini mimi siwezi kuishi bila Brian. Ni bora nife tu. Nyie mnanipenda kama wazazi lakini nahitaji upendo kutoka kwa mwanume wangu. Kikweli nampenda sana Brian. Lakini ya anaonesha dhahiri ya kwamba hajawahi kunipenda mimi. Daddy and mom. Hamkona kile nilichokiona mimi kule ofisini kwa huyu mwanaume. Yaani limkuta amekaa pozi ambalo linadhihirisha kwamba wao ni wawili ambao wao kwenye hubwa zito sana. Na Brian alikuwa akimrishwa yule mwanamke kwa mdomo wake. Hivi hata kama mngekuwa ndio nyie mngevumilia uchungu kama huo. Eh? Na mbili mnijibu. Mngevumilia. Jamani, naumia mume wangu tangu kipindi kile nimejifungua mtoto wetu akafariki. Hapo katikati kukaja kukatokea mvurugano kati yetu. Yaani tangu kipindi chote hicho Sijawahi kupata mapenzi kutoka kwake. Kumbe sababu ni yeye kuwa tayari alisha move ni kwangu. Na tayari ana mwanamke mwingine, mimi siwezi kuyahendo peke yangu. Ni bora niende nikapumzike na mtoto wangu huko hela. Brian, hauna huruma. Hivi kweli umesahau kila kitu. Umesahau kwamba nilibeba kiumbe chako tumboni. Tena miezi tisa. Na niliyaweka maisha yangu rehani kule reba. Na nilirusunika kifo. Kwa nini lakini? Kwa nini mimi happy? Kwa nini? Happy. Naomba nisikize mke wangu saa. Naomba uweke kisu chako chini kwanza. Afu tuongee tafadhali na kuomba sana. Na kuomba mama. Mimi nakupenda sana happy. Wewe ndo mke wangu. Sijui hata ni kwa nini haujiamini au kuniamini. Sijui kwa nini hauniamini mama. Na iweka mikono yangu mbele yako happy. Na kuomba ushushe kisu chako chini. Please mama. Brian, haunipendi unanidanganya Brian. No, nakupenda happy. Wallahi, nakupenda tena. Sasa muda huo kipindi namwambia hivyo nilikuwa namsogelea nilifanikiwa kumtoa kile kiso nilimkumbatia nikampeleka chumbani nilimtia mate kwanza ili kumshushia tempa Hepi alianza kuhushika ume wangu ilinibidi tu nimtie muda huo huo na wazazi walikuwa wako sitting wanasikitika tu na kile ambacho kilikuwa kinaendelea mimi sasa nilibidi ni utumie wanome wangu ili kumshawishi mke wangu ku calm down asahau kila kitu alichokishuhudia pale ofisini. Na kama mjua hapo kwenye ndoa msamaha wa dhati ni tendo la ndoa. Yaani <laughs> yani mkishaji gijigi tu kila mmoja hasira zinampotea. Kwa hiyo nilimtia kimoja cha dakika 45. Lakini ilikuwa makini shawa zangu zisije ingia kwenye uke wa yule mwanaume. Sikutaka kabisa kuzaa naye kwa sababu angenitumia hicho kama kigezo cha kuendelea kunidhibiti mimi nibakie kwake. Baada ya kumtia vya kutosha, alinikumbatia akaniambia, "Brian, nakupenda sana. Siko tayari kutengana wewe nakupenda mke wangu. Nakupenda pia mke wangu. Hata mimi nitabakia na wewe milele. Stop basi kwa pressure wazazi wako jamani. Naomba insho kama hizi tu solve tu wenyewe." I'm sorry darling. Kio kweli nilichanganyikiwa. Nitamani tu kuongea na yote ili asira zangu zishuke. Lakini na kwaidi starudia tena kuwashirikisha kwenye vitu kama hivi. Nitafanya kama unavyotaka mume wangu. Basi. Tulijiweka vizuri, ilibidi sasa ni watoe wote kama familia tukaenda kupata dina. Huko tulikula, tulikunywa na tulisahau kila kitu. Maisha yaliendelea. Nijitahidi kuwa makini kubalance upendo wangu wa dhati kwa magi. Lakini pia upendo wa maigizo kwa hepi. Nilimfungulia mage biashara sehemu nyingine. Sikutaka kabisa ani adhuriki katika mikono ya Hepi kwa sababu nilijua tu ni lazima atamtafuta kichini chini bila mimi kujua. Hepi alimfuataga Ken yule jamaa besti yangu. Pia ni my manager katika kazi zangu. Alimwekea dau la milioni mia moja. endapo kama atamfahamisha ni wapi anakokaa mage. <laughs> Msikilizaji kama pesa ilimsaliti Yesu, mimi ni nani hadi nisisalitiwe? Keni alinasa katika mtego wa Hepi. Alizipokea pesa zile. Na kilichobakia ni yeye kumpeleka kule anapokaa mage. Siku moja usiku nilikuwa njiani nilikaa nyumbani, simu yangu iliita. Alikuwa ananipigia msaidizi wa kazi nyumbani kwangu yani house girl. Na ni yule ambaye yuko kwenye nyumba ya kwa mage kule. Hello boss. 
Yes Maureen. Kuna shida? Mbona sauti yako iko hivyo? Bosi, naomba tusaidie, tunakufa. Maureen, kuna nini? Tumevamiwa na watu wenye sera, wamevuruga kila kitu mdani. Vitu vyote wamepasua pasua ni mlinzi amepigwa risasi nyingi sana. Na mimi wamenibaka. Bosi, naomba nisaidie ni na hali mbaya. Wamemchukua Gracious. Nini? Wamemchukua nani? He, binti yangu. Maureen, naomba uniambie kwamba magi kwa hai na hajadhurika aj, aj, popote pale boss mimi nakuomba tuje tafadhali please naomba tuokoe mlinzi anatoka damu nyingi sana muokoe nguvu ziliniishia nililia kwa sauti ko mtoto wangu gracious mama yangu mimi watakuwa wamempeleka wapi nilipiga simu ya mage elite lakini haikupo kilewa nilimpigia kenya kupatikana Nilimpigia epi aliongea kama ya ni mtu ambaye ya nisijie ni hajui chochote japo na mimi sikumwambia chochote. Nili drive hadi nyumbani kwa mage, nilipiga haraka simu polisi. Yule mlinzi tayari alikuwa kashaka taroho. Alimiminiwa risasi. Alinyunyuziwa risasi za kutosha. Maureen alikuwa kaingiliwa kimwili na zaidi ya mwanume mmoja. I say, alikuwa hawezi hata kusimama wala kutembea. Maskari Uluchukua mwili wa yule mlinzi pamoja na Morini ambaye baada ya kuniona tu mimi na maskari alikata moto. Na hisi ni ile hofu labda alifikiri labda wamerudi wale watu wabaya waliombaka ndani kwa maji. Sasa naumo ndani kulikuwa kumevurugika vibaya mno. Vitu vyote yani kuanzia furniture, nguo zao, kila kitu kilichanwa na kuvunjwa vunjwa. I say kule ndani hapa kuemo maji wala bint. Gracious tulikwenda hadi kituoni nikachukua rabi baada ya hapo Maureen alipelekwa hospitali na mwili wa Arvin yule mlinzi ulihifadhiwa katika chumba cha kuhifadhia maiti Maskari walifanya msako mkali sana ndani ya ule mtaa tuliokuwa tunaishi lakini hawakupata hao watu hata mmoja yani hawakumpata hata mmoja ambao alikuwa amevamia nyumbani kwangu na hapo ni usiku inaelekea saa saba bado nilikuwa nazunguka kitatu kuisaka familia yangu. Habi, where are you mpaka sasa hivi jamani? Ilikuwa ni message kutoka kwa Happy. Siko sawa hivi. Na sidhani kama nitaweza kurudi nyumbani leo. He? Kwa nini? Kuna nini kwani? Sikujibu hiyo message. Simu yangu iliita, alikuwa ananipigia Mage. Hello Mage, uko sawa? Uko wapi mwa? Tafadhali, naomba uniambie. Ni wapi ulipo niji nikuchukue na kuomba mke wangu. Mpenzi, mimi niko sawa. Mbona ongea kwa wasiwasi? Uko sawa kweli? Mage, mimi niko sawa lakini nilikuwa na wasiwasi juu yako mama. Kwani uko wapi? Mimi niko hospitali bi. Nilipokuwa natoka kazini kwangu leo ghafla nilipata kizunguzungu alafu nikaa najisikia vibaya sana. Yule msaidizi wangu alinuaisha hospitali ni kama nilipoteza fahamu. Nilikuwa najisikia vibaya sana lakini hii hali ilishawahi kunikuta hata kwenye ujauzito wa Gracious but now niko sawa kidogo. Oh, uko hospitali gani mama? Alinitajia nikaenda kweli bwana nilimkuta nilimkumbatia huko machozi akiwa ananitoka. Bran, mimi niko sawa na nimemzuia Grace asikupe taarifa kwa sababu nilijua utapata wasiwasi usilie bwana mimba huwa zinakuja na kila aina ya karaha but siku nikishajifungua nitakuwa sawa sio ni ajabu kwa sababu hata kwa Grace mambo yalikuwa hivi hivi. Nilimpa pole madaktari walisema hawezi kutoka usiku ule kwa sababu anahitaji kupumzika. Nilitafuta bodyguard wawili usiku ule ule nikawaomba kesho asubuhi mapema waje waanze kazi ya kumlinda mage. <laughs> Ila bi bodyguard wa nini sasa? Eh? Aliuliza mage baada ya kunisikia nikiwa naongea na simu kutafuta hao ma bodyguard. Mage, nahitaji nikuimalishie ulenzi. <laughs> Bran, mbona sikuelewi? Unamaanisha nini? Eh, nimekwambia hii ni hali tu ya tu na hata bodyguard hawezi kuizuia au unachanganyikiwa my baby. Kwa nini dadi? Mage, kuna matatizo mpenzi wangu. That's why nataka kuwekea ulinzi. Ah, lakini kama nikusiana na mkeo, mimi wala simogopi bwana, mimi niko tayari kupambana naye. Mage. Hapi ametokea kwenye familia yake tajiri sana. Hawezi kuja kupambana na wewe kwa mikono. Na hata akitaka kupambana na wewe, hawezi kutumia mikono yule. Yule atakutumia watu wabaya kwa sababu uwezo wa kuajiri kikosi cha watu wabaya na kwa milikisha sera nzito anao usije kutaka mapambano naye natamani tutafute njia kumkwepa kuliko kupambana naye 
Mm. Na hivi ninavyoongea na wewe hapa. Kuna tukio baya sana limetokea pale nyumbani. Pale nyumbani ambapo nilikuwa nimekupangishia mpenzi wangu. Walivamia watu nyi sira kali. Wamemiminia Alvin risasi nyingi sana. Na amefia pale pale getini. Waliingia ndani wakambaka Moreni. Na wameharibu kila kitu kule ndani. Na hata hivi ninavyoongea na wewe hapa. Sijui ni wapi alipo mtoto wetu Gracious. Sijui. Brani, unasema? No, tafadhali usiniambie hivyo Brani. Samani mage. Lakini nakuomba uwe jesere. Usije kanomiza ni aidi ya kwamba utaongana pamoja na mimi. Hautateteleka wala kutishika kwa vitisho visivyo na maana yote. Na usiteteleke vitisho vyovyote kutoka kwa hepi. Brani. Nashindwa kukuahidi. Brani, mtoto wangu Brani. Usijali nitamtafuta na kwa hidi nitampata na nitamrudisha mikononi mwako kwa kio mzima. Sawa. Na kuomba ufanye hivyo mpenzi please. Na kuomba ufanye hivyo jamani. Mtoto wangu jamani hawakupasa kumuingiza kwenye hii vita. Usijali mage, sawa. We tulia. Na kuomba strong mama. Ukipoteza tumaini utaniacha peke yangu. Nakupenda. Naomba unipe nguvu ya kupambana kwa ajili yako na mtoto wetu. Please mama. Sawa brani nimekuelewa. Usikule ni ilala pale hospitali pamoja na mage. Kesho yake mapema alifika bodyguard wa wele, niliwaachia majukumu ya kumlinda mage. Then mimi nikao nimeondoka pale hospitali. Bran, promise me ya kwamba utamrudisha Gracious akiwa hajadhurika na chochote. Ni kauli aliyoniambia mage kabla sijaondoka pale hospitali. Darling, I promise you. Mtafanye hivyo. Aliniambia dua baada ya hapo niliondoka nikiwa njiani nilikuwa na waza tu. Ni wapi pa kumpata mwanangu? Na tayari nimeshamwaidi mama yake ya kwamba nitamtafuta na nitamrudisha akiwa mzima bila tatizo lolote. Nilienda moja kwa moja hadi kwenye ofisi za shirika la kuuza na kupangisha nyumba mjini Johannesburg. Lakini nyuma yangu nilihisi ni kama nilikuwa nafuatilewa. Niliingia kwenye zile ofisi lengo langu Naitaka kutafuta nyumba mpya kwa ajili ya mage. Lakini baada ya kuhisi ni kama kuna mtu ananifuatilia, niliingia nikazunguka huko ndani theni nilitoka bila kufanya chochote. Nilimpigia simu Tiwa. Huyu Tiwa ni rafiki yangu sana. Nilimwomba tuonane, alikubali, nilimwelezea juu ya kila kitu kinachonisibu. Aliomba kwa sasa niswe na haraka ya kumpangishia mage nyumba nyingine kwa kuwa bado hatakuwa salama. Wanaweza hata wakailalua nyumba yote akiwa yuko ndani. Fanya hivi, mlete mage kwangu nikae naye. Then wewe focus kumtafuta mtoto. Wiki ijayo nitaondoka Johannesburg kuelekea Paris. Huko nimefungua branch yangu ya kibiashara. Niataka nikaisimamie so ni vyema nikaondoka na mage kule. Na atakuwa salama kuliko huko. Kiukweli nilimshukuru sana Tiwa. Nilifanya kama alivyoniomba baada ya mage kutoka hospitali. Yali enda kumchukua akampeleka nyumbani kwake na baada siku chache waliondoka kuelekea huko Paris. Mage aliondoka huku akiwa na lia. Machozi yako misi mtoto wake. Niliendelea kumwaidi ya kwamba nitafanya kila ninalowezekana ili niweze kumpata mwanangu Gracious. Polisi waliendelea kufanya uchunguzi na upelelezi wa kuendelea kuwatafuta wale wavamizi wale wafanya majanga ya kuua na kuharibu vitu vyote kule nyumbani kwa Mage. Na baada ya hapo akawa amemteka mtoto wangu Gracious. Polisi walifanikiwa kuwatia mbaroni watumio wawili na walipojua aligoma kabisa kutoa ushirikiano kwa jeshi la polisi. Wale watumio waliwekewa kibano na jeshi la polisi lakini hawakusema chochote kile. Waliombwa kuwataja wenzao au aliwatuma kufanya vile lakini wao walikataa kata kata ya kwamba hawajui chochote kile kila nilipompigia Kenny simu hakupatikana kabisa. Niliwaambia jeshi la polisi ya kwamba mtu ni muisi wa kwanza ni Kenny ambaye ni meneja wangu katika kampuni yangu. Nilimtaja Kenny kwa sababu tangu yatokea hayo majanga hajawahi kabisa kurudi kazini. Na pia hata kwenye simu simpati kabisa. Upelelezi ulianza juu ya Kenny. Nilitaka kumtaja mke wangu happy kwa sababu na yeye nilikuwa na wasasi naye lakini nilisema uacha kwanza. Nisijifanya mambo kwa magumu zaidi watamtaja tu hao ale watuma kufanya hivyo mume wangu siku hizi umekuwa mtaratibu sana yani yani ni kama vile kuna kitu kikubwa kinachokusibu tafadhali hani hebu ongea na mimi nielezee kitu chochote kile ambacho kinakutatiza niko sana mke wangu hebi usijali kabisa kazi tu zimekuwa nyingi ofisini na kwa sasa hata meneja wangu simpati kabisa kwenye simu 
na choka kwa sababu kazi zake nafanya mimi na zangu pia yani kikweli ni mzigo mkubwa sana umelemea nawaza huyu Keni atakuwa wapi na ni kwa nini apatikani kwenye simu hmm. yani pale ilikuwa ni igiza ni kuigizie igiza ni kuigizie lakini habi ukiona hivyo basi ujue huenda huyo mtu kaamua kuacha kazi kwa nini usiachane naye tu kama mtu mwingine na shindo kwa ajili mtu mwingine kwa sababu bado sijapokea barua yoyote ya uthibitisho juu ya Keni kuacha kazi Tukio bado tunaendelea kuigiziana mimi na mke wangu epi. Aliyekuwa na jidai ya kwamba eti ajui lolote hilo ni sibu na wakati yeye ndo mpango ambao ameupanga yeye. Yaani mpanga mipango. Na mimi niliendelea kumwekitia kwamba wala sijakumbwa na lolote isipokuwa kazi za ofisini tu. Simu ya hepi ileita alintizama kwa jicho la hofu sana huku akiwa anaimenya ile simu na kuikata moja kwa moja. Mbona umekata simu? Hebu nimuone huyo unayemkatia. <laughs> baby jamani wivu jamani wivu jamani ulianza lini baby kwani? Mhm. Ndo naanza leo. Kama hapo nyuma sikuwa nao ndo naanza leo. Niliongea kwa msistizo huku nikiwa naonyesha dhahiri kuwa niko serious kuitaka ile simu. Ah, kapiga my mom. Tena acha nimpigie hapa mbele yako. Hepi alijitekesha tekesha we. Akajaribu ku, kulikanyagia lile swala. Mwisho wa siku alitoka. Aliniambia kwamba anaenda nyumbani kwao, atarudi baadaye. Na kweli akamaondoka. Nilipata wazo la kwanza kumfuatilia mke wangu kwa sababu nilizidi kupata wasiwasi sana juu yake. Niliwaza nitamwekea mpelelezi wa ina gani hepi. Na hepi ni hatari sana. Nikimwekea mpelelezi wa kawaida kawaida tu, anaweza kumgundua na akimkamata. Akimkamata adhabu yake itakuwa ni kifo. Kwa hiyo watu wengine waangamie kwa sababu yangu mimi. Inabidi nitafute mtu mjanja mwenye elimu ya juu ya kumfuatilia mtu bila huyo mfuatiliaji gundua chochote. Nilitoka nje ili niweze kuondoka kuelekea kwenye mishamishe za kumtafuta huyo mtu ambaye ataweza kumfuatilia na kumpeleleza hepi. Nje ya nyumba yangu huwa kuna barabara kubwa ya rami. Sasa hapo nje nilikuta kuna gari imepakiwa nje karibu kabisa na nyumba yangu. Alafu kule ndani ya gari kulikuwa na watu. Du, ese niliogopa sana. Nitamani kurudi ndani hadi watakapoondoka wale watu ndio niondoe gari. Lakini nilikumbuka mwongezi yangu na mage juu ya kumtafuta groceries kwa haraka na nimpata akiwa bado yupo hai. Niliona wacha tu nizidi kupambana. Niliondoa gari langu, nilipofika kaumbali umbali kidogo, niliona lile lile gari likiwa liko nyuma yangu linanifuata kule na kuelekea. Niliwaza hawa watu wana ujasiri mkubwa kiasi gani wa kunifuatilia mimi kwa waziwazi kiasi hiki? Yaani hadi wanapaki gari nje nyumba yangu. Du. <laughs> Hii nchi unaona iko serious. Itabidi nipige simu polisi kuwapa taarifa. Basi niliwapigia polisi. Nikatoa malamiko ya kwamba kama wiki tatu zilizopita hadi sasa kuna watu wamekuwa kinifuatilia kila sehemu ninapokwenda. Imefikia tu watu hao wanadiriki kupaki gari nje nyumba yangu pale ambapo nipokuwa niko. Kwa hiyo naogopa sana. Sasa nahisi maisha yangu yako tarini. Niliomba jeshi la polisi liingilie kati kabla hao watu wajanidhoro. Waliniomba niwape location ya sehemu nilioko. Nilifanya hivyo na waliniambia sehemu ambako natakiwa kuelekeza gari langu ili iwe rahisi kwa jeshi la polisi kuatia mikononi hao watu waliokuwa wananifuatilia. Nilifanya hivyo na wao walizidi kunifuatilia. Nizidi kuifuata ile location ya jeshi la polisi. Waliniomba niende sehemu ambako hakuna mkusanyiko mkubwa wa watu ili hata likitokea la kutokea basi watu wengine wasio na hatia wasiweze kudhurika. Walimtuma askari wa kike sehemu ile ambayo ndiyo niliyotakiwa kuelekea. Waliniambia nikifika pale kuna dada nitamkuta kavama vazi frani. Inatakiwa niigize ni kama huyo dada ndiye mtu nilienda kuonana naye mahali hapo. Then wao jeshi la polisi wako maeneo wamebana chocho. Wakishaliona gari la hao watu basi watalizunguka. Nilifanya kama alivyonielekeza. Nilifika pale ile sehemu ni hoteli kubwa tu sana kule mjini Johannesburg. Nilifika nje ya hoteli hiyo nikapaki gari langu. Nika nimeweka tayari silaha yangu kabla sijashuka bwana. Ilibidi nijihami kwanza kwa ajili ya lolote litakalo uweze kutokea. Basi baada ya hapo mimi nilishuka. Namba huyo dada nilikuwa nimeshatumiwa na hao maskari. Nishuka then nikawa nampigia huyo dada aliyetokea ndani ya ile hoteli kuja kunipokea kwa huku nje. Sasa hukupita muda ile gari ya wale watu 
ilifika pale. Tena ikawa imepaki maeneo jirani kabisa na gari langu. Yule alinishika mkono, tuka tunakumbatiana kumbatiana pale. Yote hayo ni mtengo tu wa kuwavuta wale watu watelemke kwenye gari ili maskari wafanye kazi yao. Kweli aliteremka kijana mmoja alikuwa na kamera. Alianza kunichukua picha mimi na ule askari wa kike tuliokuwa tumepangwa naye kwenye ule mchongo. Yule kaka alienda kuchukua mafoto, alichukua mafoto. Haikuchukua muda mwingi. Watu wengine wawili waliteremka. Wakao najizungusha huko na kule. Mara pap maskari walizunguka eneo lile lote. Wale vijana waliwekwa kati. Yule dada askari naye alichomoa silaha yake fasta akambe mwai mmoja kati ya wale vijana. Alitaka kumtonga risasi kifuani. Mashambulizi alianza kati ya polisi na wale vijana waliokuwa wananifuatilia kwenye gari. Waliteremka wengine wawili jumla sasa wakawa watano. Do I say walikuwa na siraha za kutosha. Lisasi zilirushwa sana eneo lile pande zote mbili. Zilikuwa zinajibu mashambulizi huku akiwa amebana chocho. Maskari walitoa amri kwa watu wachache waliokuepo katika eneo lile waweze kujila za chini ili kukwepa lisasi zilizokuwa zinatupwa juu kwa juu. Nikiwa nimejilaza chini huku nikiwa naangaza macho kila kona. Hamwezi amini bwana. Nilimuona Keni akiwa anateremka kwenye ile gari ya wale watu waliokuwa wananifuatilia. Nilimtolea macho. I say, uvumilivu mimi ulinishinda kwa sababu nilibana na hasira mbaya sana. Ninyenyuka pale chini huku nikiwa namuita. Keni alintambua I say. I say, msenge wewe nilichomwa bastola yangu ili nimiminie Keni lisasi za hela yote. Lakini kabla sijafiatua ya kwangu Keni aliniwai. Alinifiatulia risasi, lakini kabla haijatua kwangu Mrs. Groira alinipangua akanisukumia pembeni. Sasa ile risasi ikawa imetoka katika kifua chake. Nijevuta kwa tumbo hadi pale alipodondokea Mrs. Gloria. Nilimshika katika sehemu aliyopigwa risasi, nidam tundo kitu kichojaa mkononi kwangu. Maskari baada ya kuona lile tukio sasa mwenzao mmoja tayari kashadondoshwa chini walichukia ise walichukia sana waliita backup huku akiwa anaendelea kuwalima risasi za shagarabagara tu wale vijana basi wawili kati yao walikufa pale pale na gari lao wale vijana lilipuliwa ili wasiweze kukimbia walibakia wanne tu wakasalenda walitupa silaha chini wakanyanyua mikono juu sasa kina wenzake walisarenda, wakanyua mikono juu kabisa. Ambulance ilimchukua Miss Gloria kwa waisho hospitali. Mimi na jeshi la polisi pamoja na wale kundi la Keni tulielekea katika kituo cha polisi kwa ajili ya watumiwa kwenda kufanywa mahojiano. Tulifika kituoni nikafungua faili la pili la kesi ya hao vijana waliokuwa wananifuatilia kuanzia wiki tatu zilizopita. Lile faili la kwanza lilikuwa na ile kesi ya uvamizi pamoja na uharibifu wa mali za nyumbani kwa mzazi mwenzangu ambaye ni mage sambamba na kifo cha mlinzi wa nyumbani hapo ikiwemo sasa utekaji nyara wa mtoto wangu wa kike kwa jina la Groshers pamoja na ubakaji wa housemaid ambaye ni Maureen Kina Keni pia walikuwa na tuhuma za kujibu juu ya utumiaji wa siraha kihorela na wanajihusisha na vitendo vya kiarifu na walimtwanga lisasi Miss Gloria ambaye ni askari wa polisi kitoni hapo I say walipewa kifinyo Walikunuliwa. Hey, walichakazwa mno. Lakini hawakusema chochote. Yaani hawakusema chochote kuhusu bosi wao ni nani na mtoto wangu waliyemteka yuko wapi. Yaani hawakusema chochote. Do huzuni lizidi kunitawala juu ya mtoto wangu Gracious. Nilimisi sana kipenzi changu Gracious. Kila aliponipigia simu mage alikuwa akianza na salamu kisha kilichofuata ni habari za kuuliza kuhusiana na upatikanaji wa mtoto wake Gracious. Alikuwa akiniambia kwamba nijitahidi nisije kuwa nje ya hadi niliyomwaidi juu ya kumtafuta Gracious na kumrudisha akiwa yuko buheri wa afya. Usiku niliondoka kituoni pale bila matumaini yoyote ya kumpata mwanangu wala ya kujua mtu aliyoko juu ya haya yote. Japo nilikuwa nikimuhisi mke wangu hepi. Usiku ule Nilipitia hospitali kwenda kumuona Miss Gloria. Nilienda na maua ya kumuishi ili ageto her son. Sasa usiku ule nilikuta bado hajazinduka kutoka kwenye usingizi wa ile sindano aliyochomwa ili kufanyiwa operation ya kuondoa lisasi iliyokuwa imezama mwili wake. 
Niliugusa mkono wake nikamwambia asante japo hata haunisikii. Natumaini Mwenyezi Mungu atakupa uzima na utaweza kunyanyuka hapo kitandani ukiwa mzima na utarudi katika hali yako ya kawaida. Niliaweka ile maua pembeni yake pale kitandani na baada ya hapo niliubusu mkono wake. Nikawa nimeondoka kuelekea nyumbani. Ilikuwa ni usiku sana, mida kama ya saa saba hivi. Niliingia nyumbani kwangu lakini sikumkuta mke wangu. Niliwaita Maids ili kuweza kuwa hoji lakini alikuja soni ya peke yake na niambia madam ameondoka na wenzangu wawili. Sijui ni wapi walikuelekea ila tu ameniambia nibaki hapa nilinde nyumba yake yeye na wenzangu wanasafiri. Niliingia chumbani kwangu kitandani nilikutana ujumbe kutoka kwa Happy. Hello dear Habi. Napenda kujulisha kwamba usiku wa leo nimeondoka na ndege binafsi kuelekea nchini USA. Huko ninakwenda vacation kwa ajili ya kuipumzisha akili yangu. Nitakaa huko kwa muda wa miezi kadhaa na baada ya hapo nitarudi South Africa kwa ajili yako. Ubaki salama mume wangu. Nitakumisi sana na pia usisahau ya kwamba mimi mkeo ninakupenda sana. Mm. Kwa nini atoroke baada ya keni na kundi lake ukamata? Mbona safari imekuwa ya ghafla sana hii? Huyo happy ndo atakuwa kaipanga hii mipango yote. Eh. Na sasa baada ya kusikia wenzake wamekamatwa, yeye ametafuta ndege binafsi ya kumuondoa nchini. E Mungu wangu. Ni kwa nini nilimuoa huyu shetani? Nitampataje mwanangu sasa? Oh. Kichwa kilianza kuniuma sana kwa kweli. Na nilichanganyikiwa. Nichukua panado nikanywa ili kutuliza maumivu ya kichwa. Lakini ni kama vile zile dawa zilienda kuchochea moto wa maumivu. Kichwa kilizidi kuniuma sana. Nichukua simu yangu nikampigia mke wangu hepi lakini hakupatikana. Nitamani nitoke nikamzuia lakini nitampata wapi? Niliwapigia simu kwao kuwajulisha juu ya ile barua ya binti yao. Nikaelezea na machache lakini hawakuonesha kushtushwa kwa lolote. Yeye alichaniambia wao ni kwamba mimi ndiye ninayemchanganya binti yao na wao ndio waliwaamua yeye aondoke nchini kwenda kutuliza akili. Siku nikimkumbuka na nikawa nimejirekebisha tabia zangu basi mke wangu atarejea na walinionya vikali sana kuhusiana na hizo tuuma nizokuwa na mtumbi binti yao. Ndio, sikuwa na mwingine zaidi ya kumlalamikia kuhusiana na hepi. Wazazi wake ndo hao wanazidi kunitisha. Nitafanyaje mimi ili kumpata mtoto wangu wa kipekee sana? Vingine nitachana navyo tu vipite. Niliwaambia wazazi wa hepi ya kwamba kama nitakwenda mahakamani kwenda kukata rufaa ya kutaka kuachana na mtoto wao. Hawakunijibu chochote kitu. Waliona ni kama mjinga mmoja tu ambaye nimechanganyikiwa. Usiku huo nilipiga makelele peke yangu chumbani kwangu. Kiukweli asini nilikuwa ni kama mtu ndiye changanyikiwa. Bosi kuna tatizo? Aliniuliza Sonia House Girl wa hapo nyumbani kwangu. Aliyekuja chumbani kwangu baada ya kunisikia nikiwa napiga makelele kama mtu ambaye nimechanganyikiwa. Sonia alikuja akanikumbatia alinisini tulie na mimi kweli nikawa nimejituliza katika mikono yake. Alinifuatia maji ya kunywa akaniletea aliniomba ninywe baada ya hapo ainomba nilale kwa tulivu. Alikaa pale kitandani kwangu pembeni alinibembeza hadi nikasinzia. Asubuhi sasa nilipoamka nilimkuta yule binti akiwa amejilaza pembeni yangu. Miguu yake ilikuwa chini kichwa kikiwa kitandani. Sonia, unafanyaje hapa? Alikurupuka kutoka usingizini. Oh, bossi, I'm sorry. Nijisahau nikaa nimepita na usingizi hapa. Nilikumbuka vile alivonifariji jana usiku wala sikuona kama kuna muhimu wote wa kumkaripia. Nilimlaza vizuri kitandani kwangu nikamfunika shuka. Pole sana Sonia kwa kupigu baridi usiku kocha kwa ajili yangu. Na kuomba ulale hapo mimi nitakusaidia kazi zingine kabla sijaondoka kwenda kazini. Asante boss. Alijibu kwa uoga. Nilitoka nikamwacha yeye alale nilimsaidia usafi baada ya hapo nilioga nikaa nimemwachia ujumbe hapo mezani sikutaka kumwamsha. Nikaondoka kuelekea ofisini kwangu. Nilifika ofisini nikapitia kazi zangu nikaweka sawa baada ya hapo nilikwenda hospitali kwenda kumuona Miss Gloria Sasa nilielekea hospitali kwenda kumuona Miss Gloria ambaye alipigwa risasi na keni Nilimchukulia maua baada ya hapo ni drive hadi hospitali kwa ukweli kichwani kwangu nilikuwa na mawazo mengi sana Nilimwaza Gracious pamoja na vituko vingi vilivyokuwa vinaendelea kwenye maisha yangu Asante sana boss Kikweli we ni mwanaume wa kipekee sana na uko romantiki sana. Asante kwa kunisaidia kazi. Nimefurahi sana. Hiyo ni message iliyoingia kwenye simu yangu kutoka kwa Sonia. Usijali Sonia, pumzika tu. 
Nilimjibu hivyo kisha nikatelemka kwenye gari langu tayari sasa nilikuwa nimeshafika hospitalini pale alipokuwa anapata matibabu Miss Gloria. Namshukuru Mungu kwa kuwa siku hiyo nilimkuta Miss Gloria akiwa amerudiwa na fahamu zake. Pole sana Messi. Asante pia kwa wema ulioonyesha kwangu. Nashindwa hata ni kulipe nini kwa sababu ya wema uliyonitendea. Nilimwambia Miss Gloria huku nikiwa na mkabidhi maua niliyonunua kwa ajili yake. Alianusa alafu akatabasamu. Hmm, thanks a lot and some. Nimeapenda. Aliongea Miss Gloria huku akiwa ananiangalia kwa sex eyes. Nilishindwa waya ni nitazama vile kama mtu ananitamani. Miss Gloria aliushika mkono wangu akaweka kifuani kwake kisha alianza kupapasa. Nilitulia tu nikabakia kumwangalia huku nikiwa nimelegea kila sehemu. Brian, wewe ni mwanamume mzuri sana, unavutia. Ni <laughs> uh, <laughs> tu. Natamani siku moja niweze kukikalia kifua chako. Ni kuonyesha ufundi wangu chumbani. Ufundi wangu uko vipi utaujua tu. Brian nakupenda. Natamani uweze kuwa mwanume wangu. Hayo ndio malipo ambayo unaweza kunipatia mimi kwa wema ambao nimekutendea. Uh, 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 lakini misi, mimi tayari ni mme wa Shhh. No. Usongea bwana. Kwa nani ajui kwamba wewe huyo mkeo ndio yuko nyuma ya kila baya linalokukuta. Ni vyema waachane naye kabla ya kudhuru na kwa hili nitakusaidia katika kuachana naye. Du, ni nyamaza tu. Hata mawazo hayako kwa huyo anemwazia. Lakini hakujua tu moyo wangu uko kwa mwanamke mwingine ambaye ni nani? Ni mage. Sasa nikiwa pale hospitali, iliingia message kwenye simu yangu. Brani boss wangu wa zamani. Mimi ni Maureen, niliyekuwa mfanyakazi nyumbani kwa mzazi mwenzako mage. Kama unavyojua niliharibu usichana wangu kwa sababu yako wewe. Ni madui zako tu ndio ambao alidhalilisha mimi. Hakuna mwanamume mwingine atakayeweza kuja kunioa mimi kutokana na udhalilishaji niliopata mimi. Nataka wewe ndio unioe mimi kama uwezi basi nitajiua. <laughs> Msikilizaji sasa kwanza nilivyosoma ile message nilishtuka sana. Miss Gloria alishangaa niuliza nini kinachoendelea mbona umebadilika ghafla? Hapana Gloria. Pole kama nimekushtua lakini niko sawa. Naomba ni kuache nitakutembelea kwa wakati mwingine. Lakini singependa uendelee kuliwazia hilo swala la kuwa na mimi kimahusiano kwa sababu kuna mwanamke mwingine ambaye tayari mimi nishampenda. Ni ana nipenda. Nilimwambia hivyo Miss Gloria kisha mimi nikawa na nyanyuka kutaka kuondoka. Gloria alinizuia kwa kushika mkono wangu. Niligeuka kumwangalia aliniambia Brani. Nilipambana hapa kitandani. Ni nyanyuke nikiwa mzima. Ili angalau nije ni enjoy mapenzi yako. Na kuombo sinifanyie hivyo. Nilijitoa mkono wangu mikononi mwake nikawa nimeondoka. Nilimwacha akiwa analia sana lakini wala sikujali kwa sababu nisingeweza kuwa na mahusiano na yeye moyo wangu unampenda magi peke yake I'm sorry Messi hilo haliwezekani Basi nilipanda kwenye gari kabla sijaondoka nilimpigia Maureen ambaye alinitishia kuwa ataweza kujiua kama endapo nitamkatalia ombi lake la kunitaka mimi nifunge na ndoa yani niwe mme wake kwa sababu eti Hawezi kupata mwanaume wa kumooa kutokana na udhalilishaji uliompata. Hello Maureen. Hello. Tafadhali Maureen. Na kuomba usiwaze hicho unachokiwaza. We bado ni binti mdogo sana. Utapata mwanaume wa ndoto zako. Mimi siwezi kabisa kukuoa wewe. Na kuchulia ni kama mdogo wangu tu. Ah, Brian, lakini mimi si mdogo wako Brian. Maureen, sikiliza. Ondoa hizo fikra kilini mwako. Mimi nitakusaidia kukupeleka shule upate elimu, itakukusaidia wewe upate kazi nzuri ya kuongezea pesa. Na baada ya hapo utampata mwanaume mtakayeendana na kupendana. Ah, mimi sitaki bwana, mimi nakutaka wewe. Na kama unitaki mimi basi nitajiua. Naona aibu sana kwa kile nilichotendea. Natamani pate mwanaume wa kunistiri kama wewe. Sasa na kama wewe haunitaki basi wanaume wote mimi watanikataa kama wewe unavyonikataa. Mimi nakuhitaji wewe. Morin, mimi nakupenda sana wewe. Lakini siwezi kuwa mwanamume wako. Du. Hmm. Maskini kale katoto ni kadogo. Yaani hata kukakunja mwenyewe <coughs> mtajionea haya usoni kwangu. Hakawezi hata kuimili kishindo cha ume wangu. Unajua <coughs> kanachekesha sana eti eti kanataka nikawe. Hapana bwana. Unajua ifike mahali nimwararishe magi kwa mke wangu 
ili kustopisha hili wimbi kubwa la wanawake wanaonitaka mimi kuingia nao kwenye mahusiano. Maureen aliendelea kulia na kunitishia kuwa atajiua endapo kama mimi simtaki yeye. Nilimbembeleza hadi nikachoka. Nikawa sasa ni mamao kukata simu. Nikaendelea na safari zangu zingine. Nilielekea ofisini kwangu kuendelea na kazi zingine za kiofisi. Handsome boss, nimeandaa msosi mtamu kwa ajili yako. Natamani leo usiku wai kurudi nyumbani. Ilikuwa ni message kutoka kwa Sonia, yule housemaid wa kule nyumbani kwangu. Nilisoma kisha nikatabasamu tu lakini sikumjibu. Niliendelea na kazi. Juni mida ya saa moja niliondoka ofisini kuelekea nyumbani nikiwa njiani saa simu yangu ileita. Nilipokea ilisikika sauti ya mama Maureen. Aliniambia naomba unisaidie Maureen amejifungia ndani. Leo siku nzima hajala. Wala hafungui mlango. Nimembembeza lakini analia tu huko akikutaja wewe. Tafadhali Brani, mtoto wangu ni huyu huyu mmoja. Sina mwingine na kuomba uje uongee na binti yangu. Huenda wewe anaweza kakusikiliza. Oh. <coughs> Aise hapo sasa ndio nikagundua kumbe huyu binti ndio yuko serious na alichoniambia. Nilimwambia sawa, nitaenda kumuona. Na kumuka kipindi na tafuta binti wa kuishi na mage ili kumsaidia kazi za ndani na mtoto nilielekezwa nyumbani kwa kina Morin walikuwa wakiishi mitaa ya Uswahilini tu na walikuwa na maisha magumu sana na walikuwa wakiishi wawili tu Morin na mama yake nilimwomba Morin kwa mama yake ili aende akaishi na mage na nilimwaidi mama Morin ya kwamba nitamlea binti yake kama mdogo wangu na nitamlipa vizuri mshahara wake kwa kuwa huo ndio uliowasaidia kula na kulipa kodi Mama yake alinikabidhi kwa moyo mmoja lakini kwa bahati mbaya Maureen alikumbwa na hiyo ghadhabu ya kuingiliwa kimwili na wanaume zaidi ya mmoja na hicho sasa kitu kilimletea tatizo la afya akili. Niligeuza gari nikaelekea nyumbani kwa kina Maureen nilipaki mbali kidogo ikabidi sasa nitembee kwa kuwa kule mitaa yao gari haingii kabisa. Nilitembea kwa mbele nikutana kibanda cha chips na mishkaki. Nilimchukulia Maureen kwa sababu niliambiwa siku nzima alikuwa ajala. Nilitembea hadi nyumbani kwao. Nilikaribishwa na mama yake aliyekuwa na uoga sana kuhusu binti yake. Maureen, fungua mlango. Ni mimi Brian, nimekuja kuona. Sitaki kuonana na mtu, niacheni nife. Ah, tafadhali Maureen. Usimuumize mama yako kiasi hicho. Tambua kwamba yeye anaumia zaidi yako. I'm sorry ma'am, but kikweli natamani tu kufa. Yule mama alinipigia magoti. Alinishika miguu yangu, ainiambia Brian, "Na kuomba ufanye juu chini. Biti yangu asije akajiua. Sina mwingine mimi." Nilimnyonyoa mama Morini nikamondoa hofu. Kichwani nikawaza sasa hapa cha kufanya nini jamani. Nimwambie nini ili afungue mlango. Oh yeah, acha nimwektie. Morini, basi fungua mlango. Nimekuletea chakula kizuri, unachokipenda sana. Ukishamaliza kula, nitaondoka na wewe tuende nyumbani kwangu nikaishi na wewe. Baada ya kumwambia hivyo Maureen alifungua mlango, akaja akamkumbatia mama yake huku machozi akiwa yanatoka. Baada ya hapo alinikumbatia na mimi, ainiambia Brian, "Nakupenda. Nakupenda mbele ya mama yake jamani aliongea hivyo. Du, unajua ni niona aibu, lakini nijikaza tu." Nilimwomba ale, lakini sasa alikataa. Ainiambia nitaenda kula na wewe nyumbani kwako. Ilinibidi niondoke na Maureen kuelekea nyumbani kwangu. Kile chakula kilibakia kwa ajili ya mama Maureen. Njia nzima ni drive huku yule binti akiwa amejilaza mapajani kwangu. Tulifika home, Sony akaja, alikuja kuni wao, lakini Maureen alimpush, akamwambia kama bali na mume wangu. Maureen, huyu ni Sonia. Sonia, huyu ni Maureen. Ninyi nyote na wapendeni kama wadogo zangu, sawa eh? Niliongozana nao kwenda ndani chakula kilipangwa mezani tukala baada ya hapo nilimwomba Sonia amwandalie Maureen chumba chake lakini <laughs> jamani yule mtoto aligoma yani alitaka tulale wote mimi na yeye tena alikuwa very serious kuniita habi da <laughs> aise nilikabembeleza lakini kalikataa kata kata ilibidi siku hiyo sasa ndale kwenye chumba cha wageni kwa ajili ya kumbembeleza yule mtoto Aliposinzia nilichomoka nikarudi chumbani kwangu. Kesho yake mapema asubuhi Maureen alikuja chumbani kwangu. Aliniamsha nikaoge nilifanya hivyo. 
Alifanya usafi chumbani kwangu. Aliniandalia nguo za kazini. Aliandaa na kifungua kinywa kwa ajili yangu. Bado niliendelea kumuelewesha kuwa mimi na yeye ni kama kaka na dada, lakini hakutaka kuelewa. Sikutaka kabisa kufanya makosa, nikamkosa mage. Ilinibidi sasa nimchukue yule binti, nimpeleke chuo. Nilimpeleka chuo kikubwa ambacho huko angepata kozi nyingi ikiwemo ya afya ya akili. Kule ndani walikuwa wameshaanza kutunishana misuri na sunia. Yaani kama vile mtu na mkimweza. Kila siku nilikuwa na kazi ya kutatua kesi zao. Siku moja Magia alinipigia simu. Ainambia Brian, "Nimekukumbuka sana. Na zaidi nimekumbuka sana binti yangu Gracious. Ambe sijui ni wapi aliko na kipi kimemkuta." Siku zangu za kujifungua zinakaribia bi. Natamani uwepo pembeni yangu. Unitie nguvu pale nitakapokuwa napigania uhai wangu na wa mtoto wako. Vipi kuhusu hadi yako kwangu? Nilimwambia Mage, "Trust me. Hata kama sio leo, basi kesho itakuwa." Ni lazima ni kuoe wewe. Hadi yangu kwako nitaitimiza. Hadi Rini Bran, itafika hatua mimi nitachoka na hadi za kila siku. Kwani zinanchosha? Uliniahidi kumrudisha mwanangu mikononi mwangu, lakini bado tu haujatimiza hiyo ahadi. Uliniambia utaitimiza ahadi ya kunioa kabla hata sijajifungua mtoto wangu wa pili. Lakini bado itafikia pahali sasa nitakuona ni kama muongo tu unayenitumia na kunidanganya. Fanya kitu cha kunipa matumaini. Nimechoka kupewa maneno yasiyokuwa na vitendo. Maji aliongea hivyo kisha alikata simu. Du, nifanyeje Arabi? Kumkosa ni kitu ambacho jamani sitaki kitokee. Sitaki. Siku hiyo usiku nirudi nyumbani kwangu nikiwa nimelewa sana. Hata gari sikuweza ku drive kabisa. Ilibidi nikodi taksi ndio ikanipeleka nyumbani. Bosi. Mbona umekunywa pombe kiasi hicho bosi? Sonia, napitia wakati mgumu sana Sonia. Hata yule ninayempenda. Karibia nenda kunichoka sasa. Na pole, lakini niko hapa naweza kukusaidia kila kitu ninachokihitaji. Nijikuta na muelezea Sonia kila kitu ninachokipitia. Nilimwambia hadi machozi yalitoka si Sonia aliniambia mimi nitakusaidia kumrejesha mtoto wako lakini kuna kitu nitataka kutoka kwako. Sonia, kitu gani? Sema chochote, mimi nitakupatia ili mradi tu nimpate Gracious. So, chochote nitakachotaka utanipatia si ndio? Yes, nitakupa Sonia chochote nitakupatia. Kweli nakwambia. Bran, mimi nataka tufanye mapenzi na kutaka wewe unitie. Nina hamu, mkinifanya tu hivyo, mimi nitakusaidia kumleta mwanao. Nina imani Madam Happy ndiye ambaye yuko na mwanao. Na that's why aliondoka na wale wenzangu wawili. Sonia Kwani uwezi kufanya bila hicho unachokitaka? Ah, Brian, mimi nawashwa jamani. Kwani we hauna hisia? Yana kushangaa huu mdani tu mwawili tu. Lakini unajibania. Kwani huyo mkeo huko aliko unafikiri yeye anajibania kama unavofanya wewe? Eh? Siku zote hizo kaondoka anajua utamu unapata wapi? Sikiza bosi Brian. Mimi niko hapa, nitakupa kila kitu, nitakuondolea stress na nitakusaidia kumrudisha mtoto wako. Sonia alianza kunishikashika lakini nilimsukuma nilimwambia asivunje mipaka anieheshimu mimi ni bosi wake. Niliamka huku nikiwa na yumba yomba kuelekea chumbani kwangu. Sonia aliniomba msamaha huku akiwa anajikanyaga kanyaga kwa sira. Nilielekea chumbani kwangu nikajibwaga kitandani nilizima ndani ya dakika zero. Kesho yake niliamka nikiwa niko ovyo sana. Kichwa kilikuwa kinaniuma sana. Ilianza kujinyosha mwili wote. Yaani mwili ulikuwa na nyuma hatari njaa nayo sasa. Aise. Ilikuwa na nyuma sana. Nilianza hisi kichefuchefu. Da, pombe za jana aise. Zilikuwa zinanivuruga. Nijikaza nikaingia bafuni, nikaoga, baada ya hapo Sonia alikuja niambia kwamba ameandaa supu kwa ajili yangu. Nilimwambia niletee tu huko chumbani maana hata kuifuata huko dining niliona kuna umbali. Aise. Nilijihisi nenge. Nenge linikaba hadi kizunguzungu. Sonia alileta ile supu nikainywa. Lakini nilianza kulegea sana baada ya kunywa ile supu. Nilianza kuhisi usingizi wa ghafla. Du, sikujua hata nimesinzia jani. Ilikuja shtuka saa kumi za jioni. Nikiwa nimechoka kupita kiasi. Pembeni yangu kitandani alikuwaepo Sonia, alikuwa yuko uchi bila nguo. Na mimi nilipojitazama nijikuta uchi bila nguo. 
Sonia nilimtikisa ise. Nilimtikisa kwa nguvu sana Sonia. Huku nikiwa namuita kwa sauti. Sonia. Sonia. Aliamka huko akiwa anatabasamu. Aliniambia my boss, unajua kutia. Yaani umenipelekea utamu jamani. Please acha nilale nimechoka sana kikweli. Ah, ni haki madamu hepi achizike na penzi lako baba. Unajua jamani. Do. I say nilimkata kibao. Nikamwamuru atoke chumbani kwangu. Bosi, ndio tushafanya tena zaidi ya mara tano. Unaonekana ulikuwa na ugodu sana, maana eh chuma ilikuwa hata ilali walai. Na kuambia niko tayari kuloga kwa ajili yako. Nilimfuata nikamnasa bao jingine. Kisha nikamwamuru akusanye virago vyake au ndoke. Sonia alicheka sana. Ainaambia Brani, tayari nishamaliza nilichokihitaji. Jiulize umelala kwa masaa mangapi kuanzia saa mbili asubuhi hadi saa kumi jioni. <laughs> Hello. Tayari nimeshakipata nilichokihitaji. Mm. Mimi sikujua kila nilichokimaanisha. Sikujua kabisa nilichokimaanisha Sonia, lakini nilimfukuza akawa ameondoka pale nyumbani. Du. Sijui hata aliniwekea nini kwenye supu hadi nikapatwa na usingizi wa ghafla. Jioni ile nilitoka nikaenda kupata chakula katika mgawa fulani hivi huko mjini Johannesburg. Nikiwa huko mgawani, Maggie alinitumia message Aniambia Brian na kuchukia sana. Du, nilishangaa sana. Jamani, hii inatokana nini? Leo magi akinichukia. Sijakaa sawa iliingia message kutoka kwa Happy. Mwanume malaya sana we. Umefikia tu ya kuwalaza wasichana wa kazi kwenye kitanda changu. Utajutia kwa hicho ulichokifanya. What? Oh 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 oh. Kwa hiyo Sony ya kumbe kampigia Mage. Lakini bora angemwambia Happy, lakini sio Mage. Kwa nini amenifanyia hivyo? Usiku huo niliondoka haraka. Niliondoka haraka pale mgawani, nikarudi nyumbani, nilimpigia simu Mage ili kujelezea kwa upana. Lakini aliniambia, nimepokea kukuaga, huto nipata wala kuniona tena. Hata huyo mtoto wangu nitamtafuta mimi mwenyewe. Brian na kuchukia. Na kuchukia sana Brian. Nombo niache. Aliongea kwa uchungu huko akiwa analia sana. Hakutaka kunisikiliza kabisa. Nilianza kupanga safari kuelekea Paris kwa ajili ya kwenda kuzungumza na Mage. Simu yangu iliita, alikuwa nitiwa. Brani, ushinzi gani huu? Hivi unajitambua kweli mwanaume? Tiwa kuna nini? <laughs> Hivi haujui kuna nini eh? Basi kwa taarifa yako, huyo mwanamke wako uliokuwa naye leo, kamtumia Mage video, mkiwa mnafanya mapenzi. Mage kachukia sana, nimejaribu kumtuliza imeshindikana. Ameondoka hapa nyumbani kwa hasira sana, kabeba kila kitu chake. Na sijui ni wapi alikuelekea. Kwa hili siwezi kukutetea wala kukusaidia. Hapo nilipokusaidia pametosha. Umenikera sana Brian. Haukutakiwa kumfanyia hivyo. Huyu mwanamke kumbuka ni wa kujifungua leo au kesho. Na ana stress za kupotelewa na mwanae. Lakini muona haitoshi. Uko na ufanyio mnyama mkubwa kiasi hicho. Kweli Brian? Hapana tiwa. Nakumbuka nisikilize. Mm -mm. No, kwa hili mimi siwezi kusikiliza kwa hili. Yaani kwa hili naomba niache kabisa. Siwezi kukusikiliza. Na huu ndo mwisho wa rafiki wangu mimi na wewe. Tiwa. O, tiwa. Tiwa alikata simu. Nijaribu kumpigia sana kupokea na wala hakujibu message zangu na mwisho kabisa alinbrok. Niliwasha data, nikakuta Mage kanitumia hizo clip pamoja na foto nyingi sana za kwangu mimi na Sonia tukiwa uchi kitandani. Na kwenye clip zilionyesha niko nafanya mapenzi na Sonia. Alizituma kisha akaniambia congratulations brand. Nijaribu kumpigia lakini hakupatikana. Siku hiyo nililia kwa herufi kubwa. Ushai kulia kwa herufi kubwa msikilizaji? He, sasa mimi nililia kwa herufi kubwa. Nilimpigia Sonia kumuuliza ni kipi alichokihitaji kwenye maisha yangu. Si bora hata angeniomba pesa au achukue kitu chochote cha thamani kuliko kunifanyia vile. Lakini aliniambia, "Brani, nitamuondoa kila anayekupenda maisha ni mwako na we utabaki kuwa wangu tu mume wangu, baba wa kijacho wetu." Nimetegesha siku za hatari makusudi ili nikuzalie. Na hizo video nimerekodi ili ziwe kama kumbukumbu kwetu. Mwanamume unajua kutia wewe jamani. Hebu kaa chini kisha uangalie vile ulivyokuwa unanifanyia utamu jamani. Ulinikojoza na mimi nikakojoa. Tusubirie tu mimba, hakuna kingine my heart bet. I say. Nilikata simu kwa sira. Maana niliona yule mwanamke ananitia uchizi tu. Kikweli nilihisi kuchanganyikiwa na sikujua hata ni kipi nifanye. Nilimwambia Sonia kwamba ama zangu ama zake. Lakini kimtia machoni kwangu. 
basi tutabadilishana majengo ya serikali atenda mochuari mimi tenda jela alicheka sana kisha akaniambia usinitishe nitakufunga nilipanga safari kuelekea Paris kwenda kumtafuta maje nienda nyumbani kwa kinatiwa lakini alinifukuza kama mbwa aliniambia kwa hicho nilichokifanya hatamani hata kuniona nijaribu kumuelewesha kwamba hicho kitendo kilitokea baada ya kunyoshwa dawa za usingizi lakini hakutaka kunisikiliza aliniambia nikiendelea kubakia hapo nyumbani kwake basi ya ataita polisi waje kuniondoa Ilibidi niondoke huku nikiwa nimeweka mikono kichwani. Machozi yalikuwa yananiteleka bila break. Nilienda kujipumzisha hotelini. Kichwa kilikuwa kinaniuma sana. Kisha yake niliamkia kumtafuta maage bila mafanikio. Namba zake hazikupatikana tena. Nilikaa Paris kwa takriban mwezi mzima kwa ajili ya kumtafuta maage. Lakini hakupatikana. Nilifunga safari hadi Tanzania. Nilihisi huenda atakuwa nyumbani kwao lakini hata mdogo wake Piela pamoja na mama yake si kuwakuta ile sehemu aliyokuwa akiishi na wala hata kwenye simu hawakupatikana i say mkosi gani huyu jamani msikilizaji kikweli mimi nililia sana nililia sana furaha yote ilipotea maisha ni mwangu sikuwa na kitu chochote cha kunifurahisha mimi i say ah niliamua kurudi South Africa nilipofika huko nilipokelewa na barua ya kuitwa ustawi wa jamii nilihudhuria huko ustawi wa jamii nikakutana na Sonia Nilimkunja ese nikamniga mbele ya maskari pale. Sasa kilichonikuta niliwekewa pingu mikononi mwangu. Niliwekwa selo kwa siku saba. Alikosekana mtu wa kuja kunitoa. Niliomba radhi pale kituoni nikatolewa. Sonia aliitwa tukakalishwa kikao pale kituoni na watu wa ustawi. Sonia alielezea kwamba ana ujauzito wangu. Hivyo basi anataka mimi nianze kuhudumia ujauzito huo. Alitoa vithibitisho vyote vilionyesha kuwa yeye ni mjamzito. Aise nilishindwa kuikwepa mimba Sonia kwa sababu niliona video yangu mimi na yeye tukiwa tunazini. Japo nilikuwa niko katika usingizi. Naweza kusema ni kama tu Sonia alinibaka. Kitendo alichokifanya Sonia ni aliniingilia kimwili pasipo makubaliano kati yangu mimi na yeye. Nilikubali kuwa nitaelea mimba yake lakini sikutaka karibu wote kati yangu mimi na yeye. Tuiruhusiwa kuondoka pale ustawi wa jamii. Brian Nomba Rift basi mwanao ananiendesha sana huko tumboni. Siwezi kupanda daradara na pesa kukodi taksi sina. Aliniambia Sonia huko akiwa anafungua mlango wa gari. Nangungania kupanda ndani ya gari. We, 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 shuka kwenye gari yangu. Shuka. We mshenzi nini? Nitakuchafua sura sasa hivi. Ni jamani Brian, tumboni kwangu kuna mwanao ujue. Sasa unavonitishia jamani mimi unamtisha na mwanao. Na ujua nakusikia vizuri sana huko tumboni. Wewe unavonikorumia hivyo mimi jamani. Ah. Hapana, anakusikia afu mimi mama yake jamani yani ah. Bwana, yani mimi ukinichafua huyo mtoto wako atabakia na hali gani sasa? Hebu ondoa gari bwana. Nipitisha hapo mtaa wa Uswazi. Unifungashie chipsi kwanza. Afu na hamna chipsi kuku ni kale jamani. Mwanao anahisi njaa ujue. Anatamani chipsi kuku. Jamani. <laughs> jamani, 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 jamani Sonia anakera. Sonia anakera. Hivyo ungekuwa ungefanyaje? Jamani yule dada niliamua tu kufunga mkanda na kuondoa gari kwa lazima kwa kuwa hakutaka kabisa kuteremka. Nilipita sehemu alikonielekeza tukasubiria alichomewa chips kuku. Nilipia kisha nikampeleka hadi nyumbani kwao. Natamani kutoka hapa nyumbani nikajitegemee. Fanya kitu kwa ajili yangu mimi na mwanao. Hapa nyumbani tumejibana sana ujue. Hebu cheke mazingira alivyo jamani mabovu eh. Niamisha hapa brand jamani. Yaani mimba haitaki hapa nyumbani. <laughs> Aliongea Sonia huku akiwa anachomoa vichips kwenye foili na kula bila hata kunawa. Nitajifikiria. Niligeuza gari na kutaka kuondoka. Oh wait 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 kidogo. Unaondokaje hivyo sasa jamani? Mshuka chini basi ukamwonea mama yangu ndani, eh? Unatakiwa uombe msamao ujue. Mi bado ni binti mdogo. Umenyaribia ndoto zangu kwa kunibebesha ujauzito. Wazazi wangu wajapenda hiki kitu. Na ulitaka kukufungulia kesi polisi. Ila nikawastopisha nikiona unaleta dharau nitawaruhusu wakutie ndani. Acha jeuri mtademka kwenye gari bwana tuingie ndani na ukubali mbele yao kwamba utanlea mimi na ujauzito wako na uniamishe hapa kwani wananipa karaha Da jamani Jamani huyu mwanamke anabwabwaja Mm sijili koje yani lisimama mbele ya gari eti likanizuia njia shenzi Yani nalichukia tena ile nalichukia kani Ushuku kwenye gari basi Shuka kwenye gari hilo bwana. Hebu acha kujishauri bwana. 
Chipsi zangu zinapoa ujue. Na ushuke na wallet, wazazi watataka kitu kidogo ili kuaziba mdomo. Sunujua tena? <coughs> Nilitelemka kwenye gari. Nikaongozana na Sonia kuingia ndani. Nilimkuta mama yake akiwa yuko sebeni, alikuwa anasaga juice. Alinikaribisha vizuri tu. Mama, huyu hapa baba kijacho kaja kujitambulisha. Oh, karibu sana baba. Hapa ndo nyumbani. Asante mama. Kwa hiyo na mpango gani na binti yetu? Antaleo jazito mama, akisha jifungua nita cha kufanya. Haya baba haina shida kikubwa uzingatie tu majukumu yako. Usisubiria kukumbushwa. Sawa mama. Nitoa pesa laki moja nikampatia mama Sonia. Alinishukuru, alimpatia juice nilikataa. Asante mama, nimetosheka. Niliaga nikanyanyuka ili niweze kuondoka. Hi hey, Brian, kwa hiyo mimi unania chaje jamani. Ainuliza Sonia. Nilitoa pesa nikampatia kisha nikawa nimeondoka kule nyumbani kwao. Nilielekea nyumbani kwenda kupumzika. Ni takriban wiki nzima. Niliwekwa selo. Nilikuwa nimechoka sana. Na nilikuwa na usingizi mwingi. Nilifika nyumbani nikakuta kuna walinzi. Ese, hauruhusiwi kuingia katika hii nyumba. Waliongea wale walinzi huku akiwa anajiamini kweli kweli. Sikutaka gomvi, niligeuza gari nikarudi katika ile nyumba yangu ya zamani. Kule nilikuta milango iko wazi. Nyumba imeharibiwa. Yaani imevurugwa vurugwa vitu vyote ndani vimeharibiwa. Vingine vimeibiwa. Nini tena hiki jamani? Nilipiga simu polisi wakaja kukagua, "Du, weniambia tu watafanya upelelezi kwa sasa. Niangalie tu namna ya kufanya." Nilimpigia hepi kumuuliza ni kwa nini kaniwekea walinzi nyumbani. Na kwa umri wanizuia kuingia ndani. Alicheka tu na kuniambia ile nyumba haikuhusu. Kumbuka ni yangu. Nilipewa na baba yangu kama zawadi siku ya harusi yangu. Ah, lakini hepi tulizawadiwa wote. Wote? Wote na nani Brian? <laughs> E, ivi, uchafu uliofanya ndani kwangu unatosha jamani. Uwezi tena kunyaga katika ile nyumba. Kwa hiyo, baada ya kuniwekea walinzi nyumbani, ukaamua utume vibaka waje kuniharibia nyumba yangu na kuiba kila kitu changu, si ndio? Ah, mimi hayo hayanihusu brani. Usiniulize vitu ambavyo mimi sivijui. Eh? Happy alikata simu. Na hata nipojaribu kumpigia hakupokea na mwisho alizima simu kabisa. Mm, nienda wapi sasa? Sina hata nguo za kubadili. Jumba langu lilikuwa limetubolewa tubolewa ukutani. Tairi zimevunjwa vunjwa. Yaani ilikuwa ni hata haitamaniki. Siku ile nilitamani hata kunywa sumu nife. Maana nilishikwa na hasira mbaya sana. Hasira ambayo zilipelekea mimi kuanza kujumlisha matukio yote ya nyuma na haya yanaendelea kutokea. Nilienda katika duka la nguo Nikanua nguo baada ya hapo nilienda hotelini nikachukua chumba nilioga huko na kubadili nguo zile ambazo nilitoka nazo selo Nilienda kuzitupilia huko kwenye dustbin Zilikuwa ni chafu sana kwao nilienda kuziweka huko kwenye dustbin Nilikuwa na usingizi mzito sana Nilinunua chakula nikala baada ya hapo nijilaza kitandani Nilikuwa na mawazo mengi sana kichwani kwangu Usingizi ulinipitia kuanzia hiyo saa tisa nilikuja kushtuka kesho yake saa 12 alfajiri Niliangalia muda baada ya hapo nijigeuza upande mwingine nikaendelea kulala. Kulipambazuka, kijua cha asubuhi kikaanza kuchomoza. Niliamka nikaingia bafuni nikaoga. Niliteremka chini hotelini. Sasa nilienda kupata supu ya samaki pamoja na chapati. Niliondoka nikaelekea ofisini kwangu. Nilifika pale sikukuta mfanyakazi hata mmoja. Niliingia ndani nikaanza kuingia kila ofisi. Nilishangaa ni kwa nini siwaoni wafanyakazi ofisini pale? Nilianza kupitia faili mbalimbali ofisini kwangu ghafla nilipata ugeni niliwakaribisha ndani walikuwa ni maofisa kutokea serikalini waliniambia natakiwa kuihamisha kampuni yangu kutoka eneo lile kwa ajili ya kupisha mradi wa serikali unaotarajia kujengwa katika eneo lile nilokuepo Sasa na eneo hilo ambapo ndio kampuni yangu ilikuepo nilipewa siku tatu kwamba niwe nimeshaondoa vitu vyangu vyote maeneo yale yani ghafla tu kila kitu kilianza kuwa kigumu kwangu. Nilishindwa ni kwa nini haya yote ananikuta ya Rabi jamani. Nilikosea wapi mimi Mungu wangu? Nilitafuta mafundi wakanirekebishia vyumba viwili kule nyumbani kwangu. Nikawa sasa nimevihamishia nyumbani vitu vyote vya kwenye kampuni. Chumba kimoja niliweka vifaa vyote vya ofisi na chumba kingine nilikuwa na lala. Nilipoteza ramani ese. Yaani nilijiona ni kama mwanaume nisiyekuwa na mwelekeo. Nitaishije bila kazi? Brani, ni wiki sasa imepita haujantumia hata pesa wala hata kunijulia hali. Hivi, 
Unafikiria mimi na mwanao alioko tumboni tunaishije? Eh? Au tunakula nini? Sonia, ni majuzi tu nilikuwa chela kitatu. Na mama yako nilimpa laki moja. Ina maana kweli hizo pesa zote mshezimaliza? Ndio zimeisha. Alafu fanya mpango nitafutie nyumba ni hame hapa. Maana hii nyumba naona kama inanipatia stress kama ulizompatia madam happy hadi akapoteza mwanae siku aliyojifungua. Da. Sonia hakujua hata napitia wakati gani. Yari zidi kunitupia maneno mazito. Na ilithubutu kunikumbusha machungu ya kifo cha mtoto wangu mimi na happy. Nilimwambia tafute nyumba atakoipenda, mimi nitamtumia pesa alipie kwa ajili ya kuishi yeye. Na pia nilimuomba angalie biashara ya kufanya ili nimpatie mtaji asiye nitegemea mimi kwa kila kitu. Haikupita muda Sonia alinipigia. Nimepata nyumba, kodi ni milioni mbili kwa mwezi. Iko sehemu nzuri sana na nimependa pata nifaa mimi na kijacho wako. Unaweza kunipatia hata milioni ya msini, nikalipia kodi ya miezi sita, alafu pesa nyingine nitaitumia kujifungulia kujifungu biashara. Hmm. Nilimwambia sawa, nitakuja nione hiyo nyumba ambayo inahitaji milioni ya msini. Nilipie mwenyewe, alafu kuhusu biashara, kaa chini upange biashara unayotaka kufanya. Inahitaji mahitaji yapi? Itagaremu kiasi gani cha pesa? Nitakwenda kuingiza faida gani? Ukishaorodhesha hayo yote, basi utanieleza ili niweze kukufungulia account bank ni kuwekea na pesa za biashara. He? We vipi wewe? Kwani uweze kunipa hizo pesa jamani kalipia nyumba mwenyewe tu hadi ulipe wewe? Aa. Uh -uh. Nataka tu kuhakiki kama kweli nyumba ipo au la. Na kuhusu biashara, siweza kukupatia pesa yote hiyo kabla haujaplani kitu cha kufanya. Hmm. Sawa basi, wait kidogo. Mimi naorodhesha kila kitu. We anda tu pesa. Uwe nazo mkononi. Aliniambia Sonia na kukata simu. Jamani, hiki kitoto kinapenda pesa hiki kama kichaga vile na kina maneno mengi hatari. Yaani kinaongea kama chereani. Brani, nimeshapata biashara kufanya. Inahitaji kama milioni 35. Ukijumlisha na kodi ya nyumba na furniture itagota kwenye milioni ya msini hivi. Njoo sasa hivi nikupeleke kwenye hiyo nyumba na usichelewe maana watu wanaigombania sana. Nilitoka, nikamfata kwao lakini sikumkuta. Nilimpigia simu uko wapi Sonia? Ash, nilitangulia huko kwenye nyumba, njoo na kutumia location. Alinitumia location, nikaenda hadi kwenye hiyo nyumba, ni nzuri sana, room tatu, dining na master room, ipo, bule safi jiko nini, na ilikuwa na uzio. Lakini nilivyochungulia jikoni, niliona ni kama ile nyumba kulikuwa kuna mtu alikuwa anaishi. Maana kulikuwa kuna masufuria jikoni ya mifuniko, yani ni kama vile <laughs> walimaliza kupika muda sio mrefu. Na kuna chumba kilikuwa kimefungwa. Yaani kilikuwa kimefungwa pazia ni kama vile kuna watu kule ndani. Yaani ni pasafi. Mazingira masafi sana. Na hapaonekani kama ni ni sehemu ambayo labda ina muda bila kuishi mtu hapana, hapaonekani hivyo. Haya baba, nyumba sumeshaiona. Haya nikabidhi hiyo pesa. Sonia. Hapa mbona ni kama vile wanaishi watu? He? Wewe vipi? Hao watu umeona? Aliniuliza kwa sauti ya sera. Mm, sasa hayo masufuria jikoni yamepikiwa na nani? Eh jamani, we mwanaume siji vipi? Umbea jamani unakuwasha tu. Hmm. Ina maana ulivyo huna haya umeingia hadi jikoni. Haya, huko jikoni ulienda kutafuta nini? Hebu wana mimi nipe pesa bwana nilipe kodi ya nyumba. Huko jikoni mimi nilikuwa napika mimi. Kwa hiyo usiniulize maswali mengi sana. Mwanao afu anataka tu kunichosha. Na wewe tena unataka unichoshe jamani mtumboni? Eh? Hmm? Na chosha tumboni na akilini jamani. Hebu usinichoshe bwana wewe naye. Hmm. Do. Okay fine. Nipatie namba za mwenye nyumba. Sawa, wait kidogo na kupatia. Sonia alitoka nje akaongea na simu. Baada ya hapo aliniletea mimi niongee. Basi, yani sikutaka kuumiza kichwa sana na ule mtoto. Nilitoa pesa cash milioni mbele. Nikamkabidhi kodi ya miezi sita. Baada ya hapo niliondoka zangu, nikarudi mtaani. Sasa nilikuwa nangaika kutafuta sehemu ya kufungua upya kampuni yangu iliyokuwa inashughulika na masuala ya madini. Nilipata kiwanja sehemu nzuri sana. Nikaa nimeenda kukagua, nilipia pesa cash kwa kuwa kiwanja kilikuwa ni sehemu nzuri sana yenye mzunguko wa watu wengi. Nilitafuta kabisa na mafundi kwa ajili ya kwanza ujenzi, haraka iwezekanavyo. Kwa hiyo tulikubaliana na mafundi ya kwamba wataanza kazi siku tatu zijazo mbele. Baada ya siku tatu, mafundi walienda katika kile kiwanja lakini walizuiliwa kufanya kazi kutokana na madai ya kwamba kiwanja kina mgogoro hatutakiwi 
au hakutakiwi mtu yoyote kuanzisha ujenzi katika kile kiwanja. Nilimtafuta aliyeniuzia kumuulizia tatizo ni nini? Aliniambia alikuwa anamtafuta mwanasheria ili aweze kunikabili pesa zote nilizompatia yeye kwa ajili ya kuniuzia kile kiwanja kwa madai eti kuna mgogoro wa kifamilia kuhusiana na kile kiwanja. Mm. <laughs> Niliwaza. Hapa hapa lazima kutakuwepo na kaa kitu. Hebu wacha nichunguze kwa taratibu nitagundua kitu. Na hisi kuna kaa mchezo kanaendelea kwa ajili ya kutaka tu kunidondosha mimi. Halafu na hisi kuna watu wabaya wananiandama kwa ajili ya kutaka tu kunidondosha kibiashara. Anyway, nilimkubali yule mzee mwenye kiwanja akanirejeshea pesa zangu. Nijaribu kujiweka karibu naye ili nimchunguze jambo ambalo lipo nyuma ambalo mimi sijui lakini I say alikuwa ni mgumu sana tena alikuwa ni mkali kama pilipili. Nilijipa muda nilitafuta eneo nje ya mji wa Johannesburg nikaanzisha ujenzi wa kampuni. Sasa huko mimi nilifanya kimya kimya bila watu wengi kusanuka juu ya hilo. Sasa na ujenzi leo uliendelea kimya kimya tu. Huku mjini mimi niliendelea kuishi kwenye lile jumba bovu ili kuendelea kuaminisha watesi wangu waamini ya kwamba kweli wameweza kuichanganya akili yangu lakini haikuwa rahisi kwa mimi kukata tamaa haikuwa rahisi kabisa niliendelea kumuomba Mwenyezi Mungu anivushe salama kwa mitihani yote ambayo ilikuwa inanifuata niliendelea kumuombea maagi huko aliko aingie na roho ya msamaha aweze kunisamehe makosa yangu sikutenda kwa makusudi ila yule shetani Sonia Inaonekana alidhamiria hicho kitu kwa muda mrefu na alikuwa na plan zake za muda mrefu kwangu. Nimemkumbuka sana Magi kipenzi changu. Nimekumbuka sana Magi. Vipi hali yako wewe na mtoto wangu? Nina imani tayari ulishajifungua mtoto wetu wa pili. Naomba unihurumie. Upweke unanitesa Magi. Sikukosea kwa makusudi. Kuna dawa niliwekewa kwenye chakula. Sijui hata ni kwa nini au kufikiria kunipatia mimi nafasi ya kujelezea kuhusiana na makosa yangu Magi. Magi na kumisi. I miss you. Na umisi sana uwepo wako katika maisha yangu. Na kombo nisamee ili tuungane kumtafuta mtoto wetu Gracious. Magi, tangu uliponiacha, yani maisha yangu yamegeuka kuwa yenye misukosuko isiyoisha kila siku. Sina hata mtu wa kunitia moyo wala kunishauri tafadhali kipenzi. Na kuomba kipenzi changu. Na kombo rudisha moyo wako nyuma. Magi mimi nakupenda sana. Na kwako siwezi kukata tamaa. Nitaendelea kukusubiria kwa matumaini ya kwamba ipo siku tarudi na tutaendelea kuishi pamoja na tutafunga ndoa. Uwe mke wangu ni mume wako. Nafsi yangu inanituma hivyo. Na ninaniambia kwamba mtoto wetu Gracious huko aliko ni mzima wa afya na anaishi kwa furaha japo anatumisi sisi wazazi wake. Niliamua kutuma ujumbe huo kwa njia ya simu kwenye ile ile namba ambayo Magi alitumia kunipa taarifa ya kuniacha kipindi cha mwisho wa mawasiliano yetu. Nilikuwa nikijaribu kuipigia kila siku lakini haikupatikana kabisa. Siku hiyo niliamua tu ni mtumie ujumbe huenda akaweza kuupata. Kwa kweli yeye niliendelea kusubiria kwa matumaini ya kwamba ipo siku magi ataweza kurudisha moyo wake nyuma, akakumbuka mazuri yangu kwake, akaamua kunisamehe. Hilo kosa moja ye ambao limepoteza li, li, li mambo mengi sana ambayo niliwahi kuyatenda kwake. Lakini nampenda sana jamani. Hisia zangu zote ziko kwake. Sina hisia juu ya mwanamke mwingine tofauti na yeye Mage. Brani. Vipi sasa hiyo pesa ya biashara? Unajua na nicheleweshe eti? Ah, Sonia, hivi kwani umeplani kufanya biashara gani? Eh? Hmm? Utajua tu wewe, wewe nipatie tu pesa bwana, utajua baada ya wewe kunipa pesa. <laughs> na hilo tumbo lako kwani alikui tu? Maana tangu mimi na mbona lakini sioni hata tumbo kama linakuwa. Na wai hujawahi kunialika twende clinic wote. Hmm. Unajua Brani, mimi na kuniaga huruma muda mwingine tu nakuwa busy. <sighs> Lakini mimi siwezi kuwa busy hadi kwa majukumu ya kuwajibika kwa mtoto wangu. Ah, basi wakati mwingine mimi nitakualika twende wote. Haya, vipi hizo pesa sasa? Hmm. Sonia, hebu muda mwingine basi upumzikage kutaja pesa jamani. Ala, yaani muda wote tu unaongelea pesa, 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 pesa. Utafutage basi na za kwako basi. Tusichoshane bwana. Ah kwanza na kudumia kila kitu. Hmm? Alafu mtu mwenye ambaye na kudumia kitu chenye atakikui, sijawahi kuambia kwamba nahitajika kliniki, yani mimi ni nakumbukuga tu kwenye mahitaji ya pesa tu. Lakini kwenye mahitaji yangu kama baba sikumbukui. Eh? Kwa hiyo ndo hunipi pesa au nanichamba tu. Maana mimi mimi nakwambia ukweli afu unaendelea tu kunichamba. Yani hmm, 
kwanza ta nakichukia ujio hata ya hili litoto lako ambalo liko tumboni humo <coughs> oh inatosha usije ukafanya ukatili kwa mtoto wangu wacha nikuingizie pesa kwenye account size haya sawa haraka sana tena sio hadi nikukumbushe bwana ujue siku ile mama alikwambiaga uwe makini sio hadi usubirie nikukumbushe oho haise <coughs> Mimi sikutaka maneno mengi bwana. Nilihamisha milioni 35 kutoka kwenye akaunti yangu kwenda kwenye akaunti ya Sonia. Nilihamisha milioni mia moja nikaweka kwenye ile akaunti niliyokuwa nimefungua kwa ajili ya yule mtoto wa pili nilimtarajia kutoka kwa Mage. Na Mage ndiye aliyekuwa na kadi za ile account. Nilikuwa naweka pesa huko na kwenye akaunti ya Gracious na hata akaunti ya Mage nilikuwa naiweka pesa vile vile. Kwa hiyo sijawahi kuacha kuingiza pesa kwenye hizo akaunti. Bado niliendelea kuishi kwa matumaini ya kuonana nao tena na sikutaka wapitie wakati mgumu huko waliko. That's why nilikuwa nawawekea pesa kwenye akaunti zao za bank. Wow. <laughs> Umweza baba Kija. Eh hey, jamani baba Kija wangu jamani, nimeona message ya Mwamala kutoka benki na kupenda sana kwa sababu huna mbambamba. Unajua nini mtu wangu? Kwa sasa tukutane, sasa ili tumkuze mtoto wetu, uanze kufungua na njia ili siku nikijifungua nisipate tabu. Sonia Ebu acha kwaza ujinga bwana. Kile ulichokifanya siku ile ni ujinga na hauwezi kujirudia tena kamwe. He? Sasa kwa unataka nana nifungulie njia sasa? <laughs> Wewe fanya mazoezi bwana. Kwa lazima tu tuseks ukiwa na mimba. Fanya mazoezi bwana kwa wingi. Uume au fungui njia bwana. Wewe shenzi nini? Wewe mwanamke sijii vipi yani? <laughs> anyway nikaachana na kwa wakati. Yaani hiyo binti jamani bas. Ujenzi wa kampuni yangu uliendelea kwa kasi sana. Nilikuwa na mwaga mafundi na vibarua kutosha ili kazi ifanyike upesi na kwa haraka zaidi. Brani, ni mezi nane sasa kuelekea tisa. Hebu naomba niandalie pesa za baby shower pamoja na pesa za photoshoot. <laughs> ni Sonia huyo. Jamani kitoto hiki kinapenda pesa. Mm. Wewe. Hebu naomba nitumie ile tumbo nilione kwanza. Maana sasa imefikia pahala utaki hata tuonane. Unanikwepa sana. Kazi yako tu ni kuitisha tu pesa pesa pesa. Mbona hata mimi sioni tumbo hilo? Hmm. Sawa na kutumia tumbo lione. Na kuhusiana na swala la konana ni mimba tu ndo ambayo haitaki mimi nione na wewe. Si unajota na mimba zina visirani jamani. Hmm. Haya tuma picha full ukiwa na tumbo kubwa la miezi nane. Sitaki utume picha fupi tu ambayo iko half ikionyesha tumbo tu lenyewe hapana. Na kutaka wewe kuanzia kichwani mpaka mguuni nione hilo tumbo. Sawa wakati simu nikutumie. Nilikata ndani ya muda mfupi bwana. Washa data ulione tayari nimesha kutumia. Niliwasha data kweli bwana. Nikaziona foto zaidi ya tatu zote zilimuonyesha Sonia akiwa na tumbo kubwa la kujifungua siku ya yote ile. I say, haraka nilimtumia pesa alizozihitaji. Na nikamwomba awe makini kwa ajili ya kumlinda mwanangu aliyekuwemo tumboni kwake. Mm, asante Brian. Kumbe unajali eh? Nimejisikia raha sana. Angalau leo basi hata umeweza kuniambia niwe makini. Sawa. Kwa nini sikujali wakati na kiumbo changu tumboni kwako? Sitaki upate stress. That's why na care. Basi fanya basi hata unaulia kigari jamani brani. Kweli mimi yani jamani ajifungua hata gari sina. <laughs> Saa bwana, usijali. Nikishamwona mtoto, nikajirisha kuwa ni wa kwangu, basi nitafanya hivyo unavyotaka. Basi siku zilipita, Sonia alinipigia akaniambia eti anaenda kijijini kwa bibi yake kwenda kujifungulia huko. Nilimwambia sawa hakuna shida. Ilipita kama miezi miwili kimya. Sonia hanitafuti kwa simu wala hatumi message. Na hata nikimpigia alikuwa hapatikani kabisa. Niliamua kufuatilia kwa wazazi wake na nikawatishia kwamba kama kuna mchezo alijaribu kunichezea wao na binti yao. He, basi nitamfunga mtoto wao. Walijitetea kwamba hata wao hawajui mahali alipo. Niliendelea kumtafuta Sonia hadi kwenye ile nyumba alionipelekaga kipindi kile eti ndo anataka kupanga pale kwenye ile nyumba. Nilikuta anakapo mwenye nyumba na alisema hamjui huyo Sonia wala yeye pale hapangishi. Du. <laughs> Kumbe Sonia alikula deal na housemaid wa ile nyumba. Hata mwenye nyumba hakujua kinachoendelea. Pale kumbe nilipelekwa tu ili kuridhishwa kuwa nyumba hii hapa nitoe pesa. Kumbe kwenye ile nyumba kulikuwemo na rafiki yake Sonia alikuwa ni mfanyakazi pale. I say huo mchezo walinchezea na waliushinda. Na Sonia alimwaidi kumpatia kitu kidogo. Niliendelea kumtafuta bila matumaini ya kumpata. Siku moja nilipokea simu kutokea kituo cha polisi. Niliambiwa kwamba kuna mmoja kati ya wale watuumiwa wa kundi la Ken 
ametoa ushirikiano kwa jeshi la polisi na amesema ya kwamba wao walipatiwa kazi. Na mtu aliyowapa kazi ni mkeo hepi na wao ndio waliomteka mtoto wako Gracious wakampelekea hepi na kwa sasa tumejaribu kuchunguza tumegundua hepi yuko nje ya nchi. Sasa kama kuna namna unaweza kufanya ili kumpata hepi ukafanikiwa kumkomboa mwanao kabla hajajua kama anatafutwa na polisi fanya hivyo. Maana akijua hivyo anaweza kumtelekeza mwanao au hata kumuua ili kupoteza ushahidi. Afande asante sana. Basi acha nitafute mtu wa karibu sana na hepi ili aweze kumpeleleza hepi ni wapi aliko. Nilianza kutafuta mtu wa karibu na familia ya kina hepi. Nilimpata lakini aliniomba pesa nyingi sana ise. Leo jamani kuna watu wengine hata huruma. Nilimlipa kwa ajili ya kumtafuta hepi kwa siri sana. Alipeleleza akagundua ya kwamba hepi yuko USA na yupo kwa kaka yake. Nilianza kumiza kichwa namna ya kufanya ili niweze kumpata mtoto wangu akiwa yuko hai. Zilipita kama wiki mbili hivi. Nikiwa natafuta namna ya kufanya ili niweze kumtoa mwanangu katika mikono ya Happy. Nilisafiri kutoka South Africa kuelekea USA kwa ajili ya kufanya uchunguzi kama kweli Happy yuko huko. Niliambatana na yule kijana aliyenipatia hizo taarifa. Nilimwomba afanye mpango azipate picha za Happy akiwa yuko na mwanangu Gracious ili tuweze kupata ushahidi wa kutosha juu ya hilo swala. Siku moja weekend yule kijana alitoka. Sasa na mimi kichwani Tulivaa kofia ambazo zilitufikia sura zetu. Tulienda hadi nje ya jumba ambalo alikuwa anaheshimu kaka yake na hepi. Tulikaa nje ile nyumba ili angalau tuweze kuona watu wanaotoka na kuingia kwenye ile nyumba. I say Mungu saidia. Kule ndani ilitoka gari ambao tulifuatilia ile gari hadi viwanja fulani hivi vya kuenjoy. Sasa ilienda kwa hadi kwenye hivyo viwanja vya kuenjoy weekend hapo ndipo ilipoisha ile gari. Na kwenye gari aliteremka kaka yake na hepi. Tulijificha ili asituone kwa sababu mimi na yeye tunafamiana. Na hata yule kijana aliyekuwa ananisaidia kupeleleza alishawahi kuwa na urafiki naye kipindi cha nyuma. Japo walikuja wakakosana. Nilimpongeza yule kijana kwa kazi nzuri. Mimi niliondoka kurudi South Africa kwa kuwa tayari nilikuwa nimesha ifungua kampuni yangu ya madini. Na nilitakiwa kuwa karibu na wafanyakazi kwa sababu bado nilikuwa sijapata mtu wa kumwamini kiasi cha kumwachia majukumu yangu katika ofisi hiyo. Sasa huko USA nilimwachia yule kijana baada ya siku kadhaa alinitumia picha za happy na mwanangu Gracious wakiwa wako of queen wana enjoy. Sasa mkataba wangu na yule kijana uliishia pale. Nilimlipa pesa zake nikamalizana naye. Kazi ilibaki mimi kutafuta namna ya kumtoa mwanangu mikononi mwa happy. Simu yangu ileita. Ilikuwa ni namba ngeni. Nilipokea Brani, samani nilipata matatizo. That's why nilikuwa sipatikani. Ni mimi Sonia. Kuna kitu nataka kuambia Brani. Kitu gani utakachoniambia ni kuelewe? Eh? Nilishia ujua uongo wako wote na wala sidhani kama kweli wewe ulikuwa ni mjamzito. Baada ya kushiwa pesa, umeona ujitokeze, si ndio? Hm? Hautokaa ukapokea hata senti tano kutoka kwangu. Tayari umeshajifungua. Njoo. Si kama tayari umeshajifungua, wewe njoo twende hospitali nikapime DNA testi. Mimi na huyo mtoto wako. So umeshajifungua? Njoo. Ah, bwana Brian, sikiliza basi mimi nikwambie. Kuna kitu nataka kuambia jamani, kitu gani? Ah, uh, uzoto wako uliharibika, kwa hiyo sina mimba tena. <laughs> ah, Sonia. <laughs> Hebu naomba usicheze na akili yangu. Nina rekodi ya pesa zote nilizokuwa nakutumia. Nitaenda polisi kwa kufungulia kesi kwanza. Alafu, mimi sidhani kama ulishawahi kushika ujauzito. Wewe mwanamke ulikuwa unacheza na akili yangu tu. Eh jamani brani. Jamani <laughs> Unajua mimi kuna kitu nitakusaidia ili usiweze kunidai pesa zako. Kikweli mimi sikuwahi kuwa mjamzito. Nikwambie tu ukweli. Na wala sitoi kubeba ujauzito kutokana na operation ile wahi kufanyiwa na kuwekewa dawa za kulevya tumboni kwangu kwa ajili ya kuzisafirisha kwenda nchini Marekani. Nilichelewa kutolewa zile dawa nikawa sasa zile dawa zikawa kama zimeleta madhara katika tumbo langu. Madhara hayo ambayo yalipelekea baadhi ya vitu vilivyoko ndani ya tumbo langu kufeli kufanya kazi ikiwemo kizazi. Nilishatolewa kizazi mimi kwa hiyo siwezi kushika ujauzito. Zile picha nilizokutumia nilivaa ujauzito wa bandia tu. Na ha. Kwa hiyo ulikuwa ni muuzaji wa madawa kulevya, si ndio? Uh, nilikuwa natumikishwa tu kama kibaraka kutokana na maisha magumu lakini baada kunusurika kifo kutokana na hiyo operation ya mara ya mwisho 
ya kupandikizwa dawa za kulevya tumboni kwangu sikurudia tena kufanya hizo biashara niliamua kutafuta kazi za ndani ndio nikani majiriwa nyumbani kwako mimi nimezunguka katika mitaa mingi sana huko Yosei najua kila chocho nina washikaji wangu wengi sana huko kutokana na biashara haramu ambayo nilikuwa naifanya naomba nipatie kazi ya kumleta mtoto wako mikononi mwako ili uweze kunisamehe deni lako kikweli pesa zako nilikuwa nazitumia tu kuimalizia nyumba yangu kwa sasa imeshakamilika na nimeshahamia naomba niruhusu nifanye hivyo ili usinidai ni tamaa tu ndo ambazo zikuwa zinasababisha mimi kufanya kile ambacho nimekufanyia wewe ila nimeshaona kwamba hunipendi na uwezi kuwa wangu naomba unisamehe brani najutia kwa kile ambacho umekufanyia Sonia aliongea maneno mengi sana na muda huo anaongea maneno hayo mengi alikuwa anaongea huko akiwa na lia sana nilimwonea huruma lakini sikumwamini na nilikuwa na hasira sana juu yake Sonia sikuamini ah, kwa hili utaniamini brani kumbuka hepi mkeo aliondoka na wale housemaid wenzangu wawili na moja kati ya wale ni rafiki yangu sana na yeye ndiye aliniambia kuwa Gracia ziko na hepi na wao ndo wanaomlea mimi nitakwenda kumchukua na nitamleta kwako hepi anamgangania Gracia kwa madai ya kwamba Magi ndio chanzo cha kifo cha ule mtoto wake. Kwa hiyo na yeye ameamua kumrithi Gracias. Ukienda kichwa kichwa kumtaka mtoto wako, hepi atamuua ili kupoteza ushahidi. Na hata ona ajabu kuwapoteza na wale wasichana wanaomlea kwa sababu kila siku anawatishia kuwa atakayeropoka kitu kuhusu ule mtoto atamtoa bongo. Basi, nilikubaliana na Sonia, japo sikuwa na muamini hata kidogo. Nilimwambia endapo kama akiweza kumkomboa mtoto wangu basi sitomdai kitu chochote na nitamsamehe kwa makosa yake yote ambayo ametendea. Aliniambia nimpe siku nne tu ataniletea mtoto wangu. Nilimkubalia, nikamkatia na tiketi tukondoka wote kuelekea USA. Aliwasiliana na yule maid mwenzake, akampa ratiba yao ya kutoka. Alimwambia kila Jumapili huwa anaenda of queen ku enjoy huko. Kweli bwana, hiyo Jumapili Tuliwahi katika ufuku ambako ndiko alipanga kwenda weekend hiyo. Tulikaa ufukweni pale, tukawa tunaangaza huku na kule ili kuona upande watakoingilia. Kweli haikupita muda, walifika sehemu ile. Hepi akiwa amembeba Gracias, nitamani kumkimbilia mtoto wangu, nilimisi sana jamani baada ya kumuona tu machozi yanaanza kunitoka. Tafadhali, jishikilie, usije kunaribia mission. Aliniambia na Sonia huku akiwa sasa ananipata kitambaa niweze kufuta machozi. Tangulia kwenye gari Brian. Nilisimama nikaondoka sehemu ile, nikaenda kule niko paki gari ambayo nilikuwa nimekodisha kwa muda wa masaa 24 kwa ajili ya kuitumia kwenye mizunguko ya kumtafuta mwanangu. Niliendelea kumsubiria Sonia na mwenzake Beatrice. Walikawia kidogo baada ya muda walikuja huku akiwa nakimbia mikononi mwa Sonia. Alimbeba Gracias na Beatrice alizibeba nguo zake pamoja na juisi yake. Ingeni kwenye gari haraka kabla tujafuatiliwa. Baada ya kumuona kipenzi changu nilitoa machozi ya furaha. Aliniita daddy, I miss you. Maskini kalishajua kuongea. Nilimkumbatia kwa muda mrefu. Brani, ondoa gari basi tuondoke. Tutazungukwa hapa sasa hivi. Tafadhali bosi, madam akinikamata hapa atanikata shingo yangu. Naombeni tuondoke. Nilipisha kwenye uskani ikabidi sasa Sonia ndo atuendeshe. Asante sana Beatrice. Asante kwa kumrudisha mwanangu mikononi mwangu. Sijui hata nikulipe nini. Usalama wangu ndio kitu cha kunilipa boss. Niko hatarini kuanzia hivi sasa. Beatrice usiogope. Uko katika mikono salama. Kio kweli nimekuwa nikimhurumia sana Gracias. Yaani siku haijawahi kupita bila yeye kuniambia kwamba amewamisi. Ninyi ni wazazi wake. Nilikuwa namuonea sana huruma vile ambavyo madam alikuwa anamkoromea na kumtaka sija muite mama. Na kama akiwa anawataja nyinyi mbele yake. Basi madam alikuwa anakereka sana. Alishatamani kukaua mara nyingi sana lakini ni Mungu tu ndo alikuwa akikaokoa jamani. Ni mimi pekee ndo niliyekuwa kipenzi chake. Na hata alipotaka kitu aliniambia mimi ilimwaidi kuwa ipo siku nitampeleka kwa wazazi wake. Na leo hii nimetimiza idea yake. Japo nahofia sana usalama wangu brani. Usijali Beatrice, hakuna haja ya kuogopa kitu chochote sawa. Usijali chochote kabisa, yani kwa namani. Mimi nitawatafutia sehemu salama kabisa na mtakaa huko. Huku nikiwa bado ninaenda kumtafuta magi. Basi, Sonia alitoonesha sehemu za mafichoni kwa kuwa yeye anaijua sana mitaa mingi ya huko. Alituambia ile sehemu alikotupeleka kupatikana itakuwa ni ngumu sana. 
tulitafuta hoteli toka tumefikia hapo nilipata muda wa kucheza na kuenjoy na mwanangu kiukweli ese nilimkumbuka sana kipenzi changu Grushers niliongea naye vitu vingi nilimuomba nisamee kwa kushindwa kumlinda lakini nilimwahidi kwamba hawezi tena kuingia kwenye mikono ya watu wabaya nitamlinda Tadi, where is mom i say baada ya kuulizwa hivyo nilishindwa hata cha kumjibu ila nilimwambia mama yako atakuja nilifanya jitihada za kumpigia lakini hakupatikana hakupatikana kabisa kwenye ile namba ambayo nilikuwa nayo niliamua kuandika message nikamwambia mpenzi tayari nimeshampata mtoto wetu na anakuulizia sana tafadhali na kuomba ujitokeze hata kwa ajili yake tu haikupita muda simu yangu iliita nilipokea ilisikika sauti ya maji machozi yalinitoka nilianza kumuomba msamaha kabla yote nilimwambia maji uko wapi na kuomba unisamee sikufanya vile kwa makusudi hata haikuwa akili yangu mage na tesika sana na kuomba unisamee nilisha kusamea siku nyingi sana brand natamani uniambie wapi ulipo ili nije nimchukue mtoto wangu kutoka kwako nilisha mtafuta mno bila matumaini namshukuru Mungu leo kajibu kile changu nilimpigia kwa video call akawa amemuona Gracious tulitoka na machozi ya furaha nilimuuliza mage ni wapi aliko ili niweze kwenda kumuona yeye na mtoto wangu huyo wa pili Brani, nitamtuma mtu atakuja kumchukua Gracious kutoka kwako. Kusiana na wewe kumuona mwanao huyu wa kiume, utamona tu ila kwa sasa naomba niache. Sitaki kabisa maisha stressi. Sijui waza kitu gani kumwambia mwanamke wako anitumie mimi video zenu za chumbani. Hivi rujifikiria kweli? Hapana mage. Tafadhali naomba nielewe. Unajua nimekuwa nikitamani sana nipate muda kuelewesha juu hili. Na kuomba mage. No. Madam mage. Mimi nimwekea brand dawa za usingizi kwenye chakula ili niweze kufanya kile nilichokifanya. Baada ya kula alipata na usingizi mzito, ulionifanya mimi kufanya vile nilivyofanya. Kikweli nitamaa tu ndizo ambazo zinipelekea mimi kufanya vile. Nimekuwa nikiishi nyumbani kwa Madam Happy na Brani, nikao naingia na tamaa tu za kutamani yale maisha yao ya kifahari. Na nimekuwa nikimtamani Brani kuwa mwanume wangu, sijui hata niliingiliwa na pepo gani hadi kufanya vile nilivyofanya. Tafadhali madam na kuomba unisamee mimi. Nilifanya yote yale mpenzi wako akiwa hajitambui. Ni roho tu ndo ambayo ilinituma nivuruge kila mwanamke aliyopo karibu yake. Ili nibakie mimi tu. Lakini kweli ni kwamba nilichokifanya ni kitendo kibaya sana. Tena cha aibu sana na kuomba unisamee madam Mage. Nisamee mimi Sonia kwa kweli na kuomba. Sonia alinikuta nikiwa naongea na Mage. Sasa muda huo sasa Mage akiwa ananitupia rawama zote juu ya ile video. Sasa ndipo Sonia alipoamua kumwambia Mage ukweli. Lakini sasa hilo liliubua upya hasira za Mage. Maana alivona tu hivyo naongea akaingilia kati. Wewe tena? Eh? Alimuuliza Sonia kwa sauti ya juu. Alikata simu kwa sera. Nilimpigia lakini hakupokea tena. Alinitumia message hivi umwezaje kumkutanisha huyo mwanamke mchafu sehemu moja na mtoto wangu. Niliendelea kumbemeleza Mage ili atulize hasira aweze kuelewa kila kitu lakini wala hakuweza kunielewa kwa ule muda. Yaani hakuweza kabisa. Hajui ya kwamba Sonia ndiye ambaye amesaidia mimi kumpata mtoto. Mama yake Maggie alinipigia simu. Akaniomba nimpeleke groceries. Aliniomba nimwache Maggie atulie. Hasira zikimuisha hata nitafuta mwenyewe. Nilimuelewa. Ainielekeza makao mapya alikomjengea Maggie. Maggie alimjengea mama yake jijini Dar. Walihama kule Uswahilini walikokuwa wamepanga. Ndio maana ile siku nilivyoenda kuwatafuta niliwakosa. Nilifunga safari kuelekea Tanzania. Nilienda na Beatrice yule dada aliyekuwa anamlea Grishas kipindi akiwa katika mikono ya Happy. Tulifika hotelini kesho yake sasa mama Maggie alikuja kutuchukua akatupeleka nyumbani. Ni nyumba nzuri sana, kubwa tu ya kifahari ambayo Maggie alimjengea mama yake. Nimuuliza mama, Maggie yuko wapi? Ainiambia Mage yuko huko Paris. Lakini kuna mwanaume mwingine anaishi naye. Ila mimi kwa sasa na kushauri tu umwache tuliza akili yake. Siku akiamua kusamee basi mtarudiana. Kwa sasa angalieni watoto wenu. Mage anasumbuliwa na wivu, tena wivu wa kupindukia pamoja na hasira, lakini na imani anakupenda sana. Na hisi aliamua kujiweka tu kwenye mahusiano ili kuweza kukuumiza wewe kutokana na kile kilichotokea. Kwa hiyo na washauri mjipe tu muda kwanza. I say. 
Msikilizaji nilishindwa kujizuia, machozi yalinitoka, sikuweza kukaa sana Tanzania. Niliamua kuondoka kurudi South Africa. Beatrice na Gracious niliwaacha kwa mama Mage hadi pale hali itakapotulia. Basi niliendelea kumtafuta Mage, alikuwa hapo kesi mzangu wala kujibu message zangu. Ah, nilipoteza matumaini juu yake. Nikaamua kumwacha kama mama yake bwana alivonishauri. Nilienda kufungua kesi mahakamani. Nilitaka kutalakiana na mwanamke wangu ambaye baada ya mimi kumchukua Gracious kutoka mikononi mwake, polisi nao walibahatika kumtia mikononi mwao. Alikuwa na kesi nyingi sana za kujibu. Kesi kwa inaendelea mahakamani sasa siku moja nilikutana yule mzee aliyeniuziaga kiwanja kwa ajili ya mimi kujenga kampuni yangu. Baada ya kupigiwa marufuku kuendelea shughuli za kampuni katika ile eneo la mara ya kwanza lilochukuliwa na maafisa wa serikali. Kwa hiyo tulisalimiana aliniambia bora kijana wangu utoe talaka umwache ule binti wa mzee Mateo. Familia zingine sio za kuoa. Kuna familia ukioa huwezi kupata amani hata siku moja. Kila siku utakuwa unakutana na matukio tu yasiyoisha. Mimi kipindi nimekuzia kiwanja walikuja kunipiga mkwara mzito sana. Ndio maana nirudisha pesa zako. Ila nilikuwa na kutafuta siku nyingi sana ili ni kuombe msamaha juu ya ile insho ya kiwanja niliogopa vitisho kutoka ukweni kwako basi baada ya yule mzee kuniambia vile mimi nilimuelewa na yule mzee aliongea mengi sana aliniambia ile familia baada ya ku, kuona we umeanza kutoelewana na binti yao walitaka kupoteza kabisa sema Mungu wako ni mkubwa sana usiache kumshukuru kila siku na hata ukifanikiwa kumaliza salama masuala ya talaka na kushauri kama hum saudi Nenda hata huko Ulaya basi ukaishi. Nilimshukuru kwa kunifumbua macho kwa sababu nilikuwa nikiwahisi tu familia happy. Ndio usika wa majanga niliyokuwa nakumbana nayo japo sikuwa na uhakika wa asilimia zote. Kwa hiyo mzee, nilio shauri wake ni mzuri kwamba kama nikiona hapo South Africa sio sehemu salama kwangu basi nikaishi tu Ulaya. Basi bwana. Kesi iliendelea iliendelea kule mahakamani na mamzi alitoka ya kutengana mimi na hepi. Tulipeana talaka kisharia na baada ya hapo niliamua kuuza lile jumba la kifahari ambao tulikuwa tukilijenga mimi na maagi nchini South Africa. Niliuza na baadhi ya vitu vyangu ikiwemo ile nyumba yangu iliyokuwa imearibiwa vibaya na wafuasi wa kina hepi. Baada ya hapo nilienda kununua mjengo wa kifahari nchini Paris. Niliamua kwenda huko huko aliko maage ili iwe rahisi kwa mimi kumshawishi aweze kunisamehe basi Ninunua jumba zuri tu la kifari huko mjini Paris. Nikao nimehamia huko. Sasa kampuni yangu ile mimi niliacha South Africa kwa sababu kule nilikuwa na wateja wengi sana. Nilifungua tawi dogo huko mjini Paris. Baada ya kukamilisha kampuni yangu ndogo huko Paris, nilisafiri kuelekea nchini Tanzania kwenda kumchukua Gracious pamoja na Beatrice. Nilipoenda siku mkuta Gracious, niliambiwa mama yake alikwenda kumchukua. Nilimwomba Beatrice tuondoke wote lakini naye Maisha ya Bongo alishamnogea bwana. Alikuwa kashapata na mchumba huko Tanzania. Aliniambia kaka B, nikichoka kukaa huko basi nitakuja tuishi wote huko Paris. <laughs> Unajua ile binti hanaga wazazi, ni yatima. Nilimwambia mdoa wote ukitaka kuja, niambie ni kutumie ticket. Sikutaka kumwacha hivyo, nilimpatia shilingi milioni ishuleni. Nikamwambia angalie biashara nzuri inayolipa hapo Tanzania aweze kufanya. Alinishukuru mno. Mimi na mama Mage tuliondoka kuelekea Paris. Nilimuomba twende ili anisaidie kuongea na Mage. Angalau basi niwe na waona watoto wangu jamani. Mama Mage hakuwa na tatizo na alikuwa akinipenda sana kama mtoto wake. Alifikia nyumbani kwangu alimuita Mage aje lakini Mage alikataa kata kata. Alisema hawezi kunisamehe mimi kwa kile nilichokifanya. Mama yake alimwambia basi kama hataki kunisamehe angalau basi anletea hata watoto niweze kuwaona. Alimwambia mama utanisamehe sitaki hata kumwona Brian na mchukia sana mwanaume. Kama ni watoto Pierre atawaleta na sitaki wake huko zaidi ya siku tatu. Kweli bwana. Pierre alimleta groceries pamoja na guard. Nilifurahi kuwaona. Nilifurahi kumuona guard. Sikwai kumuona tangu alipozaliwa. Do ni handsome sana kafanana mimi kwa kila kitu. Alikuwa na miaka mitatu na Gracious alikuwa na miaka mitano. Nilifurahi sana kuona wanangu hata baada ya misukosuko mingi tuliyopitia lakini Mwenyezi Mungu hakutuacha. 
alizidi kutupatia uhai na afya. Nilifurahi kuona wakiwa wazima wa afya na wananipenda sana. Yaani hata gadi hakuwahi kuniona lakini alinichangamkia kama vile ananifahamu. Nilitoka na wanangu tukaenda shopping, tulipiga story nyingi sana. Waliniambia natamani niende nikamchukue mama yao ili wote tuishi pamoja hapo nyumbani kwangu. Niliwaahidi ya kwamba nitaweza kufanya hivyo. Nilikana huko kuanzia Jumaa, Jumamosi na Jumapili. Ilipofika Jumatatu asubuhi basi mama yao alikuja kuwachukua kwa ajili ya kuwapeleka shule. Siku hiyo asubuhi na mapema, Piela aliamkia chuo nyumbani sasa mimi nilibakiwa mimi. Maids pamoja na mama Maggie pamoja na wanangu. Nikiwa nje sasa namwagilizia maua yangu. Kengele ya getini iliita. Nikona namwagilizia tu maji yale maua. Kwa hiyo kengele ilivoita niliacha ile kazi ambayo nilikuwa nikifanya. Nikawa nimeenda kufungua geti kwa sababu mlinzi wangu alikuwa kapata dharura kidogo. Kwa hiyo nilipoenda kufungua geti nilikutana uso kwa uso na mage. I say. Nilibakia nikiwa nimedua. Magi alikuwa anazidi tu kupendeza. Yaani ukimuona kama haumjui utafikiri ni binti ambaye hajawahi kuzaa. Alikuwa kasimama tu huko akiwa amelegemea gari lake. Tulitazamana machoni nilimsogelea ili nimkumbatie lakini alinikwepa. Nilimshika mkono wake nikamwambia Magi tafadhali naomba nisamehe mpenzi wangu. Alijitoa mkono wake kwangu akafuta machozi. Alisogea pembeni akawa anaendelea kulia tu. Nilimsogelea nikawa nimemkumbatia japo hakutaka lakini nilifanya tu hivyo hivyo. Nilimkumbatia huku nikiwa naendelea kumsi yeye anisamee mimi kwa yale yote ambayo nimemkosea. Tafadhali Magi, nakuomba unisamehe mpenzi. Niurumie eti nishajutia japo sikufanya kwa makusudi na wala tasikupenda itokee vile. Magi nakupenda naomba urudishe moyo wako kwangu. Nakuomba nahitaji msamaha wako. Niliongea huku machozi akiwa ananitoka. Na mage yeye alikuwa akilia lakini hakuongea chochote. Niliongea mengi tu huku nikiwa nimemweka kifuani kwangu lakini hakunijibu kitu zaidi ya kulia tu. Baada ya kumkumbatia mage nilishikwa na hisia nzito mno. Nilianza hadi kudindisha ise. Nijikuta nikiwa nimeanza kumpapasa mage mgongoni kwake. Maana alikuwa amevaa kinguo kilichowacha wazi mgongo wake. Ah, wanawake wenyewe wanaita crop top eh? Mhm. Mm Kwa hiyo hisia zilizidi kunipanda. Nijisogezea mdomoni kwa mage ili niweze basi kupata ta, wala wata mate tu. Nijisogeza, nikasogeza lipsi zangu mdomoni kwake, lakini mage hakutaka. Alinisukuma mimi akawa sasa amekimbia kwenda kwa kumbatia watoto wetu. Kumbe bwana, walikuwa wameshafika getini muda mrefu tu. Na ribaki wanautazama tu pale nje. Sasa mimi nijiweka sawa kwenye surali yangu pale, kisha nikajifuta machozi yangu haraka tu. Baada ya hapo niliwasogelea pale ulipokuepo. Dadi Mbona mnalia? Waliniuliza watoto. Nilicheka tu. Nikawahamishia kwenye mada nyingine. Tuliingia ndani Sebleni na Sebleni pale alikuepo mama Mage. Walikumbatiana na binti yake. Mimi niliamua kuingia chumbani kwangu. Nikaenda huko kulia kwanza we maana macho yangu yalikuwa yanatoa tu machozi. Nilikaa huko peke yangu nikaa najilalamikia tu mwenyewe. Nilimwambia Mungu awamu hii ukimrudisha Mage mikononi mwangu basi sitoweza kumkosea tena kipenzi changu. Angalau amani basi ilisharejea kwenye maisha yangu. Lakini mage ndo anakuwa mzito kunielewa. Kile kifika zamu yangu ya kufurahia. Lazima tu kuna kisababu kinaibuka. Dadi, bibi anakuita. Alafu mama anataka kutuchukua. Please dadi, mwambie mama atuache tukae na wewe hapa. Watoto walianza kunililea. Hawataki kuondoka, wanataka kubaki na mimi. Niliwabeba wote. Nikaenda nao Sebleni. Waliongea mbele ya mama yao na bibi yao. Walisema, "Mama, hatutaki kumwacha dadi yetu. Tena akiwa mpweke. Tutataka kubakia hapa na dadi yetu." Magi alinyamaza tu, hakuongea chochote. Mama Magi alikandamizia. Alimuuliza Magi, "Unasikia watoto wanachokitaka?" Hakuongea, aliendelea tu kukaa kimya. Aliwaita watoto akawaambia, "Tunaondoka kwa ajili ya shule. Alafu weekend mtakuwa mnakuja kumuona dadi." Aliongea nao tu kwa upendo na walielewa waliandaliwa vitu vyao pamoja na vya bibi yao kwa sababu Magi alitaka kuondoka na mama yake. Kwa hiyo hadi wanaondoka pale nyumbani, Magi akuongea jambo lolote lile kuhusu mimi. Kiukweli Aise aliniacha na maumivu mazito mno. Nijifungia chumbani nikalia hadi macho akanivimba. Nilikuwa nikitazama simu yangu muda wote kama angalau Magi anaweza kunihurumia 
akanitumia hata message lakini haikuwa hivyo. Nilimpigia lakini hakupokea. Nilivozidi kuwa msumbufu wa kupiga mara nyingi zaidi, alipokea simu akawapa watoto wakaongea na mimi. Nijiuliza, hii hali itaendelea hadi lini? Niliendelea kufanya kazi zangu lakini hata sikuwa na furaha, sikuwa na amani ya moyo. Pombe ndio ilikuwa inaniliwaza. Wanawake nilikuwa na waona kama wanaume zangu tu. In short, sikuwa na hisia zozote juu ya mwanamke yeyote yule tofauti na mage. Nakumbuka kuna siku moja usiku nilikuwa niko counter pale kwenye kiti kirefu hivi, niko zangu bize tu na mwagilia moyo. Nilikuwa na washikaji zangu kama saba hivi. Kila mmoja alikuwa na totos lakini mimi nilijitenga kwenye kiti peke yangu tu. Tukiwa bize tunakunywa huku tunapiga story kuhusiana na mambo mbalimbali kuhusiana sisi vijana simu yangu ileita. Nikao nimepokea lakini nikawa sisikilizani na huyo alinipigia kutokana na mziki mnene wa pale counter. Nilinyanyuka pale counter nikaanza kusogea mbali kidogo ili niongee na simu. Ha? Ile zungusha zungusha macho bwana, si nikamwona mage. I say, <laughs> msikilizaji chako ni chako tu bwana, hata kivae maski unakijua tu. Magi alikuwa kavaa tu vizuri kapendeza, lakini kichwani alivaa kofia ili kuweza kuficha sura. Halafu alikaa meza kwenye kona. Inabidi nimpotezee yule jamaa aliyekuwa amenipigia kwanza, nikaanza kusogea kwenye ile meza alipokuepo Magi. Hey miss. Nilimwongelesha lakini alizidi kuficha sura na hakutaka kuniongelesha. Alinamisha kichwa chake chini. Nilimvua ile kofia kwa sababu hisia zangu zilinituma kabisa kwamba yule ni Magi. Baada ya kumvua kofia ni kweli bwana ni yeye nilimuita mage aliniangalia kisha alisimama na kutaka kuondoka nilimzuia kwa kumshika mkono nilimvuta hadi nje nilimuuliza sasa kama hunitaki unanifuatilia kwa nini sija kufuatilia nikufuatilia kwa kipi <laughs> huje nifuatilia eh hapo unafanya nini amini nimekuja tu kuenjoy na wala nilikuwa sijui kama uko hapa <laughs> mage hivi ni kweli unipendi tena ndio sikupendi Wow, ulisha mpata unayempenda, right? Ah, buwane, misi na shida kupendo tena. Nilimuangere ule mwana mke machoni anaonekana kabisa na nipenda. Na pale alikuja kunifatilia mimi, lakini kwa nini anakuwa mbishi? Nikasema hebu wacha kwanza nifanya ketu, ili nione kama kweli huyo maage hanipende, au anajaribu kubishana na mwe wake tu. Kama kulia mimi nishali ya sana buwana. Lakini ya kusaidia kitu chochote. Simu nilisha apigia sana. Lakini... Akipokea anawapo watoto eti nionge nao. Nisha atuma maua mengi sana ya kuomba msamaha. Lakini alirudi. Hebu acha nitumie hii njia tofauti. Nione kama itaweza kuzaa matunda. Kule kwenye ule mgahawa kulikuwepo na mademu wengi tu. Wengi wengi tu. Sasa mimi nilichokifanya nilimwambia Mage basi kama unipendi kuanzia leo sitokusumbua tena. Kama nikulia nilishalia sana lakini hutaki kunielewa. Nilikupenda sana lakini sina budi kumovon. Kwa heri mage, werudi ndani uendelee kuenjoy wala sitakubogudhi. Niliondoka pale alipokuwa akasimama mage, kwa mbele kidogo kulikuwa kuna wanawake walikuwepo watatu. Nilimshika mwanamke mmoja mkono nikao nimeingia ndani. Sikuwa na mjore mwanamke bwana. Lakini nilifanya vile kumpima mage kwamba ananipenda au la. Na yule dada sasa alijua kunishobokea kweli. <laughs> yani kama alikuwemo kwenye akili yangu vile. Yaani alipita mule mule kama mpenzi wangu wa miaka mingi alivyokuwa ananichangamkia. Nilimpeleka hadi counter pale kwa washikaji. Sasa mshikaji wa kwanza kumuona wote walishangilia wakasema, "Oh, hatimaye wewe sasa umeamua kuacha upweke." Tuliongeza vinywaji na kugonga cheers. Wao walijua nimeopoa. Hata yule dem bwana alijua mimi nimemuopoa. Lakini mimi kuna kitu nilikuwa nimekilenga tu. Tuliendelea kunywa huku yule demu akiwa anajibebisha hatari. Alikuwa na nikera bala. Lakini nilimvumilia kwa sababu mimi nilitaka kuupima upendo wa mage kwangu mara pap mage huyu hapa. Tena alikuwa yupo nyuma yangu kavimba hatari. Kalia macho ameshakuwa mekundu. <laughs> Nigeuka nikamwangalia kama simjui vile. Sasa na yule demu ndo kwanza alizidi kujibebisha. Yaani hadi kuninyoesha kinywaji. <laughs> Magi alisimama pale huku akiwa na lea. Na mimi nikajidai sasa niko bize. Yaani kwa niko tu bize bize ate kujipigisha story na washikaji pamoja na yule demu wa mchongo. Magi alitoa pesa akalipia pombe kale counter. Kisha akarudi kwenye ile meza aliyokuwa amekaa hapo mwanzoni. 
Hmm. Huyu alianza lini kunywa haya mapombe makali? Nilijikaza, sikumfata. Alikunywa mtungi wa kwanza wa Kaisha. Akagiza wa pili, mm, 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 hapana jamani, uvumilivu ulinishinda. Ninyanyuka pale nikaenda kumzuia mage, asiongeze pombe. Nilimwambia baby inatosha. Alilia sana. Na kuja kifua ni kwangu. Alinikumbatia, nilimpeleka kwenye gari, nikamlaza kisha nikarudi pale counter kuchukua vitu vyangu. Niliwaga washikaji nikawa sasa na sepa. Mara yule demo wa mchongo si akaanza kunikimbilia bwana, eti baby, baby. <laughs> ah. Ila nilitulia tu. Hey girl, what's wrong with you? Ah, please boy, don't leave me alone. Hey girl, take care of yourself, so. I'm sorry, but I have to go. Niliondoka nikapanda kwenye gari na kuliondoa gari langu. Niliondoa haraka sana eneo lile. Maji yako sawa? Hakunijibu, ni drive gari hadi nyumbani kwangu. Sasa kichwani mimi nilikuwa najisemea leo akishindwa kunisamee, basi ndo itakuwa mwisho wetu. Nitamwacha afanye yake. Na mimi nianzishe mahusiano ya kueleweka. Siwezi kukaa hivyo tu kila siku bwana. Nilifika nyumbani nikapaki gari kisha nikambeba mage alikuwa kashaanza kusinzia kwa ni pombe aliyokuwa ameinywa ilikuwa ni kali sana. Nilimlaza kitandani kwangu nikamfunika vizuri tu. Nikamwacha alale. Simu yake ilikuwa inaita sana. Ilifika hatua nikatamani kuipokea. Niliangalia anempigia mm. Come save my harp. Yaani msaada wangu. Hm. Huyu nani? Na kwa nini amemsevu hivi? Nilipokea ile simu nikaweka sikioni kwangu. Nilisikia sauti ya mwanaume alianza kwa kusema, "My love, usiku umekuwa mkubwa. Nashindwa kabisa kulala. Ni wapi uliko? Na mbona upokee simu? Tafadhali, na kuomba rudi nyumbani. Unajua ni kiasi gani ninavyokupenda? Na sitojisamee ndapo kama ukipata tatizo. Tafadhali sana." Nilishindwa cha kujibu. Nilishindwa nijibu nini? Niliendelea kunyamaza tu. Huko nikiwa nimevamiwa na mawazo mengi kichwani kwangu. Nilikuwa najiuliza, hivi kumbe mwenzangu alisha move on? Hadi ana mwanaume? Mimi ndo nganganizi, si ndio? Nilikata ile simu, nikaweka pale pembeni kwenye draw. Nilimwangalia magi kwa sira sana. Wewe mshinzi. Kwa hiyo maamua kuniacha mimi sio? Nitawachukua watoto wangu kutoka kwako. Nitakaa nao hapa nyumbani kwangu. Siwezi kuruhusu wakae na mwanaume mwingine. Na ili hali mimi baba yao nipo. Na na uwezo mkubwa sana wa kipesa. Naweza kuwahudumia kwa kila kitu. Nawaza mbona ulinisaliti we mwanamke? Kama ni pesa nilikupatia kila kitu. Nilikuwa na kazi ya kukuingizia pesa nyingi sana kwenye akaunti za watoto wangu na akaunti yako pia. Lakini haukuridhika. Uko na uanzishe mahusiano mapya. Mage. Nilikuridhisha nusu ya mali yangu lakini muamua kunifanyia ushenzi huu. Kwa huu ushenzi uliofanya nitarudisha kila kitu kwangu na ninaanza na watoto wangu. Kesho tu mapema nitakuja kwa ajili yenu, Gracious na Gadi. Nitakuja kuwachukua nangu, mje kuishi na mimi. Aise, msikilizaji nilichukia kupita kiasi. Nilitoka nikaenda kulala chumba cha wageni, lakini wala sikupata usingeze. Niliamka nikavaa nguo, nikawa nimeondoka hapo sasa nyumbani, nirudi kule katika ule mgahawa niliokuwa na kunywa na washikaji. Niliwapigia simu niliwaomba wasiondoke. Niko njiani, naenda kuungana nao. Na vile sasa ilikuwa ni furahi day. Tulikesha, tuliondoka pale mgawani asubuhi saa moja. Ni drive na kufika nyumbani saa mbili asubuhi tu. Nilimkuta Mage kashaamka yuko sitting room. Nilimpita kwa sera, sikutaka hata kumsemesha. Niliingia chumbani kwangu, nikaoga nikabadili nguo nikatoka. Brian, we need to talk. Nigeuka nikamkata jicho la sera. Nilitupia koti langu hapo chini. Nikasogea kumfata Mage pale alipokuwa amesimama. Nilimshika mkono nikamkuida. Brani, unaniumiza. Aliongea huku machozi yake yanamtoka. Nilimwachia nikainama pale chini kwa kota koti langu ili nipande kwenye gari niweze kuelekea nyumbani kwa Mage ili kuweza kuwachukua watoto wangu. Please Brian, we need to talk. Nilipanda kwenye gari na kumwamrisha mlinzi anifungulie gate. Nilianza kuondoka. Niliondoa gari pale na Mage sasa alikuwa amesimama tu mbele ya gari huku akiwa anatoka na machozi. Ainiambia Brian, nakupenda. Don't you say, please baby, we need to talk. Sikutaka ise. Mimi sikutaka kumsikiliza kabisa. Nilikuwa naendelea kuondoa gari mdogo mdogo tu huku na yeye akiwa na move kinyume nyume. 
Yaani akiwa bado anaendelea kurudi kinyume nyume sasa lengo lake salitaka tu nisiondoke. Lakini hata baada ya kusimama mbele ya gari, mimi sikushika breki. Ila niliendelea kudisereresha tu gari mdogo mdogo. Hali ilomfanya magi na yeye anze ku move mdogo mdogo. Sasa huku mdau ana move, huku anaangalia mahali gari inakotokea. Badala ya kuangalia kula na kuelekea, yeye anaangalia gari inakotokea. Maskini alijikwa akawa amedondoka chini. Nilifunga brake za gari haraka nikashuka kwenda kumuona. Mage, are you okay? Brian, please no kumbu nisamee. Nilimsukuma bwana, kumbe alijidondosha makusudi tu. Nitaka kurudi kwenye gari lakini alinishika mkono wangu. Ainiambia nipige basi au ni uwe kama uwezi kunisikiliza. Tafadhali mnaomba usinipoteze muda. Nenda kaongee na huyo mwanamume wako. Nilimsukuma pembeni lakini bado alingangania kifuani kwangu. Nilimbeba juu nikampeleka chumbani kwangu, nilimtupia kitandani kwa sira. Hivyo mwanangu unataka nini? Unataka nini maisha mwangu? Mbona uridhiki? Au sikuwahi kukuridhisha? Magi alisimama akasogea mdomoni kwangu, alianza kunipa mate. Huyu <laughs> mwanamke ana ujuzi wangu. Na anajua mimi kwake sina kauli na sijiwezi. Nilegea kila kona ese. Magi alianza kunipapasa kwa hisia sana. Mizuka ilinipanda, ilinipanda kupita kiasi. Nilikuwa na miaka bila kufanya mapenzi. Yaani nilikuwa na malimbikizo ya nyege <laughs> basi tu. Nilianza kumvua mage nguo zake akabakia uchi. Nilianza kumnyonya kwenye vichuchu vyake vya mviringo vilivyokuwa vimesimama dede. Nilimlaza kitandani, nikampanua mpaja yake, nikaanza kupapasa kitumbua chake. Na kitumbua chake kilikuwa kimetuna kweli kweli. Nilianza kupitisha ulimi wangu kwenye papuchi ya mage na yeye alikuwa akinipapasa kifuani kwangu. Nililemewa na hisia, Magi alinivua nguo zangu, akaanza kuchezea ume wangu. Mnala ambao ulikuwa umesimama wima kabisa. Bila kupinda ni. Alibugia mdomoni kwake na kuanza kusugulia. Sasa huko mimi nilipiga kelele kama chiza ise ambaye ameona ndugu zake. Yule mtoto sijui mdomoni alikuwa na kipipi mafua, mimi sijui au sijui alitia kitu gani ambacho yani kilikuwa kinanifyonza pale kwenye kichwa cha ume wangu. Nilimuita majina yote ya utamu. Kikweli nampenda sana. Nilimuinamisha na kuanza kumsugua na ume wangu kwenye papuchi yake. Alipiga kelele za utamu. Magi alianza kuililia ume wangu huku na mimi nikiwa nasifia dodo lake ambalo halijawahi kuishiwa radha. Nilimpiga nilimpiga nilimpelekea moto. Nilimpelekea moto mtoto yule hadi akatoa machozi. Yaani nilikuwa na pizi na kuunganisha na pizi na kuunganisha jukwaju tu na pizi na kuunganisha jukwaju tu. Yaani sikuise hata kuchoka. Nilikuwa nasikia utamu wa hali ya juu sana. I say, nilimpa kila aina ya style. Yaani hadi magi alianza kulia. Nilimpelekea moto hadi kitumbua chake kikavimba, kikajaa. Yaani tafikiri ndo katolewa bikra. Baby. Ah, kwa leo jamani inatosha. Utaniumiza sana. Please mage. Ya natamani tu niendelee kukutia baby. Yaani huko mtamu sana. Ah, hapana kipenzi pana waka moto. Ah ah. Apolo tamu wangu. Basi wacha nilete basi maji ya baridi niweze kukanda nayo. Eh fanya hivyo my love. Pakisha poa jamani utaendelea tena. Ah hila sasa hivi. Ah, nasikia kama kuna moto. Nilifuata maji ya baridi, nikaanza kumkanda nayo kwenye kitumbua chake hicho. Na kilikuwa kimeumuka baraa. <laughs> Nilimkanda kidogo tu taratibu taratibu lakini mizuka ilianza kunipanda tena ise ume wangu ulianza kuhitaji tena. Niliaweka maji pembeni. Nikaanza kumsugua sugua magi kwenye kisimi chake. Nilifanya hivyo hadi akajawa na utelezi kwenye kitumbua chake. Sasa na mimi nilichukua dude langu ile, yani nilichukua ume wangu nikaupaka mafuta ili iteleze. Yani nisiwe na muumiza tena. I say Nilimtia kama vitatu hivi vya kuunganisha. Magi alikata moto. Alizimia. Da. Nilimpa huduma ya kwanza fasta kisha nikampigia daktari simu akaja haraka kumuona. Aliniambia takaa sawa tu kwani nimemoa dozi. Wacha nimweke drip la maji. Baada ya muda bwana mchache magi aliamka. Nilimdisha chakula akapatiwa na dawa za maumivu kisha nikajilaza pale pembeni yake. Huku bado drip likiwa linazidi kupenya ndani ya mwili wake. Baada ya drip kuisha angalau alipata nguvu. Ainaambia baby, "Kwani ulikuwa na hamu ya miaka mingapi jamani? Utakuja kuniua eti?" 
<laughs> magi na kupenda. Tafadhali na kombo niambia kwamba upo singo na uko tayari kufunga ndoa na mimi. B, kikweli mimi nakupenda sana. Na niko tayari kufunga ndoa na wewe, lakini a uh-uh, lakini ni magi tafadhali. Usiku kaniambia kuwa haiwezekani. Brian na kuombo nisamee kwa kuwa nilijaribu kujifosi yani kuzifosi sia zangu kwa mtu ambaye hata sikumpenda ila nilingia naye kwenye mahusiano kwa sababu tu nilichanganyikiwa na kile kitendo ambacho ulichokifanya wewe na Sonia nilingia kwenye mahusiano na Dr. Abbas baada ya yeye kuwa karibu yangu zaidi kipindi ambacho nilikuwa na misukosuko mingi sana nakumbuka baada ya kuondoka pale nyumbani kwa Tiwa Ilikuwa ni baada ya Sonia kunitumia video yenu ya ngono. Nilikuwa nimechanganyikiwa. Na sikujua hata naelekea wapi na tumbo langu la miezi tisa. Nilienda hoteli nikachukua chumba huko lakini siku zangu za kujifungua zilikuwa zimeshakaribia. Na nisingeweza kujifungulia hotelini. Inabidi nitafute nyumba kwa haraka. Baada ya kupata nyumba siku moja nilitoka kuelekea hospitali kwa sababu nilikuwa na maumivu makali ya kiuno na tumbo. Nilisi labda ni uchungu na Nilikuwa na jisiki zunguzungu. Mwili wangu ulivimba sana. Nilipofika hospitali nilikutana na Dr. Abbas na huo ndio kama mwanzo wa mimi kujiona na Dr. Abbas. Nilifika hospitali nikamuuliza vile ninavyojisikia. Alinipima akaniambia bado nina kama siku saba hivi tu. Takriban wiki nzima ambayo imebakia ili niweze kujifungua. Lakini akaniuliza mbona na hisi au maumivu na inaonekana mwili wako hakuna damu za kutosha. Unaonekana ni mtu mwenye stress sana. Hizo ndio ambazo zinakuletea wewe hali unaojisikia hivyo. Ningekuomba kwa hali ulionayo uache mwazo kabisa, kwani ni hatari sana. Mwazo anaweza kusababisha matatizo makubwa siku za kujifungua. Angalia binti, utakuja kushindwa kupushi mtoto. Na ni hatari unaweza kumpoteza mtoto awe mwenyewe. Akaniambia pia jitahidi kula ili uongeze damu na nguvu mwili wako. Alinishauri vingi sana. Kuanzia hapo Dr. Abbas alianza kwa rafiki yangu. Na mara kwa mara alifika nyumbani kwangu kuja kunicheki afya na kunipa ushauri jinsi ninavyotakiwa kufanya. Kikweli alinikea sana. Siku nilojifungua nilipoteza damu nyingi sana. Na wewe haukuepo mahali pale, mtu pekee ambaye alikuepo akinangakia Dr. Abbas. Alinitolea damu nikanimeongezewa na alinihudumia vizuri tu mimi na mtoto wako gadi. Hadi tukakaa sawa na tukaruhusiwa kutoka hospitali. Dr. Abbas akawaacha kuwa karibu yangu, alizidi kuja kutujulia hali kila tulipomhitaji ya alikuepo kwa ajili yetu. Nilijikuta tu naanzisha mahusiano na yeye. Alinitongoza nilimkubalia kwa sababu nilikuwa katika upweke tu. Nilijikuta nafunga ndoa na Dr. Abbas lakini sijawahi kumpenda. Sijua hata ilikuaje hadi nikafungane ndoa lakini tangu nifunge hiyo ndoa ya serikali na Dr. Abbas sijawahi kumpa hata walau amani ya moyo. Kila siku nimekuwa ni mwenye kisirani tu ni kwa sababu sijawahi kumpenda kila ipo niomba haki yake ya ndoa nilianza kulia tu bila sababu na sikwahi kumpa kitendo cha yeye kuniomba nyumba niliona ni kama anazidi kunichafua tu nikaamua kuhama nyumbani kwake na kurudi kwenye hiyo nyumba ambayo ninaishi hadi leo hii kikweli tuna mahusiano lakini hata sijui anahusiana na nini mage uko tayari kuachana naye ndio brani niko tayari hata leo hii basi naomba nipatie namba yake mimi nitampigia na nitaenda kwa nana naye. Magia nilipatia namba ya Dr. Abbas wala sikuona kama kuna muhimu wa kumhukumu kwa sababu hata mimi sio mkamilifu na hicho kihitaji ni yeye kuwa wangu tu. Nilimpigia Dr. Abbas nikapanga kikao naye nilienda kwa nana naye mi mwenyewe tu. Tuliongea naye kiume na yeye alikubali kumtalaki Magia kwa sababu alidai ya kwamba Magia hajawahi kumpenda na amekuwa kimkwepa sana. Kitendo kilichomfanya yeye Dr. Abbas ahisi kabisa kwamba hapo alifosi upendo. Na aliingilia jimbo la mtu mwingine. Nilimshukuru sana kwa ukaribu aliokuwa nao kwa familia yangu kwa kipindi ambacho mimi nilikuwa mbali nao. Nilimshukuru kwa yeye kumtolea mahabuba wangu damu. Dr. Abbas ni msomi na ni muelewa. Hakuwa mwanaume wa kijinga jinga. Ni mtu mstarabu na ni muelewa na ni msomi. Kwa hiyo tulipanga kutana wote watatu mimi, Mage na Dr. Abbas. Tulizungumza vingi na mwisho wa yote Abbas alitoa talaka kwa Mage bila kinyongo chochote. Na litupatia baraka zake tu tuweze kuwa na familia iliyo njema. Niliwachukua watoto wangu na mpenzi wangu Mage rasmi sasa nikaanza kukaa nao nyumbani kwangu. Amani, upendo na furaha virejea katika maisha yetu. Unioe sasa, sitaki kabisa unicheleweshe. 
Ya, nahitaji kabisa ni kuchumbie malikia wangu. Nilimwaidi Mwenyezi Mungu ya kwamba ukirudi wewe kwenye maisha yangu basi sitaweza kukosea tena na sitaweza kufanya upumbavu nikakukosa maji. Basi, baada ya kumwambia hivyo mimi nianza kuandaa taratibu za kumchumbia mage japo sikumwambia kitu. Nitaka iwe surprise. Niliwalika marafiki zangu wote pamoja na marafiki zake mage, ndugu pamoja na jamaa kwa ajili ya kuhudhuria kwenye engagement yangu mimi na mage. Nilianza kufanya maandalizi kimya kimya bila kumshirikisha. Na niliomba marafiki zake iwe siri, wasimwambie chochote. Siku moja mage akiwa usingizini, ndikipima kidore chake kwa ajili ya pete. Nilifanya kwa siri tu akiwa yuko singizeni. Baada ya kumalizana na pete ilifuatia gauni, nilitaka kujua gauni zuri ambalo magi angelipendelea kulivaa siku ambayo nitamchumbia. Sikumuuliza direct ila siku moja nilimtoa out. Nilimtoa out nilikuwa mimi na rafiki yangu ambaye nilimuomba kuwa best man yeye na mchumba wake. Atakuwa best wa mage. Kwa hiyo Tuitoka wote tuliwambia wao ndio wajifanye kuwa wanataka kwenda kuchagua nguo ya engagement ili nione kama na magi ataweza kuvutiwa na nguo yote dukani hapo. Na kweli nimwambia baby leo najisikia tutoke tukaenjoy huko nje. Alinikubalia. Ilikuwa ni weekend tulitoka tukaenda menu fulani hivi. Tukiwa huko nilimtumia rafiki yangu location ya kaja na mpenzi wake. Niliwatambulisha kwa mage tulikaa hotelini pale huku tukiwa tunamwagilia moyo. Sasa media mchana tulipata lunch na baada ya hapo yule rafiki yangu alianzisha mada sasa. Alituomba mimi na Mage tuweze kuwa mabesti wao kwa kuwa wanatarajia kuvishana peti ya uchumba hivi karibuni. Sasa yule rafiki yangu baada ya kusema vile Mage aligeuka akaniangalia alitamani kusema kitu lakini alivunga tu. Ni kama vile alitaka kuniuliza sisi lini. Nilimsoma lakini nilimpotezea kwa sababu hilo tukio lilikuwa la kwangu mimi na yeye ila nitamani tu kumtumia rafiki yangu ili magi asijue chochote nitakiwe surprise wow i'm so happy for you guys hongereni sana kwa watu mliofikia na muomba Mwenyezi Mungu awatangulie mfanikiwe kuchumbiana salama mimi na bebi wangu tuko tayari kushiriki kwenye tukio leno aliongea magi alionekana kuwa na yeye anatamani sana kuchumbiwa na mimi tuliambatana wote kuelekea kwenye duka la nguo za maharusi sasa vile tumeingia tu Mage kuna nguo ambazo alize point. Alisema mimi siku nikichumbiwa nitavaa nguo za namna hii. Ni nzuri sana na nimezipenda. Nizipiga picha faster bila yeye kugundua. Then nikakausha. Tulizunguka duka zima. Martin na Nora walichagua nguo zao tofauti na zile ambazo alizipenda Mage. Tuliendelea kuzuga ili asije gundua kitu. Mwisho wa siku surprise ikafanyeje? Ikaribika. Mage alize point nguo mbili tu na kila tulipokuwa tukizunguka maeneo mengine alizirudia zile zile Martin na Nora waliweka ode ya nguo walizozipenda ili sisi sote tutumie kama sare ilibidi sasa waendelee ku pretend kama wao ndio wanatarajia kuvishana pete na baada ya hapo tuliondoka pale dukani tuliacha nguo ziandaliwe kisha zitatumwa baada ya sisi kutoka nje sasa nirudi pale dukani nikaomba katika nguo zitakazotumwa basi yale magauni mawili yaliyochaguliwa na mage yao ya kwanza kufungashwa. Basi usiku huo nilimwambia Mage hatutoenda nyumbani nataka tuende tukaenjoy hotelini. Alikubali. Nilimpeleka katika hoteli nzuri sana yenye hadhi kubwa tu. Sikutaka aende nyumbani kwa sababu kule nyumbani tayari walikuepo ndugu zake waliokuwa wamekuja kudhuria kwenye engagement yetu. Kwa hiyo tulilala pale hotelini na ndio hoteli ambapo nilichagua kufanya hapo sherehe ya engagement. Nilichukua ukumbi hotelini pale na usiku huo palipambo sana kwa ajili ya shughuli yetu hapo kesho. Kesho ifika nilimwambia Mage leo natamani upendeze sana. Natamani upendeze mno malikia wangu. As you know, leo ndo siku ambayo yule best yangu anamvisha mpenzi wake pete. Mage alinikumbatia kisha, akaniambia natamani hata ingekuwa ni mimi jamani ndo navisho hiyo pete ya uchumba. Nilimkisi kisha nikamwambia na sisi itatokea hivi karibuni, kwa hiyo usijali. Nilitoka nikawaacha wa muandae mage pamoja na yule girlfriend wa jamaa yangu. Kisha na sisi tulienda andaliwa kwenye chumba kingine. Mida ilizidi kwenda hadi saa tisa hivi tayari tulikuwa tumeshamaliza kuvaa. Na ukumbini tayari wageni waalikwa walishaingia tunasubiriwa sisi tu. Baby, imagine rafiki yako aliamua kubadili nguo 
wakanua kama ile ni point siku ile bwana yani nimependeza sana bebe utafikiri mimi ndio naenda kuvishwa pete aliniambia mage baada ya kuvishwa lile gauni alichagua kule dukani usijali kipenzi changu hata sisi tutavishana tukoyo ondoa shaka Niliagana naye nilimwambia sisi tunatangulia huko mbini. Tuitangulia huko mbini baada ya hapo alifuatia Maggie pamoja na Nora ambaye ni girlfriend wa Martin rafiki yangu hiyo. Sasa wageni walikwa wakiwemo watoto wangu, Gracious pamoja na Gadi nao tayari walikuwa huko mbini pale kusubiria tukio la mimi kumvisha pete mama yao. Wanangu walikuwa wanajua kila kitu ila niliomba tumfanyie mama yao surprise. Maggie na Nora walifika nje ya mlango wa ukumbi wageni walikuwa wote walisimama kwa ajili ya heshima ya kumpokea mlimbwende wangu Mage ambaye hadi muda huo yani alikuwa hajajua kama yeye ndo anaenda kuvishwa pete DJ aliweka nyimbo yangu pendwa kabisa ambayo Mage pia huwa anaipendelea sana lakini hii nyimbo nilipenda kutokana na Mage mwenyewe alikuwa anaipenda sana hiyo nyimbo Mage alizama ndani ya ukumbi huku akiwa amependeza sana baada ya kuingia kumbini alipokelewa na watoto wake Groshers pamoja na Gadi. Hakuamini macho yake. Vimachozi vilimtoka. Mara mama Mage pamoja na Piela wakajitokeza na kwenda kuambatana pamoja na Mage kwa ajili ya kuja kumkabidhi kwangu. Mage alilia machozi ya furaha. Hakuamini alichokuwa nakiona. Aliwaona ndugu zake marafiki zake pamoja na ndugu zangu pia bila kuwasahau marafiki zangu. Mage walimtembeza taratibu huku akiwa anaendelea sasa kushangaa ile surprise ambayo niliamua kuifanya kwa ajili yake. Nami nianza kusogea taratibu tu, nilimpokea na kupiga goti pale mbele ya kila mtu. Nimuuliza Mage kama yuko tayari kuchumbiwa na mimi. Alikubali huku machozi akiwa anatutoka sisi sote. Sasa watoto wetu walituletea pete, tukawa tumevishana na baada ya hapo tulikumbatiana kwa furaha tu. Mage aliniambia final imetimia. Nakupenda sana brand. I love you. Na mimi nikamwambia usijali. I love you too, Mage. Ilikuwa ni siku ya furaha sana kwetu. Yaani ilikuwa ni sherehe fulani hivi ambayo tulifanya rohoni na moyoni yani tujihisi raha stare. Sasa sherehe iliendelea pale huko mbini. Tulilishana keki, ilifika mida ya zawadi. Tulienda badili mavazi. Tukarudi kuchukua zawadi za pongezi kwa ndugu jamani marafiki. Baada ya zawadi ilifuatia sasa mida ya msosi na burudani kisha tulihitimisha. Sasa rasmi nikao nimemchumbia magi na ndoa tulipanga kufunga wiki moja iliyokuwa inafuata. Basi kitendo cha mimi kumchumbia magi kilimfanya kuwa na furaha sana. Kikweli alifurahi mno. Aliniambia asante final utaenda kuwa wangu sasa. Mume wangu, baba wa watoto wangu. Hakuna mwanamke yote yule atakaye kutoa kwangu labda kifo tu. Nimefurahi sana kwa wewe kunichumbia tumeavuka mengi sana. Safari yetu ya mapenzi ilikuwa na misukosuko mingi sana. Lakini ukishanitia tu pete ndoa kidole ni kwangu, huo ndo utakao ushindi wetu. Kikweli Mage alionyesha kupenda kile nilichokifanya kwake. Aliniambia umeniheshimisha sana Brian. Wewe utabakia kuwa thamani kubwa sana kwangu. Kila aliponiangalia alishia kutabasamu tu na kuniambia nakupenda tulisafiri kuelekea nchini South Africa kwa ajili ya kwenda kumuonyesha sehemu mpya nilipohamishia kampuni yetu ile ya madini baada tu ya kufika South pale katika hoteli tulifikia Maggie aliniambia bibi najisikia vibaya nilisi uwena najisikia vibaya kwa sababu huku South ilishatokea mengi nilifikiri labda huenda ni zile kumbukumbu mbaya ndizo ambazo zinamletea shida lakini mara alianza kutapika baby are you okay nilimshika maana alionekana kuishiwa nguvu kabisa No B, I'm not okay. Najisikia vibaya sana. Shida nini mama? Hakunijibu. Kilimvamia kizunguzungu alitaka kudondoka. Nikamwahi. Nilimtuliza kifuani kwangu lakini aliendelea kuweseka vibaya mno. Nilimlaza kitandani, nikaenda kumchukulia maji. Baada ya kuyanywa yale maji, maji aliyatapika yote. Nilimwaisha hospitalini haraka. Walimpima kugundua kwamba maji ni mjamzito. Ana kimimba kichanga sana ndo ambacho kinamletea shida ila kakisha koma atakaa sawa tu da raha yoje bwana naenda kuwa baba kwa mara nyingine nilifurahi sana unajua kwa nini nilifurahi kupita kiasi ni kwa sababu huo ndo ujauzito wangu wa kwanza aliopata mage tukiwa tuna amani ya kutosha 
Yaani tunaishi pamoja. Tunaelekea kufunga ndoa. Tuna pesa, amani, furaha. So niliona kabisa huo ndio ujauzito ambao nitaenda kuulea tangu mwanzo hadi mwisho na nitampatana naye huko leba na atajifungua nikiwa pembeni yake. Nilimuomba Mungu ajalie heri na nilipanga kumdekeza haswa malikia wangu. Baada ya kuzipokea zile taarifa za ujauzito wa mage, nilimbeba, nikamnyonyoa pale kitandani na nilimtia makisto ya kutosha kwenye kitanda hicho cha hospitali. Nilimwambia asante tena kwa hiki kiumbe changu kilichoko katika tumbo lako. Sijui hata nikupe zawadi gani mage. <laughs> na utaka moyo wako tu bi wangu. Ah huo nishakupa. Tangu siku nilipokuona. Wao, basi ndo zawadi ya kunifaa kwa sasa kipenzi. Kwa sababu na utaka moyo wako milele na milele, ubakie kwangu tu. <laughs> Hilo halina shida. Wala halina kipingamizi. Sema kingine malikia wangu. Ma, kingine ni kwamba mimi nakupenda. <laughs> kingine tena. Ah, uh, kingine ni kwamba nikishamzaa huyu, ukinitia mimba nyingine na kushtaki. <laughs> Tuliangua kicheko wote kwa sauti ya juu bwana. Mage alipatiwa dawa za kumsaidia kumweka sawa. Tuliondoka pale hospitalini tukarejea hotelini. Kwa tulikaa nchini South Africa kwa siku tatu tu baada ya hapo tulirejea Paris kwa ajili ya kufanya maandalizi ya kufunga ndoa. Zilibaki siku mbili tu ndoa yetu kufungwa. Alhamdulillah siku ya ndoa iliwadia mimi na Mage tuka tumejifunga pingu za maisha bwana. Ilikuwa ni harusi kubwa iliyohudhuriwa na watu wengi kiasi. Katika siku yetu hiyo ya kila mmoja alielezea mafupi yale mazito aliyokutana nayo kipindi cha mahusiano yetu. Magi alielezea mazito kwa upande wake na mimi niliyotoa kwangu. Kwa hiyo safari yetu haikuwa rahisi lakini kama upendo wa kweli haujawahi kufa. Kuna muda tulikuwa tunapitia majaribu ya itufanya tukate tamaa ya kuwa pamoja tena lakini bado tulirudiana na kuanza upya na hatimaye tukafunga ndoa watu waliohudhuria katika harusi yetu walitupongeza kwa ushindi wetu uvumilivu kusameana na upendo wa kweli tulikula tulikunywa tulifurahi tulicheza pamoja na mwisho siku tulimaliza kila mmoja wetu sasa akiwa ni mwenye furaha baada ya ndoa nilimpeleka mke wangu honeymoon nchini dubai aliniambia kuwa anatamani sana kupatembelea huko Nilimwambia chochote unachokitaka malikia wangu nitafanya kwa ajili yako. Tuliondoka mjini Paris kuelekea Dubai kwa ajili ya honeymoon. Tulikaa nchini humo kwa miezi mitatu hivi na hapo sasa ujauzito wa mage ukao umefikisha miezi mitatu kuelekea minne. Tuliondoka Dubai tukaunganisha kwenda South Africa. Tulikaa huko kwa miezi miwili huku tukiwa tunaendelea na majukumu ya kikazi katika kampuni yetu ya madeni. Maisha yetu yalikuwa ni maisha ya amani na upendo. Hakika raha mapenzi umpate yule umpendaye. I say utenjoy. Baada ya miezi miwili kuisha, tuliondoka South Africa tukarudi nyumbani kwetu mjini Paris. Niliendelea kumlea mke wangu pamoja na kijacho wangu bila kuwasahau marafiki zangu, watoto wangu, wapendwa gracious pamoja na gadi. Asubuhi tulikwenda ofisini pamoja na jioni tulirejea nyumbani pamoja tukiwa wote tu. Safari zetu yani tulisafiri wote mimi na mke wangu. Sikutaka kumwacha nyuma, yani muda wote nilimweka pembeni yangu. Na hatukuacha kusali. Miezi ilizidi kusonga. Ujauzito nao ulizidi kukua hadi ukafikia miezi tisa. Nakumbuka siku hiyo ilikuwa ni usiku. Tulikuwa tuko nyumbani kwetu mimi na mke wangu. Tukiwa tumejipumzisha. Magi aliniamsha, lakini tayari mimi nilikuwa niko macho. Nilimwambia kipenzi changu, mi na kulinda. Nilikuwa idi hata utakapo umwa uchungu mimi nitakuwa niko macho kwa ajili yako. Na hata utakapoenda hospitali kujifungua nitakuwa pembeni yako pia. Nilimbeba mke wangu nikampeleka hospitali hakuchelewa sana kujifungua. Aliumwa uchungu wa muda mfupi tu akawa amejifungua mtoto wa kiume. I say ilikuwa ni furaha sana kwa sisi sote kuona familia yetu ikiongezeka. Nilimpa mwanangu jina la Aaron. Turusiwa kutoka hospitali baada ya masaa 24 kwa kuwa mage pamoja na Aaron wote walikuwa sawa kiafya. Hapa kuwepo na shida yote ile ya kuwafanya wao kubaki hospitali. Tulirudi nyumbani. Maisha yakaendelea. Sasa mimi kama baba niliendelea kuhakikisha kila siku familia yangu inakuwa ni nyamani na furaha kwa kila mmoja kati yetu. Mke wangu. Asante kwa zawadi hii nzuri sana ambayo umenizawadia. Hakika ulijitoa muhanga kunizalia mimi. 
nitakupa kila kitu utakachokihitaji kutoka kwangu ili mradi tu kiwe ndani ya uwezo wangu na kwa hidi upendo wa kweli nitakupa amani ya moyo magi wangu na kwa hidi vingi vizuri na upendo wa kweli na kuombea uendelee kuwa mke mwema kwangu na mama bora wa watoto wetu tegemeo letu ni Mungu tu na kamwe hatutuacha kwa hiyo tuzidi tu kumuomba azidishe upendo kati yetu na tuepushe na mabalaa yote ya dunia hii magi kitu pekee cha kukwambia ni kwamba i love you I love you so much. Brani, wende ufunguza moyo wangu. Ukiniacha we basi tambua moyo wangu hautaweza kufunguliwa tena na mtu mwingine. Kwa kuwa we hapo ndo mwenye funguo ninakupenda. Upendo wa dhati kutoka ndani ya uvungu wa moyo wangu ndo ambao unakupenda wewe. Kikweli nakupenda sana Brani. Kiasi kwamba yani ukijaribu kuniumiza sio kwamba eti nitaumia tu bali nitaiaga dunia. Brani, nakupenda. Wende yule mwanaume ambaye nilimstahili. Ni mme bora sana. Mwenye hofu ya Mungu, ni baba bora, mwenye kuajibika. Nitake nini tena jamani? Eh? Mimi na kwaidi tu kwa mke mwema, mshauri bora kwako na mama bora kwa watoto wetu. Upendo wa kweli na kwaidi nitakupatia pia. Basi. Tulikumbatiana mimi na mke wangu, tulimshukuru Mungu kwa amani na furaha anauzidi kuweka kwetu. Zaidi na zaidi Bwana tulimuomba uhai na afya njema katika familia yetu. Asante Mwenyezi Mungu kwa kuwa hata sasa wewe ni mwema. Asante kwa baraka zako Mungu mimi na familia yangu. Asante kwa pumzi ya bure unayotupatia. Asante kwa mke mwema ulionipatia. Asante kwa baraka za watoto ulionipatia. Asante kwa kuniongoza na kunifanya niwe mme bora kwa mke wangu na baba bora kwa watoto wangu. Lini uliyo jina lako Mungu wangu. Lizidi kuonekana kwetu. Kila siku usiache kumpatia kila kumbaye kulingana jinsi utakavyo wewe. Niseme tu msikilizaji Asante sana wewe ambaye umefuatilia tangu dakika ya kwanza mpaka hivi sasa. Naomba neema ya Mungu iwe juu yenu. Wewe pamoja na familia yenu. Ninyi pamoja na familia zenu. Mwenyezi Mungu awarahisishie yale magumu mnayoyapitia. Tusiache kusali na kumuomba yeye kwa kuwa hujibu wakati wote. Na msikilizaji Mtunzi wa simbizi hii anaitwa Biblavu. Nilie kusimbia simulizi hii ni mimi Lucas Lumbas kutoka hapa Simulizi Mixi. Mpaka hapa na mimi tuko mejifunza mengi sana katika maisha. Nami sina la ziada. Nikushukuru kwa muda wako kwangu. Bye bye.